Derin Futbol'dan herkese mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Dün gece Beşiktaş'la Galatasaray nefes kesen mücadelede 3-3 berabere kaldı ve ezeli derbinin yankıları halen bugün de sürüyor. Özellikle maçın hakemi Bülent Yıldırım'ın Galatasaray lehine verdiği penaltı tartışmaları belki de şu saate kadar her ortamda konuşuldu diyebiliriz. Özellikle bugün Alex de Souza ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım arasında yapılan görüşmede spor medyası tarafından bir aile yakından takip edildi. O görüşmenin detayları yine bu gece derin futbolda olacak. Aynı zamanda dün Burak Yılmaz hakkında yaptığı eleştirel açıklamanın ardından Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nurçebi Beyaz TV'ye özel açıklamalar yaptı. Sayın Nurçebi'nin de açıklamaları yine ilerleyen dakikalarda bu gece derin futbolda olacak. Sinan Engin hoş geldiniz. Hoş bulduk Erkutçuk. Rasim Ozan Kütahyalı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet Çakar tabii ki. E, dün Özledik bizi izlemeyenler, Anadolu'da. Dün bizi izlemeyenler soracaklar Ahmet Çakar nerede diye. Ahmet hocamız Kanada'da çocuğunun okulu sebebiyle orada ama önümüzdeki hafta yeniden hocamız aramızda olacak. Dün derbinin yankıları evet. e, gerçekten de müthiş. E, hem maç nefes kesti diyebiliriz. Gitti geldi çünkü iki takım arasında. Ve e, belki de maçtan daha çok maçın ardından yapılan açıklamalar ve maçın hakemi e, Bülent Yıldırım'ın Galatasaray'ını çaldığı penaltı düdüğü çok tartışıldı. Bu, o, e, bu bunu, bunu çok ilk bir ben konuştuk. bir şey söylemek tabii. istiyorum. Sinan Engin izin verirse. Hı -hı. Yani şimdi ben dün burada tabii e, penaltı olduğunu söyledim. Sıcağı sıcağına bana penaltı gibi geldi. Hala müdahale olduğunu düşünüyorum. Yani Burak öyle hırsız mırsız kendini atmıştır falan değil. Bir dakika. Bir hafif bir çarpışma var. Katılıyorum. Evet. Dışarıda ama penaltıyı gerektirecek Heh. değil. Aynı çarpışma kadar. var yani. Burak kendini atmıyor bana Heh. göre. O Burak. Burak çarpıyor. Bakarken bak aynen, şu şekilde aynen. bakarken aynen. çarpışıyor. Bir temas var diyorsunuz. Temas aynen. var. Yani uzlaştığımıza çok evet. seviniyorum. Temas Çünkü gerçekten var. temas var. Temas var ama Hırsız, dışarıda. Yok D dışa evet. Ben zaten dün de dikkat edersen... Yalnız ayakları dışarıda, vücudu içeride. Yo, yo, yo. Bak şimdi, Aa, şimdi bak. Ayağa kalkıp göstermek istiyorum pozisyonu. Şimdi bir dakika. Göster beni Ahmet bir dakika. Göster şimdi abi. bak şu pozisyonda böyle kale tam karşında olduğunu düşün. Seyirciler kale olduğunu düşün. Bu taraftan top gelecek. Bu tarafa doğru bakıyorum ya. Bu tarafa bakarak koşuyorsun ya. Soluna bakarak. Burayı görmüyorsun. Evet. Ayaklar ve iki oyuncu yanında. Ve ayaklarla çarpışabilirsin. Ve bir ayak çarpışması var. Dışarıda ama... Hafif kendini atma var ama bir çarpışmayla düşme var. Hatırla bir hafta önce Alex'e bir sarı kart verdi. Evet, e, kendini doğru. attı diye kendini İzmir'de. Attı, evet. Mesela o da yanlış olduğunu söyledik. Alex orada kendini atmadı mesela. Doğru. Düştü. Müdahale yani müdahale var düştü. Burada da hafif bir şey var ama penaltı değil. Ama Rasim'in söylediği gibi. Ee, Rasim bitirsin evet. ben tekrar. Yani ben şey onu söylemek istiyorum. Ee, Burak'a yapılan hareket penaltı değildir. Ya onu bir arkadaşlar aşağıda yazsınlar. Rica ediyorum sevgili spor müdürümüz Serkan'a. Çünkü yani bunu şey olmak istemem. Ama hırsız, mırsız bunlar da yanlış. Burak'a bir müdahale vardır. Burak evet, abartılı olarak da düşmüştür ama müdahale vardır. Yani müdahale yokken böyle ayağını sanki müdahale edilmiş gibi numara yapmamıştır, hırsızlık yapmamıştır. E, Hınca Uluç falan çok ağır laflar etmiş bir saçma sapan bugün evet, okudum. Bugün, bugün saçma yasında. sapan yani onlar komik. O herhalde başka hesapları var ama dışarıda ya ve penaltı şey değil. Ya. Doğru. Penaltı ufacık, kararı yanlış. Ufacık yani bu küçük bir çocuk bir futbolcu. Burak doğru olmaya kalkıyor. Yani bir de şu ya. yani Burak veya başka mesela yani. Doğru diyorsun. Hep fırsat kollayan böyle bu tipler var. Aynen. Yani küçücük bu bu bir şey. Yani bu bu kadar vatan haini ilan edilecek kadar bir yazı Yo, gerektirmiyor ya. <gülüyor> ya bu nasıl bir acımasızlık ya? Olacak işte. Ya. Yani Burak dediğin çocuk bu zamana kadar Neler baktığın ki? zaman geçen senenin gol kralı. Pırıl pırıl bir çocuk. Hiçbir zaman içmiş, barlarda, şuralarda, buralarda kötü görüntü vermemiş bir olan. Tabii. Yani kalkıp da bir düşme ya belki takıldı düştü veya Olamaz ayağa döndü ya, ya her şey olabilir. Ya bunu sanki ne yapıyorsun biliyor musun? Yani inanılmaz derecede bir vatan haini gibi. Fadit de rahat uyudu mu falan. Ya, ya böyle bir şey yok. var mı ya? Bak söylüyorum <gülüyor> penaltı değil. Bak bunu işte fanatik, Galatasaray, Amigosu mu, Rasim bir sürü. Hayır evet diyorum Galatasaray'ı. Hasta Galatasaray gibi ama değil. Ha müdahale var. Foul yani. Foul var bence. Ama dışarıda. Ya foul de çok sert değil. E yani tamam bir çarpışma da ama şimdi yeni hakem verilebilir ama verilebilir. Şimdi bak hakem yani. kurallarında yeni kurallarda arkadan da gelip çarpıştığın zaman da veriliyor. Veriliyor. Ya çarpışma çünkü... ama hafif bir çarp ama Burak'ın ben yüzü yüz yine söylüyorum. Köcü. Kendini attığını çok fazla düşünmüyorum. Manyak. Yani 
tam bilemezsin ama benim bu pozisyonları yaşadığım için söylüyorum. Tabii Sola bakarken takılabilir ayaklar düşebilir. Bilirsin yani yıllarca yeşil sahalardaydı. O koşarken o durumda en ufak bir fiske bile adamda çok büyük etki yaratabilir yani biliyorsun sen senin yanında bir haddim değil söylemek de. Yani ama bu kötü bir niyet bence yok. Hırsız, adi bilmem ne ne laflar. Ya Burak Yılmaz şu an Türkiye'nin en iyi santraforlarından birisi belki birincisi. Ya bu adam mı doğrayacağız ya biz? Ve biz de söyleyeceğim sana ya Rasim. İşte onu söylemek istiyorum. İnsanlar bekliyor bir önemli böyle flash insanlar hatalar yapsınlar ki Tabii. çakalım. Birkaç tane var böyle yani e, çakılacaklar da var vampir çakanlar gibi, da var. Vampir gibi. Hayır mesela Fatih Terim. Fatih Terim hatırla. Belçika'da belki de 4 gün 4 gün kapatsa telefonlarını televizyon falan seyretmese belki hala milli takım hocası. Belçika'da soyunma odasında istifa etmek zorunda. Niye? Ağır eleştiriler gelecek. Hoca bırak, hoca bırak diye. Hatırla Tabii, milli maç aynen, aynen. Sadece bunlardan dolayı hoca bıraktı fazla eleştiri olmadı. Dolayısıyla Doğru. belirli bir grup böyle insanlar bekliyorlar. Ya bu doğrayalım, daha çakalım. Böyle maalesef, maalesef acımasız bir... Aynen, Efe Adipler'inle ilgili bir... önce o ben yazdığını hatırlıyorum. Şimdi... Daha 90, 99 yılında iddia ediyorum Fatih Terim haftayı kovulacak dedi. O sene Fatih Terim UEFA şampiyonluğunu aldı. Yani bizim şu var, bizim, Türk medyasında çok büyük bir e, fiyasko da yaşasanız, yani söylediğinizin tam zıttı da çıksa bunun cezasını görmüyorsunuz. Bak, bu çok önemli bir şey. Ama fiyasko ya. <gülüyor> burada bir gerçek var. Burada bir gerçek var. Evet. Bir realite. Bunu söylememiz lazım. Hakemler Beşiktaş'a daha rahat kararlar veriyorlar. Leyne. Diyorsun. Değil, ayel, aleyne. Aleyne, pardon, aleyne. Bunları hep ben yaşadım. Kasıtlı Hatırlayın. mı peki bu yani? Kasıtlı değil. Beşiktaş'ı daha güçsüz görüyorlar gibi. Yani bir Fenerbahçe, bir Galatasaray'a çaldığı gibi yani korkuyor. Mesela siz dün de söylediniz. Aynı pozisyon Beşiktaş e, lehine olsaydı hakem aynı kararı veremez dediniz. Bülent yani Yıldırım için biraz zorlanabilirdi İnönü de şeyde Telekom'da. Bu açıdan söylüyorum. Yani Beşiktaş'ın hakemlerden son özellikle 2-3 senedir çok canı yandı. Bu senede hakemler hep şunu diyecekler. Ya ben işte Beşiktaş'ın lehine bir karar verirsem işte Zekeri Yalp mi acaba bak bunu yönlendirdi beni tetikçi miyim ben? İşte korkudan veriyorum. Bilinç altında var Dolayısıyla yani. bu bilinç altından kurtulması lazım. Bunları Zekeri Yalp'in anlatmasın. Beşiktaş'ın hakemler canını çok yakıyorlar. Şimdi dün mesela Sayın Nuh Çebi'nin iyi niyetli olduğuna bir futbol adamı olduğu için şüphemiz kesinlikle yok. Parasını zamanını vaktini veriyor. Beşiktaş'ı çok seviyor. Maçtan sonra ben ne dedim? Aynı açıklamaları biz de yapıyoruz bu şekilde. Şimdi taraftar böyle bağırınca o da aynı şekilde bir taraftar olduğu için zaten bu zamana kadar Ahmet Nur Çebi 5 ay öncesine kadar bir taraftardı zaten. Bir Beşiktaş taraftarıydı. Şu an yönetici. Ama o taraftar kimliğini bırakmak zorundasın. Beşiktaş'ı çok seviyor olabilirsin. Ama bu açıklamalar çok sert. Belki ağırdır, üzülmüştür. Ama Maçtan belki de sabah uyandığında demiştir ki ya ben herhalde biraz ağır dedim. Çünkü bu Burak'la karşılaştan mesela ya Burak dese ki abi bana niye böyle dediniz dese mesela ya Burak kusura bakma diyecek. Konuştuk oldu. bugün Sayın Nihçe yani, bile. Şimdi, e, önemli açıklamalar yaptı. Bitirdim. İlerleyen dakikalarda yani, söylemek istedim, yayınlayacağız. Söylemek istedim. Maçlardan sonra yöneticilerin özellikle dikkat etmeleri lazım. Ama yine söylüyorum Nihçe de çok kızmamak lazım. Taraftar gibi düşünüyor. Çok hissediyor Beştaş'ı kazanmasını. Beştaş'a e, önemli hizmetler yapıyor şu an. Maddi olarak da vaktini, her şeyini veriyor. Ama dediğim gibi onun düzeyinde çok kültürlü, çok iyi iş adamı bir insanın bu laflar onun düzeyindeki bir insana pek şık olmadı. Ondan dolayı söylüyorum. Yani bırak ne olursa olsun bunları hak edecek. Türbindeki taraftar bunu bağırabilir, bağırabilir o anda. Türbindeki taraftar bağırabilir. Ama bu şekilde adam demem, bilmem ne demem, futbolcu demem, bilmem ne demem değil. Çok önemli bir şey yapmadı. Çok önemli bir şey değil ya. Nihayetinde burada ben Bülent Yıldırım'a konuşurum. Ya sevgili Bülent Yıldırım, Türkiye'nin iki veya üç numaralı hakemisin. İki veya üç numaralı hakemisin. Ya sen kendin emin olmuyorsun yan hakemin kararıyla. Seninle bazen telefonda da konuşuyoruz. Evet. Yani diyorsun ki ben şöyleyim, böyleyim. Evet hakemliğine, dürüstlüğüne, namusuna hiçbir şey kimse söyleyemez. Ama sen kendin emin olmadığın bir kulübün, bir futbol takımının çok... E, acı çeken bir futbol takım bir takım e, olumsuz inanılmaz işlerle uğraşıyorlar ve sen kalkıyorsun inanılmaz derecede bir e, karar veriyorsun ve o takımın 2 puanını 
Siliyorsun, süpürüyorsun. Sen kendin emin değilsin. Yan hakem. Ha bir offside olur. Offside kararına uyarsın. Yan hakemdir kaldırır. Ama bu senin gözünün önünde. Sen emin değilsin. Bir de Verme. E, bugün tekrar izledi pozisyonda. Bana kalırsa pozisyona yardımcı hakemden de daha yakındı. E, gözünün önünde işte. Buna benim kızdığım bu. Verdi. Bak benim Sinan kızdığım. Ama Bülent Yıldırım. Da, yani hatalı tamam Tabii. hatalı ama. Ama sevgili Rasim hata da. Benim kızdığım ne biliyor musun? Senin önündeki pozisyona. Sen emin değilsen sen yan hakem verdirmez. Ben burada Ankara'da hatırlıyorum. Gençler Birliği Beşiktaş maçı. Hakem Yunus Yıldırım. Yan hakem penaltı dedi. Babanın pozisyonuna. Yunus Yıldırım devam dedi. Yani ya Galatasaray'dan da çok korkacak bir şey. Galatasaray'ın basındaki lobisi çok güçlü falan değil yani. Ya siz derbi tekrar Basın lobisinden bunun, alakalı değil. Sıcak gündemiyle bir devam Tabii. edelim istiyorum. Basın lobisiyle falan alakalı değil. Teorik olarak en güçlü lobi Beşiktaş'ta. Abi Beşiktaş'ın Fener bir şeyinden değil. Başka, ama, eski başka ne? Ama bu dezavantaj olabiliyor. Bakın şu an sevgili Rasim bu dezavantaj birinci adı. Ben buradan Yıldırım Demirören ve Zekeriya Alp'e söylüyorum. Hakemleri bu yönde Bilinç, bilinçaltı kararlar vermemesi yönünde konuşun hakemlerle. Hata yapıyorlar. Ama bir Son, dakika, Yıldırım Demirören varsa da şurada tam tersine döner. Bakın, Yıldırım yapma. Demirören, Yıldırım Demirören Federasyon Başkanı olmadan önce Beşiktaş Başkanı iken de hakemlerle ilgili çok konuştu. Ne dedi? Bir sürü eleştiri var. Hakemlerin en çok 200 senedir Beşiktaş hakemler Beşiktaş'ın canını çok yaktı Rasim. Bunlara tanık olduk. Beşiktaş takımı en çok kırmızı kart gören, kart gören takımsa nedendir? Demek ki bir tarih var karşılık. Onun için hakemler Beşiktaş konusunda bu sene daha dikkatli olsunlar. E, bugün sıcak gündem maddesi tabii ki Fenerbahçe'deydi. Derbi de konuşacağız aynı zamanda. Önemli açıklamalar var. Özellikle Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nurçevi'nin Beyaz TV'ye yaptığı açıklamalar e, gerçekten de dikkat çekici. Ve bu konuda da e, tabii ki e, biz de ilerleyen dakikalarda bu konuyu masaya yatıracağız. Ama bugünün sıcak maddesi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la Alex Tesoğuzan'ın kulüp binasında görüşmesiydi sevgili seyirciler. Saatler 2'yi gösterdiğinde spor medyası bir anda Kadıköy'e akın etti ve bu görüşmeyi resmetmek istedi. İkili e, Kadıköy'de kulüp binasında görüştü bakalım görüşmenin detayları nelermiş. Fenerbahçe'de Alex krizi tatlıya bağlandı. Spartak Moskova maçında yedek soyunduktan sonra Twitter'da Aykut Kocaman'a yönelik açıklama yapan Alex de Souza, ligde oynanan Gaziantep spor maçı kadrosuna alınmamıştı. Maç Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken taraftarların Aykut söyle Alex nerede tezahüratları üzerine. Başkanı Siz Yıldırım sağ kenarında taraftarlara seslenmiş ve ortamı sakinleştirmişti. Maçın ardından konuşan Aziz Yıldırım'ın hedefinde Alex vardı. Twitter'dan öyle yazmalarla veya kendi düşüncelerini her şeyi söyleyeceksiniz. Sizi bir maç oynatmadıkları zaman ortalığı ayağa kaldırmak için problem yapacaksınız. Olmaz. Burası yerin içine ocağı değildir. Burası Fenerbahçe spor kulübüdür. Ne Aziz Yıldırım ne Aziz gibi, Yıldırım gibi insanlar bu kulüpte o şekilde muamele göremezler. Aykut Kocamansa Alex'i kadroya almama sebebini şu sözlerle açıkladı. Yani Alex bir sistem değil her şeyden evvel. Yani onu bir tarafa ayırarak söyleyelim. Ondan sonra şimdi doğrusunu da söyleyeyim. Spartak Moskova maçı için bu akşam olmayacak ama yarın sabahki antrenmandan sonra hem oynadığımız maçı daha ayrıntılı bir şekilde seyretmeye başlayacağız. Hem Spartak Moskova'nın son oynadığı maçı daha ayrıntılı bir şekilde seyretmeye başlayacağız. Ondan sonra da karar vereceğiz. Şu an o maç için dört uzun gün var. Kafamın içinde tabii bazı şeyler var. Ama bu bazı şeyleri e, kimseyi ilgilendirdiğini pek tahmin etmiyorum ama yine de söyleyelim. E, maçı tekrar seyrettikten sonra ne yapabiliriz diye biraz daha fazla düşündükten sonra karar vereceğiz. Bugün öğleden sonra ise Aziz Yıldırım'la Alex de Souza kulüpte bir araya geldi. Görüşmeye yönetici Ali Yıldırım ve menajer Hasan Çetinkaya da katıldı. Toplantının olumlu bir havada geçtiği öğrenilirken kulüpten görüşmeyle ilgili bir açıklama yapıldı. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım bugün öğle saatlerinde kaptanımız Alex de Souza ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Kulübümüzde yapılan futboldan sorumlu as başkanımız Sayın Ali Yıldırım ve as başkanlarımızdan Deniz Tolga Aytören'in de katıldığı görüşmede başkanımız kurumsal yapı çerçevesinde kaptanımıza prensiplerimizi hatırlatarak bazı uyarılarda bulunmuştur. Alex de Souza'nın kulübümüzün prensipleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceği karşılıklı olarak teyit edilmiştir. Kulüpteki toplantının ardından Brezilyalı oyuncu Samandra tesislerinin yolunu tuttu. Akşam takımla yapılan antrenmana katılan Alex'in durumu şimdilik tatlıya bağlanmış görünüyor. Ancak Spartak Moskova ile oynanacak maç sonrası nasıl gelişmeler yaşanacağı merak konusu. 
Sevgili seyirciler bugün Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la Salih Acıverti takımın kaptanı Alex Tesi Oza kulüpte bir araya geldi. Ardından akşam antrenmanında Alex takımla birlikte çalıştı. Tabi çarşamba günü oynanacak Spartak Moskova maçında Alex kadroda olacak mı olmayacak mı merak konusu. Özellikle Fenerbahçe'nin resmi internet sitesine baktım. Antrenman evet. fotoğraflarında acaba Alex Kocaman yakınlaşması var mı? Bu paylaşılacak mı diye. E, antrenmanda Aykut Kocaman ve Alex'in yan yana bir fotoğrafı geçilmedi Fenerbahçe Kulübü tarafından. Şimdi ben sana e, sizce bu olay tatlıya bağlandı Vallahi mı yoksa çözüldü mü? Bu olaydan önce bir kere herkes Sinan Engin'i tebrik etsin. Dün Aziz Yıldırım'la konuştu. O konuda e, söyledikleri birebir çıktı. Söyledikleri oldu. Bu arada ben de bazı konularda istihbarat aldım. O istihbaratı birazdan paylaşacağım ama önce Sinan Engin'i tebrik etmek lazım. Dilerseniz Şimdi... yorumlardan önce evet. e, Alişen'e kulak verelim. Bak, Fenerbahçe, tamam. Fenerbahçe eski başkanı Sayın Alişen şu anda telefon attığımızda. Sayın Başkan, gelin futbol programına hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar diliyoruz e, Sayın Alişen. Tabi bugünün sıcak gündem maddesi. Alex Dezo, Alex Dezoza kriziydi Fenerbahçe'de. E, siz de yıllarca başkanlık yaptınız Fenerbahçe'de ki camiayı da, futbolcuları da, taraftarı da, yöneticileri de çok yakından tanıyan birisiniz. Siz bu krizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla Sezgin iki yıldır ısrarla e, programda katılmamı istedi. Teşekkürler. E, bıkmadan, ısrarmadan devam arada arada arada Sezgin. Kısmetle bu akşam izlemde İstanbul'da uzaktayım. Söz de verdim. E, Anlaşılıyor ki doktor da yok galiba orada. Ee, doktor da yok. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Ee, tabii Ahmet Çakır. Ee, şimdi bir de bir de sürü söz ediyorum. Bu kadar genç insanlar var. Hala ızdırarla benim programa katılmamı bütün televizyonlar istiyorlar ama artık biraz daha gençlere, yeni dinlere, yeni kişilere söz versin. Aile iki. Şimdi bugünkü kriz, e, krizle gittik. Şunu söyleyeyim. E, futbolcular, özellikle yıldız futbolcular ve e, o kulüpte imza olan kariyerinin sonunda mutlaka sıkıntılar yaşarlar. Kariyerin sonuna da geldikleri antrenörleri, hocaları zaman zaman e, 11 almaz, zaman zaman yedek tutar, zaman zaman ikinci devre maçların sonra sonralarını oyuna dahil ettiklerinde o yıldız futbolcu etkisel eder. Bu bütün dünyada böyle olmuştur. İstefan'a da böyle olmuştur. Deli de olmuştur. Bizde Metin Nokta'ya da böyle olmuştur. Lefter de hatta Sinan da yıldızdı. Sinan da da bunda benzer olmuş. Ve futbolcu gayet tabii ki bu kadar yıl özellikle de yıldız olan futbolcu ben takımla niye uzak kalıyorum diye e, üzülür. O üzüntüsünden dolayı da bazen tepkili olur. Şimdi ben şunu savunmuşumdur. Ben futbolcuya dayalı düzene değil otoriteye, kulüp yönetimine, teknik kadronun e, disiplinli tavrına hep e, desteklemişimdir, tavrını desteklemişimdir. Onlar yanında olmuştur. Yani ben düzen taraftarıyım. Futbolcunun mukavilesi gereğince o kulüpte mukavilesi bitene kadar profesyonel futbolcu olarak hizmet yapmak, futbolunu oynamak e, diye yazar. O mukavilesi şartlarını her futbolcu getirmesi lazım. Futbolcular özellikle Alex 9 yıl benim için Türkiye'ye gelmiş hatta Fenerbahçe'nin e, bugüne kadar e, gelmiş en faydalı oyuncusu. Büyük bir yıldız. Çok başarılı da oldu. Ee, Alex'in e, bu noktadan sonra ne yapması lazımdı? Alex e, için e, heykel yapıldı. Daha çıkılmadı ama heykeli taraftarlar yaptı. Alex'e gösterdiğimiz hepimizin taraftarlar, arkadaşları, camia, başkan, yönetim kurulu büyük saygı gösterdi. Alex'in de bu saygıyı karşılıklı bırakmaması ve takıma Hocasına, arkadaşlarına, başkanına, yönetim kuruluna ve bizlere saygılı olması lazım. Onun için Alex akıllı bir insan. Ee, olabilir, ee, son e, 20 dakikada olabilir, son 2 dakikada olabilir. Bunları e, kendisine e, bir e, mesele yapmadan takıma katkısı olabilecek durumda olmalı ki bizim bildiğimiz, inandığımız Alex'i biz hayat böyle sevmeye devam edelim. E, Antrenör gelince e, Aykut Kocaman bunu sezon başında Belki Alex olmadan bir sistem oynatacağım. Benim sistem Alex uymuyor. Düşündüğü şekilde öyle anlaşılıyor gazetelerden. O zaman sezon başında Alex'i çağırmalıydı. Seninle düşünmüyorum. Yönetime rapor verirdi. Alex'e başını çağırsa bakardı. Bir yere giderdi. Ve hatta yurt dışında yurt dışında olabilirdi. Gazi orada gidebilirdi. Ben hiçbir zaman e, bizdeki futbolcu bizim rakibe gidemez düşüncesinde olmadım. 
Ben de başıma bunlar geldi. Mesela Oğuz Aykut'a aynı şekilde yaşamıştık. Ben Oğuz Aykut'a Trabzon maçından evvel, Trabzon'da biz 5 Mayıs'ta o ünlü maç oynadık. Trabzon maçından evvel Rize'de Dedeman Oteli'nde gece 12'de maçı oynamadan 2 maç sonra ikisini göndereceğimi söylemiştim ben. Yani maçtan evvel hem de. Neden? Onlar da e, iyi ayrılalım ama dayıldılar bana. Şimdi diyor, sanıyorum ki Aykut onun ne kadar doğru olduğunu, ünlü başkanın yöneticinden ve hatta antrenörün takımı için düşündüğünün tatbik ederken e, futbolcunun e, tavrının da anlaşarak yapılmasının fayda olduğunu o zaman anlamamışlardı. Şimdi daha iyi anladıklarını sanıyorum. Netice olarak şunu söylüyorum. Burada ben düzen taraftarı olduğum için, disiplin taraftarı olduğumdan dolayı e, bugün başkanın e, yapmış olduğu konuşmayı çok yerinde buldum. Güzel bir laflar etmiş. Ben de olsaydım aynı kelimeleri söylerdim. E, Alex'in e, anlaşılıyor ki başkanın dediklerini kabul etmiş. Bundan sonra bir sorun çıkarmaması gerekmektedir. Aksi takdirde eğer e, hayır benim düşüncelerimde ısrar ediyorum. Bu antrenörle çalışmak istemiyorum demiş olsaydı inanıyorum ki başkan bugün Alex'in sezon sonuna kadar bir tür alacaklarını öderdi. O yakışır Fenerbahçe gibi bir kulübü. Alex'e de müthiş bir uğurlama olabilirdi kendi ülkesine gitmek istiyorsa. Bize de yakışan buydu ama anlaşmıyor ki anlaşmışlar. Mesela yok Alex'e e, akıllı bir adam. Alex 9 yılda bizde bir efsane oldu. E, gayet iyi olur ama şunu da endişelerimde söylüyorum. Spartak maçı çok önemli. Eğer Spartak maçını kazanamazsak biz şampiyonlar ligine kalamaz isek e, o zaman e, Aykut'un başı ağrır. Peki e, Sayın Alişen siz dışarıdan baktığınızda e, Fenerbahçe'deki Alex sorununun çözüldüğünü mü görüyorsunuz? Öyle mi anlayabiliriz? Bana tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Sizler de aynı tecrübeler var. Hepiniz bu dünyanın içindesiniz. En fazla oyuncu olarak Sinan'ın tecrübesi var. Pek öyle olmaz. Tabii sizin kişilerini bilmiyorum. Çok inatçı mı? E, dediğim dedik mi? Yoksa elini uzatıp e, Fenerbahçe takım, futbol takım her maçı kazanacak durumda değil. Dünyada her maçı kazanacak takımda yok. 2-3 e, maç kötü gider. Özellikle Galatasaray bizim önümüzde geçtikle Alex konusu tribünlerde e, son derece e, e, taraftarın kaşları çatırlar Alex olmazsa. Nitekim kadınlarımızın, çocuklarımızın yaptığı tezahürata başkan müdahale etti. E, Fenerbahçe şey yapmadı. Belki örneği yoktur dünyada ama e, iyi de oldu. Arkadan goller geldi. E, düşüncesini tribünler paylaşmayabilir. Hanımlar bugün oradaydı. Kardeşleri, eşleri ne düşünüyor? Onlar da yarın göreceğiz. İleriki başlarda göreceğiz. Ee, ama tekrar söylüyorum. Alex'in durumunu sezon başında hoca halletmiş olsaydı daha sık, daha iyi, daha güzel olurdu. Madem bu noktaya geldiler, hem başka, hem Aykut, hem Alex çok iyi düşünüp beraber olsunlar. Biz Fenerbahçe tarafıyız. Biz tarafız. Ve Fenerbahçe'nin zarar görmesini istemeyiz. Peki e, Sayın Başkan, Spartak Boskova ile çarşamba günü çok kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe. Siz o karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Fenerbahçe'nin tur şansı, Şampiyonlar Ligi'ne girme şansı nedir? Ee, bir sürü bize yetiyor. Yani bir sürü bize yetiyor derken, e, atışamız bir golden sonra Sparta, Spartak takımın bizden büyük bir takım değil. Spartak takımına yatırılmak için de hangi futbolcuya Fenerbahçe'ye transfer edelim düşürürseniz, Bilmem bir iki tane bulur musunuz? Hemen iki yedi bilmem. Ama Spartak yönetim kurulu ve başkanı Fenerbahçe'yi masaya yatırsa kaç futbolcu alalım diye düşünsünler. Beş altı futbolcuyu almak istiyorlar bizden. Onun için bizim takım daha iyi. Bizim taraftarımızın önünde oynanacak. Bizim taraftarımızın neyi becerdiğini, neyi yaptığı, ne kadar başarılı olduğunu bütün dünyada gördü. Maçlarda ne kadar destek verdiklerini biliyoruz. O bakımdan ben sarsan baksam maçtan endişe duymuyorum. Peki. E, Sayın Alişan çok teşekkür ediyoruz. Stüdyodan başka bir soru var mı? Selen Engin ve Rasim Ozan Kutay Yıldan. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. E, Renk kattığınız programımıza. İyi akşamlar, iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyoruz. Çok sağ teşekkürler. Olun. Çok sağ olun. Sayın Başkan da aslında e, bu krizi çözme yolunda Fenerbahçe'nin ve tabii özellikle Başkan Aziz Yıldırım doğru adımlar attığını söylüyor. E, bugün de ikili görüştü kurut binasında. Sizin de görüşmelerin detaylarını bildiğinizi biliyorum. Ben ee, sevgili Sinan Engin neler? Çok detay biliyorum. Da Hepsini ediyoruz. biliyorum. Onu da biliyorum. Bunu biliyorum. Ayrı bir şey. Sen yani bugün az Yıldırım'la konuştun. Konuştum Aziz abi. Bütün, bütün, bütün bazı, konuşma biliyorsun. Sevgili e, Erkut, sevgili Rasim. Bazı şeyler anlatılmaz. Bazı futbolcular 
hatalar yapabilir. Fenerbahçe'nin açıklamasına baktığın zaman çok güzel, net bir şey var orada. Kulübün işte geleneklerini, yani prensiplerini. Böyle bir, e, prensiplerini kendisine anlattık. Şimdi bir hiyerarşi vardır. Başkan, yönetici, menajer, hoca, futbolcu, kaptanı falan. Bunlar var. Bunlar uymak lazım. Doğru. Ama buradaki Alex'in tabii söylediği bir iki söz var. Yani, yani e, onları tabii birazdan söyleyeceğim. Ama burada e, Aykut Kocaman şimdi diyor ki Aykut Kocaman'la yan yana işte görüntü veya Aykut Kocaman'la e, işte bir fotoğraf verilmedi, basın önüne çıkmadı falan. Aykut Kocaman dürüst, çok namuslu, hiç eyyamcı politik bir çocuk değil. Bak yine Tabii söylüyorum. İki dışı bir söylüyorum. Hayatındaki üç tafa yemek yedim mi? 35 senedir tanırım. Yani minik takımlardan beri tanırım. Yedim mi de o altın mızrakta oynardı. İstanbul'da biz Beşiktaş minik takımında oynardık. Sanayi işte dört tane oranın çocuğu. Biz Gültepe'nin yani. Evet. Öyle Gültepe. çocukluğumuzdan beri bir şeyimiz ama yedim mi? Hayır ama bildiğim, tanıdığım, gördüğüm, ortak arkadaşlarımızın söylediği kadar Aykut bu görüntüyü bekliyorlar. Bu görüntü yani diyorlar ki işte Ay Alex işte şu hayır. Alex'in de kendine göre bir gururu kişiliği var. Alex de gitmiştir. Bir şey ama kalkıp da göstermelik olarak Alex, Aykut hadi bir poz verin kamuoyuna ayıp değil. Şimdi Aykut da onu yazmıştır. Alex de onu yazmıştır. Bak, bu gerçeğini anlatıyorum. Yani bunlar hep böyledir. Plakasını almışlar. Emir Asim o zaman birbirlerinin plakalarını almışlardır. Bu bir gerçektir. Suni bir barışmada bu da başkanın sayesindedir. Suni bir uzlaşma, barışmada. Uzlaşma diye. Yani, yani. Beşiktaş şeyin Fenerbahçe'nin şu anki bulunduğu durumda bu krizi Fenerbahçe camiasının kaldıramayacağını, zarar vereceğini hem Alex'e hem Aykut'a hem Fenerbahçe'ye... Aslında sevgili Sinan Engin bence Aziz Yıldırım bir nevi Alex'e özür diletti. Bu anlaşılıyor. Bir nevi Alex'i geri adım attırttı. Şimdi bak. Çünkü senin dün söylediklerinden Alex eğer ısrar ederse... Hatta Alex'in biliyorsun <gülüyor> görüşmeye gitmeyeceği gibi şeyler de Erkut burada söylemişti. Eğer öyle bir şey... Söz konusu Alex bugün bitecek. Ne dedim? Evet. O kadar salak değildir dedik. Bak şimdi. Doğru. Burada bir gerçek var. Bir gerçek nedir? Aykut Fenerbahçe takımının teknik patronu Alex futbolcu. Seni kadro duşu bıraktım der. Bütün faturayı da ödemeye razı Doğru, olur. Sorumluluğu o alır. Alır. Bunu da yapabilir. İstese bunu da yapabilir. Ben nasıl Kuarezma ile Samet Aybaba bugün Kuarezma istese Yönetim falan hiç kimse ağzını açamaz. Tabii teknik direktör o konuda ne şey... Ne derse teknik direktör Egemen. bu budur. Yani başka hiçbir şey değil. Ama burada Alex, şey Aykut Alex'e teknik olarak çok mu sıcak Avrupa maçlarında değil. Düşüncesi bunu söyledi zaten. Bakın ben Alex'e. bunu 4 sene önce söyledim. Fenerbahçe takımı Alex'siz oynamayı, Alex'siz kazanmayı... Aykut. Kerhan kazanmayı, Kerhan kazanmayı Alexis hayır Alexis hep Alexis oynarsa Fener kazanıyor. Tabii. Hatırla Alex attı Alex attırdı Alex attırdı. Bunsuz oynamayı Alex merkezi. Ne dersen Aykut Hoca'nın bir açıklaması vardı. Neydi? İşte kaç senede kaç şampiyonluk var. Bakıyorsun evet. Alex. Yani bu bir gerçek. Ha Alex şey Aykut haklı mı? Kendine göre haklı. Doğruları var. Ama Türkiye Ligi'nde yani bir Alex derken şöyle diyorsun. Yani Alex'i merkezi koyan bir futbol Fenerbahçe o kadar yararlı olmadı. Şimdi mesela demeye getiriyor. Alex'im yerine mesela gidip Atletico Komanda aynı stile yakın. Mesela Diago'ya getirseydi bugün Alex'i kimse aramazdı. Evet. So mesela Diago'yu yani doğru. kenara koysaydı istemiyorum. Hayır. Alex de bir değer olduğu için Fenerbahçe için çok önemli bir alternatifi de olmadığı çok önemli için. bir figür olduğu için Alex'i de tutuyor. Spartak Moskova maçından önce Alex'i oynatmayacağını da diyor. Seni bu maçta oynatmayacağım. Tempo yüksek bilmem ne. Dönüş çünkü Alex'e baktığın zaman Avrupa maçlarında çok fazla üst düzey oynamıyor ama Türkiye'de tartışmasız Alex en büyük yıldızı Hacı değil. Hacı'ya biraz daha yaklaşır. Hacı ayrı bir şey. Yani evet, bu evet. kadar değerli. Sen hangi ama siz reklamdan bitir, sonra bitiriyorum, biraz daha bitiriyorum. devam edelim. Yani söylemek istediğim söylemek istediğim burada Aykut Alex'i 50 maç var. Hep kullanacak. Arada da kullanacak, orada da kullanacak, burada. Ama Aykut kırılmış mıdır? Kırılmış mıdır? Evet. Alex Kesilmeyecek diye bir oyuncu öyle bir dünyada yok. Alex de kesmiştir ama bugünkü görüşmeye geldiği zaman geldiği zaman şu Twitter bir yasaklatmış mıdır Aziz Yıldırım? Alex söyledikleri bu zamana kadar yaptıklarının arkasında dursaydı ha diyorlar ki Alex işte özür dilemedi. Hayır Alex çıkacak ne diyecek? 
Özür dilerim. Hayır. Olmaz. Ayksi de Fenerbahçe bu duruma düşürmez. Zaten genelde, Düşürmemeli. genelde bakmıştır. Ama evet. orada demiş, demiştir. Biraz sonra reklamdan sonra neler konuşuldu, neler söylendiğini Anlatacağız. Üstü kapalı. Anlatacağız. Kimse iş yapmayacak. Şey Her şey Özellikle de tabii ben de bu görüşlerin Alex'in, detayları Alex'in, Sinan Engin de gizli. Alex'in kimler tarafından kullanılmak istediğini ve bu amaçlarına ulaşıp ulaşmadıklarını reklamdan sonra anlatacağım. Böyle bir gerçek var yani. Var. Peki. E, reklamdan sonra konuşacak çok konumuz var sevgili seyirciler. Deni Futbol kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam edecek. Deni Futbol'da yeniden birlikteyiz sevgili seyirciler. Az önce de söylemiştik. Bugünün sıcak gündem maddesi Kadıköy'deki Fenerbahçe Kulüp Binası'nda Başkan Aziz Yıldırım'la Salih Acıverti takımın kaptanı Alex de Souza arasında yapılan görüşmeydi. Tabi bu görüşmede bu kriz tatlıya bağlandı diyebiliriz. Tekrar hatırlatalım. Fenerbahçe'nin Spartak Moskova maçı için yaptığı antrenmana akşam idmanına Alex de Souza katıldı ve takımla birlikte çalıştı. Sinan Engin özellikle e, taraftarları merak etti. Bu görüşmenin detayları neler? Orada da Birçok gazeteci arkadaşımız, muhabir arkadaşımız vardı ama canlı bağlantılarda ya da gençlikleri haberlerde detayları çok fazla veremediler. Eğer ki sizin bugün Aziz Yıldırım'la bir görüşmeniz olduysa ve çok da gizli saklı değilse birkaç Şimdi detay bak, alabilir miyiz? Sevgili Erkut herkes diyor ki Alex ile Aykut kocaman niye e, yan yana resim? Ya resim verildiği zaman Vermeyi bir olayı büyütürsün. Ya. Aykut bu resmi zaten vermez. Yapmayın. Bu resmi zaten Aykut vermez. Bir. Alex de abi. Verilmez. Abi, Alex de Alex futbolcudur. Git hocanla der. Senden büyüktür. Bilmem ne ayrı. Peki şöyle Ama, bir şey olursa ilk maçta mesela Kadu'da diyelim ki önümüzdeki haftaki lig maçında Alex Kadu'da ısınmaya çıktı. Taraftar da şöyle dedi. Aykut Alex ile ile hep beraber tribüne. O ayrı. Onu yapar. Giderler mi? Olur. O ayrı bir şey. Ama şu ortamda baktığın zaman bunu yani gerektirecek çok önemli bir konu yok burada. Yani Aykut ile Alex yumruk yumruk idmanda kavga Tabii etmedi veya bir şey yapmadı. 2-3 şey. tane tweet atmış bir takım şeyler falan filan. Neyse yani bu kadar büyütülecek baktığın zaman yani yan yana gel der poz ver der dediğin Hayır, zaman. Alex gibi bir kariyerli oyuncu böyle abuk suluk tweetle niye atıyor? Olayı bir dakika olayı büyütmüş olursun. Fenerbahçe camiası çok akıllıca krizi yumuşak da bir açıklama yaparak ne diyor? Ben Alex'e camiası değil ya az yıldırım. Kulübümüzün, kulübümüzün bir takım prensiplerini kendisine anlattık. Şimdi... Dün akşam ne dedim ben? Alex'in yapmış olduğu tweetin dışında bazı veya yaptırmaya çalışanlar veya ufak tefek bazı işleri Aziz Yıldırım kendisine anlatmıştır. O zaman ben de gitsip bağırat. Heh, bitiriyorum. Için. Sen sonra söylersin. Alex anlatmıştır. Alex, Alex de aynı şekilde ya işte evet ben haklıyım. Bu dava ben işte oynamam lazım. Ben bu takımın futbolcusuyum. Beni Aykut Kocaman kesemez. Bunları söyleseydi bugün Alex yoktu. Ama Alex'in söylediği bu laf var. Abi ben yani bu konuları... Alex sözü böyle yok kusura bakma. Bunları söyleseydi Alex süresiz kadro dışı mı olacak? Yani bunları söylerse ben ben bu takımda oynamam garantiye bankoyum. İşte benim attığım tweetlerde ben haklıyım ben ne derse bugün Alex'i falan herhalde deli değiller idmana falan almazlar. <gülüyor> Alex falan kalmaz. Doğru. Yani kenara koyarlar. Ama Alex'in söylediği bir şey var. Bu Bunu özür olarak da alınabilir. Nedir? Olayların bu kadar büyüyeceğini ben tahmin etmedim. Konunun buraya geleceğini. Yani çok ben samimi e, işte eğlenme gibi yani tweetleri belki Ama kıskançlık öyle. diyor senin gibi. Mesela yani. yani şimdi e, o ayrı bir şey ama neyse uzatma. Ne de, yani söylemek istediğim ya diyebilir. Beni kıskanıyor diyebilir. Ona birisi doldurmuştur. Ali iki bardakta şarap içmiştir Alex bir şey vardır. Maç önce sinirlenmiştir. <gülüyor> Avrupa maçı. Kafası şeydir. Bunu söylemiş olabilir. Ama hatadır demiştir. Hayır evet şimdi Şimdi bunu kalkıp da evet benim bu söylediğimde haklı, haklıyım ben, e, geri de adım atmıyorum dersen başka türlü tepki koysun. Demek ki bu söylediklerin hepsinin hani herkes kamuoyundan bekliyor ki koca Alex Fenerbahçe'nin kaptanı bu kadar da Alex'i tuvalet kağıdı yapamazsın. Mesela benim merak ettiğim soru şu. E, Aykut Kocaman Spartak Moskova çıkınca kurada almış Alex'i izletmiş CD'yi. Bak seni bu bu sebeplerden dolayı bu karşılaşmada oynatmayacağım. Evet, Oynatmayacağımı da bil demiş. Ben başkan olsam mesela. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yerinde olsaydım şunu sorardım. Hocan sana seni oynatmayacağını söylemiş ve söylemiş sen de bunu Aziz bildiğin Yıldırım. halde neden, Aziz söyledi bunları. neden olayı Onları söylemiş Aziz Yıldırım. Neyi i̇şte anlatıyorum işte. Yani, evet. Erkuç'um anlatıyorum aynısını ben sana. Ben onu merak ediyorum en fazla. Ya anlatıyorum <gülüyor> ben bir ama. Söyle abi. Anlatıyorum adam söylemiş demiş ki kardeşim bunları bunları bunları. O da diyor ki ben diyor ben diyor evet diyor bunların diyor 
bu kadar olayların büyüyeceğini tahmin etmedim buralara geleceğini. E demek yani bu çıkıp da kamuoyundan da onu söylüyorum. Tabii, tabii, kamuoyundan çıkıp da bekliyorlar ki Alex Fenerbahçe camiasından da herkes daha kukuş ondan özür diliyorum dediğin zaman Alex de bu kadar yani, bitirirsin. Yani gerekenleri söyledi Alex'e. Burada orta yol, orta yol bulunmuştur. Alex yapmışlarının e, hata olduğunu anlamıştır. Aykut Kocaman'ın pa patronu olduğunu anlamıştır, onu anlatmışlardır. Ve dolayısıyla Aykut Kocaman da kadrosunda belki de hiç ummadığı anda onu oynatır. Bak ben sana bir şey söyleyeyim, beni Gordon Mill'le oynatmıyordu. Bir ummadığım beni maçta oynattı, çok hale, seyirci bağırıyor, yazıyor, nasıl oynatmazsın falan filan diye. Bir ummadığım maçta oynattı beni, var ya yürüdüm biliyor musun? O beni oynat diyen seyirci ıslıkladı beni ondan sonra biliyor musun? Alex'i ummadığım maçta oynatabilir. Hiç ha, ıslata, ıslatmak için değil. Sen kötü mü oynamıştın o maçta? Rezil. Hiç beklemiyordum çünkü oynayacağımı. Bir tak koydu. Allah kendime bakmıyor. Yerde operasyon ben. yaptı bence. Belki de yani bilemezsin. Yani Sen o, kendine bakmıyordun o zaman. Zannetmiyorum. Neyse yani. Onun için belki de çarşamba günü şeyde e, Saraçoğlu'nda oynayabilir de. Yani oynatabilir de. Hiç belli olmaz. Oynatabilir hiç belli olmaz. Çarşamba olmaz pazar olur. Yani her an oynayabilir. Onun için ona bir, bir takım şeyleri anlatılmıştır. Aziz Yıldırım krizi çok güzel sözmüştür ama yine söylüyorum. Benim tanıdığım Aykut Kocaman, Aykut Kocaman ona zaten sıcak bakmıyordu. Yine plakasını almıştır ama önümüzdeki sezon Aykut Kocaman Fenerbahçe'de devam ederse Alex kalmaz. Evet, bu da yani, önemli bir e, Şimdi bakın, iddia. şöyle söyleyeyim. Alex de Souza tabii ki Fenerbahçe tarihine gelmiş en önemli yabancı oyuncu. Belki de yerlilerle de koysan illerden biri. Tabii Hacı ile falan kıyaslanmaz. Fakat Alex öyle bir e, şımarma psikolojisine girmiş ki böyle tweetler, tweetler ben şaşırarak izliyordum zaten. Fakat son dönemde ben şunu gördüm. Alex konjonktürde görüyor. Aziz Yıldırım'la ilgili bir sıkıntılı durum var. O sıkıntılı durum olduğu için de belli odaklarda onunla yan yana gelebiliyor, konuşuyor vesaire. Benim aldığım istihbarat Alex'in bir bence kirli bir oyun içinde olup şimdi döndüğü yönünde emin değiliz. Nasıl? Kirli oyun. Şimdi ben biliyorsunuz Aziz Yıldırım'ın muhalifiyim. Yani sadece Galatasaraylı olduğum için falan filan değil. Fenerbahçeli olsaydı muhalif olurdum. Aziz Yıldırım'ın yönetim tarzı doğru değildir. Artı ben iddianame ile ilgili görüşüm açıktır. Ee, Aziz Yıldırım'ın artık spor sahaları olmaması gerekir. Ben bunu inanarak söylüyorum ama bu ee, Aziz Yıldırım'dan da pek de farklı olmayan kafaların Aziz Yıldırım'a bir operasyon yapmak istediklerinde onları kınamayacağım anlamına gelmiyor. Ne demektir bu? Ben Alex de Souza'nın Aziz Yıldırım'ı başkanlıktan etmek, onu devirmek isteyenlerin bir oyununun bir enstrümanı olduğunu, başta öyle bir duruma geldiğini Sonradan da bu mücadeleyle belki döndüğü kanaati hasıl oldu bence. Yani, yani öyle bir topluluk var ve bu topluluk tabii, Alex'e yakınlaşıyor. Tabii, şu an tabii ve... sırtlanlar, sırtlanlar Fenerbahçe'de şey yapıyor. O bizi ilgilendirmez. Benim tavrım belli ama Aziz Yıldırım'ın yüzüne gülüp biz açığız. Ben açığım. Benim karşıma da gaz Aziz Yıldırım. Konuşurum. O der ki bu bana komplodur bilmem ne. Ben söylerim. Bu bir şike. Hı. Ama yüzüne gülüp ona başkanım başkanım başkanım deyip sonra da bu dümenleri çevirenler varsa bu bu zihniyeti ben hoşlanmam. Düşmanıma bile olsa bu hoşlanmam. Yani teorik olarak öyle görüyorum. Alex burada böyle bir tezgahın içinde midir? O kişilerle görüşmesi var mıdır? Başkanın devrilmesini din vesilesi olmaya çalışmış mıdır? Aklıma ilk gelen soruları sormak Tabii istiyorum müsaadenizle. Sor. Mesela Aziz Yıldırım eğer ki devrilirse sizin bahsettiğiniz topluluk hmm. tarafından e, Alex'in nasıl bir kazancı olacak bundan? E, yeniden bir numara olacak şu an iyi durumda değil. Yani Aynen. şu an Alex, Aykut da gidecek. Aykut da gidecek tabii. Öyle düşünce de. Alex, Alex hani bir teknik direktör falan var olacak. kafada. Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex'in tarihinde de Fenerbahçe çok önemli. Şimdi şöyle değil. Ya mesela bazı oyuncular vardır. Dünyaca ünlüdür. Yani sen şunu mu demek istedin sevgili Söyle. Birileri Alex'i Aziz Yıldırım'a ve Aykut'a karşı kullandı mı? Öyle gözüküyor. Evet. Aldığın bilgiye göre. Yani o... Alex Yıl, Alex'i Aziz, Yıl, Aziz Yıldırım'a ve Aykut Kocaman'a karşı kullanmak istedi diyelim. 
Yani kullanabildi mi? Onu bilmiyorum ama Alex'in bu tavırlarının altında bu tür bir ortam. Yani biz olsak böyle yapmazdık. Biz olsak senin gibi bir adamın kıymetini bilirdik. Mesajlarının Alex'e yoğun gitmesi olabilir. Hatta öyle olduğunu iddia ediyorum ben. Ama bu Az Yıldırım bu oyunu gördü. Burada mesele şu. Alex de Souza dünya ünlü bir oyuncu falan değil. Alex de Souza Fenerbahçe'de çok başarılı olmuş bir oyuncu. Hacı dünya ünlü oyuncu, dünya ünlü oyuncuyken Galatasaray'a geldi. Alex'i Fenerbahçe'yi, yani Alex Alex yapan Fenerbahçe'dir. Doğru. Fenerbahçe'ye de çok yarar olmuştur. Tarihin en yararlı ama Alex yani mesela Anelka vardı galiba Fenerbahçe'ye gelen. Diyelim Anelka Alex gibi olsaydı şunu demezdik. Anelka'yı Anelka yapan Fenerbahçe'dir diyemezdik. Anelka zaten büyük bir oyuncuydu ve gitti hatta demin geçenlerle söyledi biliyorsunuz. Alex Anelka'ya sen getirince pas atmadın, kasten ona çok pas atmadın dendi, çıldırdı Twitter'da. Ben ona çok şaşırdım. Sen manyak mı diye Türkçe mesaj attı. Şey, tweet attı yani evet. okudu. Bunlar da bana garip geliyor ayrıca zaten de. Yani koskoca bir Fenerbahçe kaptanının bu garip işlere girmesi. Ama burada Alex'in hayatı Fenerbahçe. Alex Fenerbahçe'de ben tamam görevimi aldım bu sene gidiyorum Brezilya'da Sao Paulo'ya yerleşiyorum. Böyle bir düşüncesi yok Alex. Alex burada kalmak istiyor. Yaşı 35 oldu. Daha Doğru fazla, Daha fazla oynamak istiyor. Daha fazla oynamak istiyor. Uzatmak istiyor. Artı. O da biliyor ki Aykut burada devam Oldukça ederse. Oldukça bu sene gidiyor. Aynen. Sizin Rasim'in söylediklerinden şunu çıkarıyorum. Yani baktığın zaman Alex Türkiye'de 2-3 sene daha kalmak, oynamak. Belki ileride hocalık. Ve dolayısıyla dolayısıyla e, Aykut sadece. kocaman burada olursa beni düşünmüyor. Burada böyle bir düşünce var. Aynen. Belki ama dediğin gibi Alex bu konuda çark etmiştir. Dolayısıyla yaptıklarının hata olduğunu anlamıştır. Yaptıklarının ona hata olduğunu söylemişlerdir. Bu kulübün bir yaraşısı vardır. E sen futbolcusun, futbolcusan futbolcunu Alex'in ama Alex'i de Fenerbahçe bugün ezdirmemiştir. Yani çık özür dile hocandan, camiadan, arkadaşları, taraftarlarından falan. Bunu da Fenerbahçe Alex'e yaptırmamıştır. Bak sevgili Selenik, eğer Alex... Hocalık istiyorsa ya da bir zamanlar Gianluca Vialli'nin Chelsea'de yaptığı gibi menajer oyunculuk ve sonra menajerlik yani teknik direktör oyunculuk ve sonra teknik direktörlük istiyorsa bu hareketlerle o ihtimali azaltıyor. Bilmiyorum Sinan Engin neler. Bu hareketlerle o ihtimali azaltıyor. Alex evet efsane futbolcu ama Alex Alex yapan da Fenerbahçe. Başka hiçbir takımda belki bu kadar Abi, başarı sevgili Rasim'cim. Entrikalarla bir yere gelirsen Heh, entrikalarla gidersin. Gidersin aynen. Bu işler böyledir. Böyle. Yani onun için. Sen ne yapacaksın? Su akar yolunu bulur. Aynen, dürüst sen, olacaksın. Aynen, dürüst sen olacaksın. Alex'in senin hiç ihtiyacın yok. Gitti. Sen, Alex. Bak şimdi. Evet, şimdi sen teknik direktör olduğunu düşün. Ben senin futbolcunum. Sen Aykut ben Alex. Evet. Sen beni oynatmıyorsun. Ben akşamleyin yazıyorum. Twitter'da diyorum ki. Hocamın görüşüne saygı duruyorum. Bu bir taktiktir beni oynatmadı. Ben görev veririzan beklerim derim. Ne dersin sen? Buna? Edepli adammış de. Tebrik. Peki ikinciyi söylüyorum. Hocam beni kıskanıyor. Beni ondan oynatmıyor. İşte ben şöyleyim böyleyim ya falan filan derse bunu ne dersin? Saçma sapan ben merak ederim yani. Yani tavır dışı bırakmayası evet. sebeptir bu Şimdi laf. ben şu fikirdeyim. Alex'te de şöyle bir düşünce oldu. Kanalde. Şimdi diyor ki buna geliyorlar söylüyorlar belli içeride. Şey. Onlar şimdilik ismini açıklamıyor. Şimdilik açıklamıyor. Onlar mesajı alıyor. Çünkü bu doğru değil. Yani şimdi birileri diyecek ki ya arkadaş bunu aziz yıldırıma yapıyorlar. Bırak gezinler bebilerin. Olmaz. Bunu benim ahlakım kaldırmaz. Sevmediğim biri de olsa, şike yaptığını düşündüğüm biri de olsa ona karşı ya da başka birine karşı yapılmış tezgah. Bugün Yıldırım yani Demirören'e Yıldırım Demirören'e de, Fikret Orman'a da, Ahmet Nur Çebi'ye de böyle bir pis tezgah yapılsa ben bunu söylemek demek ki. Ya İnan Kıraç'a da yapılsa. Şimdi burada olay şu. Başkan nasıl olsa gider, birkaç aya kadar Yargıtay onar gider, yerine başka bir, biri gelir. İşte o başka birileriyle belki başka biri olmak isteyen birileriyle irtibat yani Aziz Yıldırım sonrası başkanlığı düşünen şimdi en az 50 adam var. Size söyleyeyim. En az 50 adam. Hadi biraz düşünelim 25 adam var. Bunu hesap ediyorlar, kitap ediyorlar bilmem ne falan filan. Çünkü Fenerbahçe başkanı çok önemli. A- A- Alex de Souza'ya ya sen şöylesin. Aykut zaten başarılı değil. Aykut gidici. Aykut da gidecek. Alex'in önce sevdiği bir teknik adam. Sonra da Alex menajer oyuncu önümüzdeki sezon. Çünkü Alex 35 yaşında. 
e, Hacı de 35'inde gitmişti Galatasaray'dan. Yani bir yere kadar kaça kadar? Çünkü 10 numarasın sen. Yani 35 bir adam kaleci olsa bir de stoper olsa oynayabilir ama yani bir 10 numara bugün günümüz futbolunda değil mi? Zilal'ın 40 yaşına kadar oynayamaz. Yok. Bir sezon daha uzatılması bile lüks. O da belki Alex de Souza'nın geçmiş emeğine binaen yapılacak. İşte burada Alex'in planı bence önce menajer oyuncu sonra menajer devam etmek. Ve burada da uygun bir zemin lazım. Aykut Kocaman buna engel. Dahası Aykut Kocaman'ın başarısı da buna engel. Aykut Kocaman Alex'i <gülüyor> banko oyuncu yapmadan bir sistem kurarak o sistem başarılı olursa bu Alex'in işine gelmez. O zaman Alex önümüzdeki sene gider. Sao Paulo'ya tek taraflı uçak bileti alır. Bunu istemediği için ben Aziz Yıldırım bu oyunu gördüğü kanaatindeyim. Bu konuyu Aziz Yıldırım'ın dostu olan Sinan Engin daha iyi bilir. Ama Alex de Souza'ya bu hareketler yakışmıyor. Bir anda Fenerbahçe taraflarda unutur. 10 senelik kaç senedir Fenerbahçe? 8, 8 senelik emeği yapmasın bence. Yani benim haddim değil ama dışarıdan göremek dedikleri genelde çıkan bir adamım ben. 4 senedir Türkiye beni biliyor. Alex de Souza bir entrika içine girme teşebbüsünde bulundu. O teşebbüsten çıkmışsa amen. Çıkmamışsa Aykut'u yiyeyim. Aykut yendikten sonra Aziz Yıldırım Zaga Yargıtay kararıyla içeri giriyor. Yeni başkan gelir. Ben de takıma egemenliğimi kurarım. Diyelim sezon sonuna kadar. Yok be Alex bunları düşünmez be. Şey, o kadar Düşünmeyebilir ama başkaları düşünebilir. Ha. Başkaları düşünüp Alex'i yönlendirebilir. <gülüyor> Hoy, ama koyar şey olursa olsun gelinen noktaya baktığın zaman Fenerbahçe şu bu krizi yani bu Alex krizi şu an baktığın zaman 3 Temmuz kadar önemli bir kriz yani şu Aynen. süreçten sonra bunu yani kesinlikle bu kriz daha bir kriz Engin bu şu an pansuman yapıldı pansuman bu doğrudur. kriz daha bir doğrudur bir yıl daha konuşacağız ama gerçeğini söylüyoruz burada gerçeği var ama burada bir şeye artık kamuoyunun insanların teknik direktörü eğer bu kulübün Aykut Kocamansa Alex ne zaman oynatıp ne zaman oynatmayacağına kararını o ha takım kötü gider Alex'siz kaybeder 3 maç 4 maç arka arka o zaman teknik heyet gelir çağırır ki şey yönetim çağır der ki ya hoca sen de kazanamıyorsun. Niye o zaman Alex o yani yönetim onun hesabını sorar ama Tabii. Aykut Kocaman'a da burada hak vermek lazım. Oynat ben Tabii bak ben Aykut bir numaralı da Alex'iyim ama burada objektif bakıyorum. Kendi yerine koy. Ben istersen bir futbolcu oynatırım, istersen oynatmam. Ama oynatmazsın. Kazanırsın. Eyvallah. Oynatmazsın. Şey kaybedersin. O zaman faturayı sana yönetim çöz. Sevgili Sinan Engin, yani bir yandan da bak gerçek, tam, gerçek bir şey söyleyeyim. Var, Gerçekçi ya. olursak Alex 35 yaşında, 36 yaşına basacak. Yani Aykut ne yapmak istiyor? Abi Alex'siz bir düzene alışması lazım Aynen. Fenerbahçe'nin. Yapmayın Fenerbahçe, ya. Fenerbahçe, Aykut haklı ya. Aykutsuz bir, Aykutsuz bir Alexis. takım, Alexis. Yani Alex'siz bir Aykut takım yaratmaya çalışıyor. Abi bu da bak, bu mantıklı değil mi? Bu zorunlu değil mi daha doğrusu? Alex de daha kaç sene gideceksin Hatırlar ya? Hatırlar mısın? Alex siz bir dönemi al hazır önce yapması lazım. 3 4 hafta önce ne dedim? Kite, Sol, Alex 3 aynı anda olmaz. Aynen öyle. Çok değil. zor. Hele güçlü bir takıma karşı neden? İçinden iki çünkü Kite'la 3 3'ün ikisi söyledim. Aynen yani söyledim. teknik olarak çünkü Kite Alex'in yerinde. O değil zaman değil Sinan Engin sen objektif yorumculuğunu koru ama bir yandan da taraf ol. Çünkü taraf olmamak ber taraf olmaktır. Bu konuda Aykut Kocaman haklı. Şu açıdan Ama da haklı. Kesinlikle. Yani Alex'in yaptığı terbiyesizlik boyutunda Bak, haklı değil demiyorum. Sevgili Rasim. Aykut Kocaman ya da herhalde Sinan Engin de bugün olsa. Bunların hepsini bakın. Bunların hepsini Abi, yaşadık. Yani. Bunun en babasını pazar günü Samet Aybaba yaşadı. Doğru diyorsun. Kuarezma'yı oynatmama cesaretini yönetimle beraber gösterdi. Kuarezma ve Eştaş için Alex kadar hayati değil. Bakın eğer pazar günü Beşiktaş Galatasaray yenilmiş olsaydı stat ya Pascal Numa ilan mansız diye bağırıyor bu stat. <gülüyor> Baki Mercimek diye bağırdı düşün. Baki yani diye. ve Beştaş taraftarı stadı Koarezma'yı da yıkardı. Bu bir riskti. Bu riski Samet Aybaba aldı. Koarezma'yı kadroya da almıyor, oynatmıyor, istemiyor da. Aykut Kocaman da bu riski yiyorsa alır. Ve alacaktır da. Ama ne diyorum? Bunun cevabını Aykut Kocaman kime verir? Taraftara ve yönetime verir. Doğru Kötüyse... Yani. Aykut Kocaman kulüple ilişkisini keserler. Sen başarısı antrenörsün. O zaman gelen Alex oynatır. İyi sen kimse Alex oturur kenarda. Ha Alex bizim büyük yıldızımızdır. Saygı diyoruz ama artık biraz yavaşladı dersin. Doğru. Ya, şöyle bir yavaşlama. Ben Mesela de şunu söylüyorum. Analiz yapılmış. Analiz belirtmek istiyorum. Tabii. Analiz şu. 
e, yararlı koşu denilen bir şey var maçlarda. Kite'in ki 1000 metre, Alex'in ki 70 metre çıkıyor. Tabii. Ya şimdi bu veri varken Aykut Kocaman'ın da herhalde değil mi? <gülüyor> Aykut, Alex çok... konusunda biraz doğru bir söylüyorsun. Gerekiyor. Bak şimdi teknik olarak ben o kadar bakmam. Bir insan çok az koşar. Şimdi Iniesta ile Messi aynı koşmuyor veya e, birisi daha çok fazla koşuyor. Ama daha şey bir, toplu bir, ha, Ayrı o maçına göre değişir. Alex'in de e, birinin 10 bin kilo, 10 kilometre koştuğu maçta Alex'in de 8-9 koştuğu zamanları da olmuş. Bunlar olur. O bir maça o istisna olabilir. Ben ona bakmam. Alex'in çok koşmasına gerek yok. Alex çok zeki. Alex zaten çok koşsaydı Türkiye'de yoktu. Oynamaz Alex. ya. Var. Alex şu an e, Real a, yani, İtalya'da falan buralarda oynuyordu. İspanya'da oynuyor. Onun için ben buna çok takılmıyorum. Ama ben neye takılıyorum? Alex çok koşmuş, az koşmuşa bakmıyorum. Zeki Teknik olur. direktörün görüşüne saygı duyman lazım. Oynatırsa faturası, Aynen. oynatmazsa faturası Aykut'a aittir. Yönetimde taraftar. Artı bak, Sinan Engin sadece gündelik değil. Tek bir şey söyleyeyim öyle Hı. bir şey. Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol Kulübü. Alex siz bir düzene hazırlanmak zorunda. 8 senedir Alex'e bağımlı bir düzen vardı. Artık Alex olmayacak. İki sene sonra zaten yok. Ya sen bir şey söyleyeceğim. İstesen de yok, istemesen de yok. Bunu Aykut Kocaman anlattı zaten. Ya abi. Bunu Aykut Kocaman ne dedi? Şu kadar zamanda, şu kadar şampiyonluk bilmem ne. Bunları zaten söyledi. Ama biz bunları maalesef gündem olsun diye, tabii kendi aralarında Alex'in tweetleri falan filan bir sorun yaratılıyor. Ama bırakacaksın teknik direktöre kellesini Aykut Kocaman masanın üzerine koymuş. Kötü giderse Alex kafasını keser onun. Sevgili seyirciler, evet. son bir reklam aramız var Aynen. ve e, bu reklam arasından sonra kesintisiz devam edeceğiz sevgili seyirciler. Kısa bir aranın ardından Derin Futbol yine devam edecek. Sevgili seyirciler, Derin Futbol'da yeniden birlikteyiz. Tabii ki Fenerbahçe'de Alex krizi tatlıya bağlandı mı? Bu sorun tamamıyla çözüldü mü? E, bunu konuşuyorduk. Özellikle Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası çok önemliydi. Çünkü e, Rasim Ozan Kütahyalı'ya göre, tezine göre daha doğrusu e, Alex'i yönlendirilen birileri var ki bu birileri de e, Aziz Yıldırım'ın yerine geçmeye çalışıyorlar. Doğru anladın değil mi? Evet. Yani bence bir şey var. Yani e, Aziz Yıldırım'ın ee, eğer ayrılması yargıda oynayacaksa aynı zamanda başarısız bir Fenerbahçe birlikte gitmesi başarısız bir Fenerbahçe bırakarak gitmesi e, yani anılmamasını da sağlar diye düşünüyorlar ve orada işte Aykut Kocaman tabi o formülde gidecek ve Alex de olsa takımın şu an en sonuçta hala güçlü oyuncusu ve o da onun üzerinden bir kendince bir kariyer planlaması yapıyor bence Sevgili Rasim Ozan ee, yani özellikle e, Sayın Aziz Yıldırım'ın dikkat çektiği bir isim vardı. Sadece Aziz Yıldırım'ın dikkat çektiği bir isim değil. Ee, yani olayın perde arkasında e, ismi alınan bir kişi var ki e, Sayın e, Hande Asetbaş. E, Hande Hanım'ın özellikle Twitter'da e, yazdığı bazı yazıların tribünü etkilediği yönünde bazı iddialar vardı ve hani e, Aykut Hoca söyle ne Alex diyor, nerede? Şeklinde, Bütün tribünleri e, etkileyen bir kadın bir mı? Vardı ve, e, Hande yani, Hanım'da Hanım tribünlerini yönlendiren bir bayan taraftar. Twitter'la yazıyor. Evet, bir e, evet. Hande Hanım'ın yazdıklarının sonucunda tribünün etkilendiği yönünde bazı iddialar vardı. Arkadaşlarımız Hande Hanım'a ulaşmışlar şu anda. E, telefon attığımızda Hande Hanım, iyi akşamlar, hoş geldiniz denim futbola. İyi akşamlar, teşekkür ederim. E, hakkınızdaki iddiaları duydunuz sanırım. Özellikle Twitter'da e, sizin yazdığınız bazı iletiler e, sebebiyle tribünde bir hareketlenme oldu ve Aykut Söyle, Alex nerede? Tezahüratının sizin yönlendirmeniz sonucunda e, yükseldiği şeklinde bazı iddialar var. Özellikle Fenerbahçe'nin evet. yönetim kısmından bu iddialar herhalde kulak, kulağınıza gelmiştir. Doğru mu? Doğru. Zaten bu olayın Fenerbahçe'nin yönetim kısmından bu şekilde e, anons edilmesi, haber edilmesi. E, çok saygılı, sevgili e, gazetecilerimizin vicdan sahibi gazetecilerin de bu olayı bu şekilde yaymasından dolayı ben bağlanmak zorunda kaldım. Hı hı. Şimdi öncelikle bu programa katılma amacım yaklaşık 72 saattir öncesinde de olaylar vardı. Çünkü Alex tezahüratı ile ilgili benim aklım başka tezahüratlar vardı. Zaten tweetler vardı. Ee, son 24 saattir inanılmaz şekilde küfür yiyorum. Yani i̇nanılmaz şekilde hakaret yiyorum ve inanılmaz şeylerle itham ediliyorum. Bunlardan başlıcaları işte şunun adamı, bunun adamı, işte Fenerbahçe taraftarını bölmeye çalışan kişi. Affedersiniz hani hem sinir hem duygu bir anda karışık o yüzden laflarımı çok, çok toparlamayabilirim. Peki Şunu hocam, söyleyeyim, ben soru cevap, Hande Hanım soru cevap şeklinde gitmek istiyorum. Ee, öncelikle evet, ne iş yaptığınız öğrenebilir miyiz? 
köşe yazarım. Şu an normal, normalde hani mezun olduğum okul tercümanlık. Hüsnü'yle de bir atarsın, İngilizce'yle de bitme yazayım ama yaptığım iş, yani hobi olarak yaptığım iş köşe yazarlığı. Peki efendim siz e, Gaziantep e, hangi gazete onu da alalım? Gazetede değil, sosyal, daha doğrusu sanal spor yani gazetesi Türkçe mok olarak geçiyor. Blog evet. mu? Bir blog yazar herhalde. Blog, blogger değil o blog zaman. Blog ayrı, ayrı blog, blog da var yani İlgilenme blog yazdığım yerlerde var ama Türkçe mok spor. Şimdi e, Hande Hanım, e, iyi akşamlar ben Sinan Engin. Ee, i̇yi akşamlar. Bu maçın içinde siz, ben bilmiyorum bu Twitter işlerini söyle, bu tweet attınız <gülüyor> ve bu siz tweet atınca e, türbündeki taraftarlar e, bu tweetle organize olup bağırdılar mı? Böyle mi söyleniyor sizin için? E, ne yazık ki hani trajik komik bu. Evet olay o. Yani ben e, şöyle odayın başına anlatayım size isterseniz. Ben evet. öncelikle maçta değilim. Ben maçta statta bulunmuyorum, evdeyim hatta e, müsabakanın ikinci yarısını son 20 dakikasını izliyorum. Olay öncesinde ben, e, şimdi nasıl söyleyeyim size, komik olacak böyle bir açıklama. Tribün taraftar tabiriyle, Twitter'da yazan taraftar tabiriyle boy boy dediğimiz bir e, mahiyette. Ben bir tweet atıyorum ve diyorum ki, arkadaşlar Alex de Souza göreceksiniz bu maçta yedekler içerisinde oyuna gelecektir. Ee, i̇lk dakika 70'ten sonra, 75'te biliyorsunuz Aykut Hoca genelde o civarlarda yapıyor değişikliği. İşte göreceksiniz yedeklerde Alex'in solda oyuna girecektir diye bir tweet atıyorum. Ardından bir dakika sonrasında hani bunu gol gol yapıyoruz ama ciddi bir tavırla yazıyoruz. Bütün işte benim bu e, geyik yaptığım arkadaşlar diye hepsi bana tweet atıyorlar. 18'de değil ki Alex işte ne yaptım falan filan böyle alay etmeye başladılar. Evet ekrana da geldi çok teşekkür ederim. Olaydan bir dakika sonra da ee, çok affedersiniz salak durumunu düşmemek için diyorum ki e, Alex'in ilk 18'de olduğuna bakmayın benim bahsettiğim işte Alex'in tezahürü atı olacaktır onun ruhu gelecektir işte o şekilde dakika 70'ten sonra Alex tezahürü atı yapacaktır yani <gülüyor> öyle bir gibi atıyorum ki gerçekten de 70'ten sonra orada bir tezahürü at yapılıyor ama benim bu tezahüratdan hiçbir şekilde alakalı. Hani diyeceksiniz ki tribün gruplarıyla bir bağlantı mı var hani ondan bilgi alsanız inanın bunu Zaten de şifre ederim. Çok rahat böyle 72 saat kimsenin küfürünü çekmem. Kimsenin hakaretini çekmem. Daha sonrasında e, bu tweetin e, bir şekilde güzel arkadaşım. Sevgili Murat Özaydınlar. Benim kendi tuttuğum, aşık olduğum kulübümün yönetim kurulundaki Murat Özaydınlar. Benim tweetine retweet ederek bütün 72 bin kişiye dağıtıyor. Bu tweet 12 numara ok dediğimiz bir taraftar sitesi tarafından. Evet. Bütün 300 bin takipçili bütün taraftarlara veriliyor evet. ve olayın provoke edildiğini tweetimin alt kısmı silinerek, evet. tweetimin alt kısmı silinerek sadece o tweetimi silinerek işte olayları organize eden kişi budur. Bir insan evden 30 bin kişiye tweet atıp 30 bin kişiyi tezahürat edeceğiz o zaman bana bu da gibi kapılsın Hindistan'da. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani siz e, hem maçta değilsiniz... Ve böyle bir e, tweet atıyorsunuz ve taraftar e, ve bayan taraftarlar bağ bağırıyor. Peki siz bir Fenerbahçe'de herhangi bir gruba üye misiniz taraftar grubuna? Hayır. Ee, şöyle 3 Temmuz sürecinde ben e, kulübümün sayı gönderdiği mektupları tercüme etmek için Fenerbahçe'de bir kadın komisyonu. Pardon Hande Hanım bir de bir şey daha söyler. 3 Temmuz sürecinde de biraz böyle olumsuz e, tweetler attınız mı Fenerbahçe yönetimiyle ilgili? Ama hemen söylüyorum tabii ki bunları da söylememde fayda var. Şimdi 3 Temmuz sürecinde e, ben kesinlikle bu 3 Temmuz sürecinde başkanın desteği, başkanımızı destekleyen, e, Çağlayan'a, Metis'e giden bir taraftar grubu değilim. Mümkünlük olarak katıldım, katılan bireydim. Hatta e, o dönemde UEFA'ya işte kendi mesleğimi biraz da kullanarak UEFA'ya gönderilen, tercüme edilen Fenerbahçe'nin hakkının yenildiğini hatta sizin programınızdaki gazetecilerin ismini, birçok gazetecinin ismini vererek Fenerbahçe aleyhine haberlerin yapıldığı kadar tercüme eden bir insandım. Daha sonra benim bu taraftar kurduklarının bu, bu çeşit mektupları daha yayabilmek için kanalde 1907 olarak bir internet sitesi açtım. Bu bir taraftar ve türbün grubu olarak geçiyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bu da zaten 3 ay sonrasında ben bunu kapattım. Çünkü ee, taraftar gruplarında yeni bir gruba her zaman çok sıcak bakmazlar. Zaten benim amacımda o, e, o taraklarda besin yoktu. Daha sonrasında tabii biliyorsunuz siz de spor adamısınız. Siz bir gruplara girdiğinizde, bir kişilerle tanıştığınızda ister istemez geniş bir çevre elde ediyorsunuz. Ve ben iddianameyi okuduktan sonra her taraftar gibi e, benim kanıtlarım birçok kişinin aksineydi. Ben yönetimi eleştirdim. Evet ben burada hiç kimseyi, hiçbir şeyi inkar etmiyorum. 
ben başkanımızı da eleştirdim. Birçok yönetim kararında haksız olduğunu, özellikle kas davasından sonra e, birçok kişinin gerekli bilgilendirmediğine tepki gösterdi. Yani Alex olayında da en fazla tepki gösteren insanlardan biriydim. Peki, Ama bir şey ben sizin Anladım. gibi düşünmüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ee, hem burada siz istediğiniz gibi e, bir takım mesajları verin hem de size bu küfür edenler yani bunları da çürütebilirsiniz. Burada istediğinizi söyleyebilirsiniz. Onları evet. Şimdi Sizin, olayın aslında bir şey söyleyeceğim. Başlıyor. Yani Sizin olay için. Taraftar, orada bir taraftarın ismi bu kadar resmi terazlık edilmez. Her neyse. Hande Hanım. Fenerbahçe, Bizim, siz Fenerbahçelisiniz değil mi? Baya futbol hastasısınız. Kesinlikle. Tabii ki koyu bir Fenerbahçeli. Bir şey söyleyeyim. Evlisiniz galiba. Değilim. Ya, üç, yani soyad vardı onun için sordum. Bir şey soracağım. Sizin için yani Fenerbahçe'de Aykut Kocaman mı daha önemli bir figür Alex mi? <gülüyor> yani bunu ayırmak zaten bunu hiçbir Fenerbahçe'yle ayırmaması lazım. Yani ikisi de efsane bakın olaylar hani bu, bu duruma getirmeyelim. Benim burada söylemek istediğim çok farklı. Benim çok samimi söylüyorum eğer tribünde tezahürat yaptırma gücüm olsaydı ben kesinlikle şunu yani ben burada yönetimi eleştirdim. Bakın Alex ve Aykut olayı değil zaten. Benim düşüncem bu değil. Alex o Aykut gelini bilerek yaptırılıyor. Farklı kişiler tarafından. Bu kulüp içi olur, kulüp dışı olabilir. Ve bu insanlar buna malzeme ediyor. Ne Alex, e, Aykut Hoca beni kıskandırabilecek, hani kıskandırabilecek karakterde bir futbol ki muhtemelen doldu, o da taştı. Ne de Aykut kocaman Alex'i kıskanabilecek karakterde bir insan. Yani ben bu insanları, Peki, ben şey Alex'e birebirde görüşüp Aykut'un bir şey bir, biriyim. Hande Hanım, bir futbolcunun, bir futbolcunun e, oynamıyor diye teknik direktörüne bu şekilde tweet atması normal midir sizce? Beni kıskanıyor veya işte şöyle böyle eleştirmesi normal <gülüyor> midir tweette? Ya az diyeceğiz Sinan'a gibi valla. Şimdi Sinan Bey çok iyi anlıyorum hani. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Şimdi, bir dakika, dakika, şimdi. Göre, Hande Hanım top, top gezdirme. Yani bir şey soruyorum net söyle. Normal midir Alex'in teknik direktörü Aykut Kocaman'ı Twitter'dan eleştirmesi? Yani bunu hiçbir taraftar zaten bunu e, normal bakmıyor. Ben hani bunun zaten haklı olduğunu savunmuyorum ama Alex'i bu tweet'e attırabilecek sebepleri ben araştırıyorum. Yani bu duruma ne getirdi? Psikolojisi ne kadar bu kadar? Alex bunu yapabilecek bir oyuncu mu sizce? Peki bir Alex şey Alex'in kısa bir futbol ya, ya, Alex bir futbolcu küsür. Şimdi Alex'i çok seviyorum. Ben Alex'i tanıyorum. Başka bir şey biz bakıyoruz burada. Yani bir teknik direktör, bir futbolcusunu hepimiz yedekte kaldık, antrenörle sorun yaşadık. Bir teknik direktör futbolcusunu yedek bırakamaz mı? Tabii ki bırakabilir. Tabii ki. Yani taraftar da baskı yapabilir. Peki Aykut taraftar baskı yapıyor. İşte o zaman e, baskı yaptı söylenen hanım, tweet atan ve organize etti bayanlar o denilen hanım. Olsun yani ben evet. Bu ne e, güç tabii ya. tebrik ediyoruz. Ne güç o var diyoruz işte. Ya. Ama onun için söylüyoruz. Yani burada yani siz samimi <gülüyor> olarak söyleyin. Yani Aykut Kocaman'ın teknik direktörlerini beğeniyor musunuz? Aykut Hoca'nın bakın şimdi şöyle bir ayrım var. Aykut Hoca'nın teknik direktörüyle karakterini ayrı bir şekilde ayırmak var. Şimdi ben Aykut Hoca'nın teknik direktörlüğünü beğenmiyor olsam bile ben bunu kalkıp eleştiremem. Çünkü bu kişinin Fenerbahçe tane bir geçmişi var. O yüzden hayır, hayır. Onlar zaten bırak, o, onlar hangi önemli, teknik hayır. direktör hangi şimdi teknik bakın, direktör Rıdvan Dilmen de, şimdi Rıdvan Dilmen de teknik direktörlük yaptı. Müthiş bir futbolculuk efsanesi. Ama olmadı, tutmadı. Şimdi o açıdan bakmayın. Şimdi o futbolculuğu onu atalım bir kenara. O geçmiş efsaneyi onları. Sadece teknik direktörlük onlara başka yere geleceğiz. Yani devamında onun için söylüyorum. Yani Aykut Kocaman'ın hani Alex oynatırsa sizin için daha iyi önemli bir te iyi bir teknik direktör mü? Oynatmazsa kötü bir teknik direktör mü? Şimdi Aykut Kocaman'ın Alex'i oynatıp oynatmaması, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünün iyi olup olmaması ile ilgili bir şey değil. O zaman ben size soruyorum. Alex'in her maçta göstermiş olduğu performans değil şu an sezonda gerçekten Alex kötü oynuyor. Yani bunu da kabul etmek zorundayız. Şimdi biz Alex için kötü bir oyuncu diyemeyiz. Yani evet şu an Aykut Aykut Kocaman'ın, Aykut Hocamızın son maçlarda özellikle yönettiği değişikliklerde birçok kişinin tepkisini aldı. Ben bu tepkileri de yazmıyorum. Evet şu an kötü yönetiyor diyebiliriz. Değişiklikler yani ben onu söylüyorum. Ama Aykut Kocaman'la şu an siz şimdi, memnun değilsiniz. Şimdi bir saniye ben bir saniye. Yok ben yani, gayet memnunum. Yani memnun bak, bakın memnun olmak için bir kişiyi yani. sevmek sevmek saymak zorunda değil. Şimdi Hande Hanım, Hande Hanım e, şöyle e, ifade edeyim ben dışarıdan bakan biri olarak Fenerbahçe'de sizin Aziz Yıldırım'ı devirmek isteyen lobi tarafından yönlendirilen bir isim olduğunuz iddia ediliyor. Siz Alex'i bu şekilde gaza getiren ve aynı şekilde türbinlere de gaza getiren Aykut Kocaman'ı yiyip Aziz Yıldırım'ın da yargıtayla 
işi zaten bitecek diye düşünülüyor. Ondan sonraki süreç için birileri tarafından yönlendirilen biri gibi düşünülüyorsunuz. Şu an Fenerbahçe yönetimi de sizi bir tip ajan provokatör olarak görüyor. Fakat yani ben buna inanmıyorum. Şimdi Hande Hanım'ı dinlerken ben inanmıyorum Peki, buna. Peki tweet'i okuyabilir miyim? Ama ne o yani bir dakika. Baş, buyur dinleyelim. Tweet okursun. Tweet okutayım. okuyorum. Ee, Hande Hanım cumartesi günü e, yazdığınız tweet'i okuyorum müsaadenizle. Alex Tabii oyuna girecek. Ha. Alex oyuna girecek dedim mi girer. İlk 18'e bakmayın. Onun ruhu atacak. Onun ruhu atacak o son golü. Sadece kulağınızı tribünlere verin dakika 70'ten sonra. Ee, tamam öncesinde de okuyun lütfen. Bir dakika bir dakika bir dakika. Öncesinde de bu, öncesi e, şu şekilde mi yazıyor. Evet. Öncesi dediğim bundan Aynen. tam bir dakika önce atılan tribün. Bir dakika önce okuyayım. Bu arada Alex oyuna girecek değişikliklerde alacak Aykut Hoca onu görürsünüz diyorsunuz. Sonrasında herhalde siz... Evet sonra bana diyorlar ki çok güzel. <gülüyor> Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Alex ilk 18 yıl 18 yıl kadro da değil diyorlar tamam mı? Ki ben de gerçekten Alex'in 18 yıl kadro da olduğunu harbiden unutup işte Alex'in yedeklerde gireceğini savunuyorum. Yani bir şey dakika, Yani Sinan Bey peki ben size soru sormak istiyorum. Aynı ben dakika mı tekabül ediyor o tezahüratlar? 70. dakikaya mı tekabül ediyor? Yani mesela... Ya bu nedir ya? Şey, ajan şey Chapman mı bu? Evet. Hadi Hazret Baş. Valla şey siz kızıl ajan mısınız? Var ya bir tane ajan Chapman. <gülüyor> ya Hande Hazret Baş neymiş ya? Ben tebrik ediyorum hanımefendiyi. Valla helal olsun size. Bütün de, ben herhalde de. Bütün Fenerbahçe tribününü... Hande Hanım bütün Fenerbahçe tribününü karıştırdınız. Yönetim size kafayı taktı. Şu an çok yakında bir numaralı Fenerbahçe düşmanı ilan edebilirsiniz. Bunlara dikkatli olun. Tabii bak ben şimdi hatırlıyorum. Hande Hazret başı ben nereden hatırlıyorum diye düşündüm. Bir haberde görmüştüm. Şimdi aklıma geldi. Nerede? Fenerbahçeli der, derdiği Kadık Komisyonu mu ne kurulmuştu? Bu haber yaptıydı bir gazete. İşte o da içindeydi. Yanılıyor muyum? Dört tane kadınla bir röportaj vardı. İşte hatta başlığında şey falandı. İşte e, Fenerbahçeli olmayan koca istemeyiz falan gibi bir şey yani böyle bir şey vardı. İşte koca ya o kişilerin şeyini karıştırıyorsunuz onu söyleyen ben değilim. Ya sen size sen değilsin değilsin de yani Hande Hanım, manşet yok, yok, öyleydi. O, o, yani Hande o demeci veren ben değilim. Hande Hanım. Hayır manşet manşet öyleydi. Yani şu çok önemli Hande Hanım bunu bize dürüstçe söyleyin. Siz Alex ile ilgili o tezahüratın edileceğini biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Yani bir şey söyleyeceğim. Bu, bu, bilmiş bu, bu, olsam, bir dakika, bir dakika bilmiş olsam, bir dakika bunda bir suç yok. Bir saniye, bak Rasim'e, bilmiş, bi, diyelim ki biliyordum, diyelim ki ben bunu örgütledim diyelim. Evet. Yani bunu ben örgütleyebilecek, hani bunu kafama koymuşsam, neden çekineyim? Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir suç mu? Taraftar tepkisi bir suç Helal mu? Şu an Aykut Alex arasında yönetimin çözülemediği bir şeyi taraftar orada kendisi... Kendisi bunu dile getirmiş. Suç mu bu? O Asla, zaman biz tribüne gitmeyelim. Meclislerde bir... bağıralım. Hande Hanım ben büyük bir takdirle karşılıyorum. Hande yani Hanım. siz daha kaç yaşındasınız? Hani bakın yapmış olsam bile inanın büyük bir cesaretle ben 27. kalkıp burada sizden neden çekineyim? Ben kimden çekineyim? Yani, yani, ben size benim, karşı değilim. Hande Hanım. Hande Hanım. Hande Hanım e, amacınız ne? Yani bu tweetlerin veya bu amacınız ne? Ne, <gülüyor> ne yapmak istiyorsunuz? <gülüyor> Hani ne yani Fenerbahçe'de yönetici mi bir şey? No, neden bu böyle bu tweetler? Bu Aa, kadar çok yok? güzel bir soru sordunuz. Bir evet. saniye. Çok güzel bir soru sordunuz. Ben ne Fenerbahçe kongre üyesiyim. Taraftar gruplarında mensup değilim. Ben sadece yazıyorum. Sadece köşe yazıyorum. Yani benim zamanında zamanında yapmış olduğum hani bu sizi dediniz ya hani eleştiri yazıları. Evet. Biz kesin tarafından artık yani ben bunu neye bağlayacağım da bilmiyorum. Çok mu okundu? Çok fazla mı? taraftarı acaba e, yönlendirdim. Bir anda üzerime işte bu kız Tahir Kıran'ın adamı, tanımadığım insanlar, Aziz Yılmaz'ın adamı, işte şu Tahir adamı, bu adamı. adamı. Bakın bunlar bu devreden kalma. Ahmet Ercanların Ahmet Ercanların bana kendisi bir daha doğrusu Whatsapp'tan yazdığı e, mesajlar da var. Kendisinin bana yazmış olduğu o çok güzel mesajlar da var. Ben bunları da yani bu Kimin insanların bilinçli olarak bir dakika Ahmet Ercanlar kim? Ahmet Ercanlar kim? Ee, Üret Gazetesi muhabiri Ahmet Ercanlar'dan bahsediyorsunuz. Evet, Peki neden evet. 70. dakika? Neye istinaden? Ya benim söylediğime dakika cevap vermedi Hande Hanım. Hande Hanım çok uzakmadan kısa kısa yani beklentiniz nedir? Hiç yönetici olmak mı diyorsunuz? <gülüyor> <Şu diyorsun, gülüyor> yani ne istiyorsunuz mesela? Neden bu kadar yoğun bu futbolla ilgili bayan olarak? Ne, ne bekliyorsunuz? 
Siz e, daha önce neden bu mesleği yaptınız? Yani böyle saçma bir soru olabilir mi Sinan Bey? Ya, ben köşe yani, yazıyorum. Güzel. Yani ben Yanlış yazdığım şeylerden bu belli bir şey var mı? Yanlış. Çok güzel soru sordum. Ben size Luda Ayar'a sordum. Ben size Luda Ayar'a sordum. Ben size Luda Ayar'a sordum. Ben size Luda Ayar'a sordum. Ben size Luda Ayar'a sordum. Ben size Luda Ayar'a sordum. Ben size Luda Ayar'a sordum. Ben size Luda Ayar'a sordum. Ben size Luda Ayar'a sordum. Ben size Luda Ayar'a sordum. Ben size Luda Ayar'a sordum. Ben size Luda Ayar'a sordum. Ben size Luda Ayar'a sordum. Ben size Luda Ayar'a sordum. Ben size Luda Ayar'a sordum. Ben size Luda Ayar'a sordum. Ben size Luda Ayar'a sordum. Ben size Luda Ayar'a sordum. Ben size Luda Ayar'a sordum. Ben size benim amacım, bakın, benim amacım şu ana kadar yaptığını düşündüğüm gibi yani e, herhangi bir şekilde yansız, tarafsız ki bunun altına özellikle çiziyorum, tarafsız, hiçbir şekilde hiçbir kulübe, hiçbir e, bu muhalefet mi diyoruz artık? Benim sorduğum, benim sorduğum, benim sorduğum, bakın, benim sorduğum, bakın, onlara bir tane ama soru sorduğum bitireyim. Bunlarla ilgili herhangi bir şekilde tarafsız, köşe yazarı, iyi bir köşe yazarı olmak istiyorum. Bakın Hande Hanım, benim size sorduğum soru, Güzel bir gollük pas sorusuydu. Size bu küfür edenler veya sizi ağır eleştirenlere yani beklentiniz nedir? Yani sizin bir hesabınız mı var? Bir şey mi olacaksınız? Ama soruyu sen önce beğendin dedi. Şimdi beğenmedin şey. Ben onu sormak istiyorum. Yani bir şey mi olmalı? Onun için hani amacın ne? Beklentin ne? Yok öyle bir şey Sinan Bey. Allah aşkına Fenerbahçe Kongre üyeliğin yok. Ayda e bir taraftar değil. Ayda bir stada gidiyorum. Herhangi bir site bana ait değil. Sadece kendi bir blogum var. Bunun dışında sanal spor sitelerini yazıyorum. Ben taraftar gruplarını yazmıyorum bile. Bakın benim geçen hafta kendi şu an yazdığım sanal siteye bir Fenerbahçe taraftar grubunun röportajını yaptım. Uni GFB. Hadi paylaşayım adını da. GFB'nin bir alt kolu. Bana bugün diyorlar ki işte bu GFB ile zaten röportaj yaptı. GFB'nin elemanı. Ya bu kadar basit değil olaylar ya. Peki Hande, Hande, mı? Hande Hanım. Hande Hanım. Mesela sizin gibi bir Fenerbahçeli kadın daha mesela aklıma geliyor. Benim Lube Ayar. 3 Temmuz'dan sonra e, Aziz Yıldırım. O, o çok sap... farklı. Olmaz yok çok. Çok farklı. Benim boyum o kadar uzun değil. Yok o çok farklı kullarlar. O, o kadar uzun değil. Ben o kadar büyük, büyük değilim. Yani Lube Ayar çok mu büyük? Siz onun kadar uzun değil misiniz? Anlamadım. Bilmiyorum yani o çok farklı ya yani onun gazeteci o zaten. Ee, ya Lube Ayar herhangi farklı. bir yerde yazmıyor yani Lube Ayar ben işsiz gazeteciyim diyor. Bir gazeteciliği yok işte buzdan beri. Lube Ayar hakkında ne yani düşünüyorsunuz? Kendisine bir kez öyle yüz yüze geldik tanıştık. O çok ya yorum yapmak Lube istemiyorum. Lube Ayar'ı karıştırıyorsun? Lube Ayar'ı bu Hayır zıt görüşler herhalde galiba diyor. Şunu soralım. Farklı şunu... Eko... Yani Lube Ayar'ın şeyini tarzını çizgisini beğeniyor musunuz? Bu mesela sizle ilgili Bakın. ne düşünüyor? Ben, ben bilmiyorum mesela. Ne diyor Hande Hanım'la ilgili? Çünkü galiba benim gördüğüm kadarıyla Aziz Yıldırım ve çevresi Hande Hazret Başı Tahir Kıran'ın manipüle ettiği bir kadın olarak görüyor. Anladık ya. kadarıyla. Ya Tahir, Tahir Kıran niye böyle bir şey? Tahir Kıran hiç söyledi. Tahir Kıran'ın adamı diyorlar bana dedi. Ya, yanlış mı? Sen duymadın mı? Ya tamam duydum da yani. Acaba tanıyor mudur? Belki tanımıyor mudur? Tahir Kıran tanıyor musunuz? Ya bakın o tanımıyorum kendisine bir gün o işte bu sürecinde e, iddianamede adı geçiyordu işte bir tane belge verilmişti. Ben de Tahir Kına gittim sozdan gibi Twitter'dan dedim ki Tahir Bey beni takip alabilir misiniz? İşte size bir DM atmak istiyorum o belgeyi soracaktım. O gün o tweetim Allah işte Hande işte Tahir Kına'nın e, adam olduğu burada görmüştür. Tahir Kına tweet atmıştır. Ve salak mı? Ben Tahir Kına'nın adam olsam adama Twitter'dan neden DM atayım? Adamın bende telefonu olur. Peki Hande Hanım, siz 70. dakikayı neye istinaden söylediniz? Hakikaten yani siz... Ya bir, tabi, bir, ya tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, ne hale geldi? Yani Hande Hanım... Biz onu söylüyoruz. Hande Hanım sen tanır mıyım daha Bakın, ben? Hayır Hande. tanımıyorum. Bir şey söylüyorum. Biz ya. onu söylüyoruz. Burada ona işte küfür eden veya eleştirenlere Twitch'te diyoruz ki bu kadın sadece Fenerbahçeli, hiçbir beklentisi yok. Kimsenin adamı değil. Bunu söylemek istiyoruz. Hande Hanım biz sana soruyu sorarken... Yani size pardon soruyu sorarken <gülüyor> bunu Sinan Bey ya kusura bakmayın siz de kusura bakmayın çünkü biliyorsunuz ben de şu an tepkiyle yani son 48 saattir 3 saat uyumuşum yani i̇şte kusura bakmayın bak... eğer çok sesim şey Hande geliyor Hanım, size de biz de, de, inanılmaz Hande oluyor. Hanım bakın biz burada sorgulamacı biz sadece bir takım şeyleri açar sizi de en azından kamuoyundaki Fenerbahçe sizi eleştirenlerin e, en azından doğruyu bulmalarını biz onu sorduk ben tabii, tabii, tabii. nedir herkesin amacı nedir ne deniliyor işte şunun adamı bunun adamı şöyle böyle biz de sana onu sorduk yani ne bekliyorsun beklentin nedir bir şey amacın var mı diye onun için söyledik 
Çok güzel de Amacı anladım. olsa bile amacım var demeyecek. Diyebilir miyim? Fena Niye der ya? Evet. Olacağım. Hayır ben ileride bir fena başlıyorum. Yok hayır amacım var yani ben bunu her zaman söylüyorum. Ben iyi bir köşe yazarı olmak istiyorum. Yazılarımın evet. daha çok kişi tarafından siz, okunmasını istiyorum. Sevgili Hande Hanım siz, siz bir gazetede, siz bir gazetede köşe mi yazmak istiyorsunuz? Siz bir gazetede yani köşe mi yazmak istiyorsunuz? Zaten yazıyorum ama hani daha iyi bir köşe yazarı olmak istiyorum. Şimdi altınızda köşe yazarı yazıyor. Ama nerede yazdınız evet. ben hala anlayamadım. Türkçemek.com herhalde değil mi? Ne ne kom? Türkçemek.com evet. Türkçemek.com mu? Evet Türkçemek.com. Ama meşhur bir işte değil bu yani. Ya meşhur Kim olmasa ama şimdi meşhur oldu ya. artık bak. Yani Hande Hanım'ın bir gazeteden teklif mi istiyorsunuz? Teklif mi bekliyorsunuz? Ya nereye, nereden nereye getirdiniz Allah aşkına yani. Hayır canım Alakası yani bu, bu, bu hedefe yakınsınız şu an. <gülüyor> bu hedefe yakınsınız şu an. O bu olabilir ben ama. Ben tam tersini düşünüyorum açıkçası. Hayır bakın. Sizin düşündüğünüz gibi çok samimiyetle söylüyorum. Bundan sonra belki de artık daha tepkili olacaklar. Önceden belli bir kitlem yoktu. Bana düşman bir kesim yoktu. Ben yazıyordum. Takip eden işte birkaç bin kişi okuyordu vesaire. Ama şimdi artık hiç kimse herkes ön yardımı gelecek bana. Bu, bu zaten Peki. bana ciddi olarak bir zarar verdi. Şu an Peki, ben de yazdığınız şey yazarını almak istiyor yani. Kendimi bu şekilde ifade etmekten bir şey değil de. Hande Hanım, Hande Hanım, Hande Hanım, Hande Hanım, Hande Hanım, siz spor mu yazıyorsunuz o internet sitesinde yoksa Kültür, siyaset, sanat, edebiyat da yazıyor musunuz? Futbol Bakın. yazıyorum. Futbol yazıyorum. Siz yani futbol yazarı olmak istiyorsunuz. Daha Spor büyük, olmak daha televizyonlarda yorumcu veya böyle şeyi istiyor musunuz? Hayır <gülüyor> yani yok böyle bir şey. Bir televizyon yorumcusu. Yani ben televizyona çıksam herhalde bu şeyde iki günde işimi yok, sormayacak. Yok, yok, spor yok. yorumcusu, spor özel Lube Ayar'la ikisi program çok güzel yapar gibi geliyor bana. İşte Lube Ayar'ı karıştırmıyor. Yani, yani ben ben Lube Ayar'ı karıştırmıyorum. Bir, tamam, tamam, bir de ben soru sorabilir miyim? Sen sorun sizin de. Tövbe de bu ya. Peki tamam siz maça gitmediğiniz zaman sizin... E, herhangi bir arkadaşınız tribünde miydi Gaziantep Spor karşılaşmasında? Ya işte olsa hadi hani birinden haber aldım desem yapmayın bakın bayanlar gidiyor oraya. Bayanlarda kaç tane bayan taraftar grubu var veya yani kaç kişi var. Ben Mayıs maçına gittiğimde bakın Mayıs maçında 50 bine yakın kişi ancak spikerin anonsuyla organize olduk da sarı lacivert en büyük fenabahçı dedik. Yani bunu zaten organize ben etmek istesem yapamam, beceremem. Yani Aynen, bizim siz, gibi 50 kişi, 100 kişi gitse yine siz beceremem. Siz organize ettiniz diye Keşke söylemiyorum. Şöyle söylüyorum. Belki bir hani e, topluluk arkadaşlarımız tribündedir. Onlar bu tarz bir tezahürat yok, yapacaklarını yok, önceden planlamışlardır. Sizin de evde otururken, maç izlerken e, 70. dakikada bu tarz bir tezahüratı yükseleceğinden haberiniz vardır. O yüzden belki de yazmışsınızdır. Yok e, bakın orada olsa... Söylüyorum. Bir çıkarım yapmak için soruyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hani çok... Hani, psikolojik sor, olarak bakalım sor. olaya. Diyelim ki evet, ben bu tezahüratdan haber evet. verdim veya bana biri bunu söyledi biliyordum ama kendime topu atmamak için efendim ben onu tahmin ettim tahmin tuttu yalanını bile düşünemem ben bunun ya. Hani Anladım. bu yalan bile benim aklıma gelmez. Peki şimdi yani ben bir kere önce şunu söyleyeyim. Yani koskoca Fenerbahçe'nin önce Denizli Spor'da işte Yamuk Ali lakaplı bir adam. Öbüründe daha 27 yaşında şu an işte sesi titreyen, iki gündür psikolojisi bozulmuş bir tercüman hanım Fenerbahçe'de büyük olay haline geldi. Şimdi bu komik bir şey. Yani Fenerbahçe yönetiminin de Hande Hasret Baş organizatör ve provokatör. işte ortalığı yıktı Aykut Söyle, Alex nerede olayını şey yaptı. Yani işi, yani bu olacak işti. Ben Peki komik... niye bu tweetler atıyor? Abi tweet atar ya atmaz mı? Fenerbahçe taraftarı. Alex'i seviyor. Aziz Yıldırım'ı sevmiyor. Olabilir. Bu yorumlar çıkıyor. Ben de soruyorum diyorum ki yani e neden yapıyorsun bunları diye soruyorum. Niye Alex yaptın? Alex'i seviyor. Aykut Kocaman'dan çok hoşlanmıyor. Gerçek bu bence yani. Öyle mi Hande Hanım? Silah Bey bakın bir şey soracağım. Aynı soruyu bak ikinci, üçüncü kez soruyorsunuz. Hani birincisi hani sorun şunuzda tamam samimiyetinize inanıyorum. Neden bunu yapıyor değil ben şu an Twitter'a bakıyorum 15 bin tane tweet atmışım. Bunun hepsinin nedenini ben açıklamak zorunda mıyım? Ya bakın ben ünlü bir spor adamı, spor kadını artık ne diyorsanız televizyoncu olsam evet bunu neden yaparım medyama gündeme gelmez. Her tarafta yazıyor ya yani millet birbirine küfür ediyor, yönetime küfür ediyor, o ona küfür ediyor, Lugay için neler yazıyor. Ama öyle bir şişirildim ki öyle bir önemli bir insan haline geldi ki ben şu an durumdan sizce... Anne hanım, te, bence de, sizi önemli insan haline getirdiğine teşekkür ederim. Ben tweet burada 55-68 arası gol olacak dedim. 3 dakika sonra gol oluyor. Bunlarla ilgili bir sürü benim tahminim var. O zaman beni alsınlar, sağlık ben gibi götürsünler. Ben tweet atmak istemiyorum. Ben tweet atmak istemiyorum. Ben tweet atmak istemiyorum. Ben tweet atmak istemiyorum. Ben tweet atmak istemiyorum. Ben tweet atmak istemiyorum. Ben tweet atmak istemiyorum. Ben tweet atmak istemiyorum. Ben tweet atmak istemiyorum. Ben tweet atmak istemiyorum. Ben tweet atmak istemiyorum. Ben tweet atmak istemiyorum. Ben tweet atmak istemiyorum. Ben tweet atmak istemiyorum. Ben tweet atmak istemiyorum. Ben t
Bak köşe yazarı ve televizyoncu olma hedefine de yakın görünüyor. Yalnız şöyle bir tehlike de var. Ben bu tehlikeyi görüyorum. Özellikle 12 numara ork mesela Twitter'da. Evet. Yani e, tabii iyi bir resmi amaçla, işte, değil mi? Resmi. amaçla kurulmuş. E, aslında sahiplerinin de kim olduklarını da e, biliyoruz ama... Söyleyeyim ben, ben size. Ben, ben size söyleyeyim. 12 numara ortaya gelir. Seni şen söylemize, tükün, söylemize, 200 bin evet. takipçiyle. Bakın lütfen dinleyin. Söylemenize müsaade etmeyeceğim de e, çünkü e, söylemeye gerek yok. Bazen mesela bizi programlarda da gazeteciler hedef gösteriyor. Yani e, bu, Ama 12 bu, numara org da hedef gösteriyor. Bakın, bak. Hayır hayır. 12 numara org bazen mesela şunu yapıyor. Diyor ki işte şu gazeteci şöyle ya da şu kişi ya da e, Sinan Engin işte Erkut Öztürk. Benle Mozart. ilgili çok yapma. Bununla ilgili de sonra biz ne oluyor biliyor musunuz? Bu sanal ortamda e, küfürlerle e, muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Daha da yani Tehdit bunu be. da biraz aslına bakarsanız Fenerbahçe yönetiminin de bu konuda öz eleştiri yapması anladım. lazım. Çünkü organik bağları var. Son söyleyeceğiniz bir şey varsa bir mesaj varsa söyleyin. Ya bakın Şimdi tabii var ben artık hani dediğiniz gibi çok fazla meşgul etmek de istemiyorum programınızı. Şimdi e, ben bu kişiler hakkında ben bunu organize etmişsem ben böyle yayınlara bağlanmayacaktım. Bir gün boyunca hatta bu tweetten sonra bana birkaç kişi öyle Aa, de, doğru tahmin etti. Bugün radyo programları, televizyon gazeteleri, e, takvim, hürriyet, sabah, milliyet hepsinde benim tweetim çarşaf çarşaf dağıtılmış. Bu kişi de a, bunu başlatan e, çok saygıdeğer gazetecimiz Ahmet Ercanlar. Bakın bu kişiler Ahmet Ercanlar benim bu tribünü organize ettiğimi kanıtlamak ve ispatlamak zorundadırlar. Eğer ispatlanmazsa ben bu itamla benim şu an dışı, ben şu an dışarı çıkamıyorum. Bakın bu olay ya çıktı olay değil. Ben, ben şu an çıktı çıktı bir olarak gösteriyorum. Bu resimde siz misiniz? Seyredebiliyor musunuz televizyonu? Evet. Resimdeki siz misiniz? Keşke görüntünüzü vermeselermiş. Benim. Ya Hande Hanım bakın. Zaten sokağa Twitter'da, sokağa çıkın, Twitter'daki o, resmi yani. Ya o Hande, resmi. Twitter'daki ya resmi. Hande Hanım sokağa çıkmayacaksa biz ne yapacağız öyle şey olur mu ya? Yok bırakın bunları. Ya, ya işte rahat, burada, rahat çıkan, burada yine çıkan, söylüyorum. Tamam yok. yani ben çok hani yorum, yorum açık bir şeyler söylemek istedim. Bana bunu ispat etsinler. Çünkü ben gerekirse bunu savcılığa da taşıyacağım. Tamam savcılığa taşıyın da. İnanılmaz bir şekilde provoke Hande ediliyorum. Hanım, siz bir gazetede köşe yazarı olmak istiyorsanız bir kere bu kadar heyecanlı olmayın. Rahat olun bunlar bu saldırılar gelecek. Yani siz şu an ajan provokatörsünüz onların gözünde. Siz şu an Tahir Kıran'ın adamısınız. Bu değişmez. Ya Onlar Tahir Kıran, Tahir Kıran Fenerbahçe düşmanı değil. Tahir Kıran Aziz Yıldırım muhalefeti. Aziz Yıldırım düşmanı. Tahir, Fenerbahçe düşmanı demedim ben. Hayır. Ajan provokatörü de Aziz Yıldırım Fenerbahçe yönetimi için. için. Tahir, Tahir Fenerbahçe. Ya, Tahir Kıran bağlım seninle ilgili burada bayağı bir yorumda bulunmuştu. Biraz. Ya Tahir benimle ilgili her şey söyleyebilir. <gülüyor> ne söyle Tahir? Rasim sen de başka işin yine söylemiyor musun? Sen Engin Aziz Yıldırım'la konuşma. Ne var Tahir söyleyebilir? Hadi söyledi. Yani Tahir benim arkadaşım ayrı bir şey söyleyebilir. Tamam, tamam, Olabilir. Bir şey demiyorum. Yani ne konuşmalar var orada? Oo. Aziz Yıldırım muhalifi. Fark etmez bak. Şimdi Tahir Fenerbahçe düşmanlığı yapacağını zannetmem. Bak. Aziz Yıldırım düşmanı Aziz olabilir. Aziz Yıldırım ama Fenerbahçe ayrı bir şey. Bakın Tahir. bu Tahir'den veya diğerlerden. Hande Hanım da Fenerbahçe ben düşmanlığı bana yapmıyor. İlgini konuşmak istemiyorum. Olay çok farklı. Yani ben, ben buraya sadece... Bazı şeylerin bu olayın kesinlikle tarafından yapılmadığını, benim tarafından yapılsaydı hiçbir şekilde kimseden korkmadan gayet düşünsene veya hangi kadın istemez. Ben 30 bin kişi tezahüratta ayakta. Bu organizasyonu bunu gerçekten ister, buna bu ya yazan bir olan herkes ister. Böyle bir kişinin de zaten arkasında adama gerek yok. Bütün kulübü önüne dizer zaten böyle gücü olan bir kişi. Haksız mıyım? E var sizde. Sefa'yı tanıyor musun genç Fenerbahçelilerden? <gülüyor> Hayda. Hayır tanışmadık. Tanışmıyorsun. Ya Hatun Rasim ya. sen niye her şeyi hayda diyorsun? <gülüyor> Hande, ya nereden bana, biliyorsun bana, ya? Sence Hande Fenerbahçe Hande. değil mi? Fenerbahçe olup da Sefa'yı tanımayan var mı? Sefa türbünün önünde bir de bu kadar. Hayır yani, tanımak farklı tanışmak farklı tabii ki Hande Hasreti, Hande Hasreti, Hasreti, Hasreti, Hasreti. Sence Hande Hasreti türbünleri organize etme yeteneği ve gücü var mı? Bir şey söyleyeceğim sana. Türbünler öyle kolay kolay organize olmaz. E nasıl oluyor abi? Ben onun Twitter'ı var. Arkasında bilmiyorum. başka biri var demeye getiriyorsun. Bakın ben bir şey bilmiyorum. Ben tanık olmadım. Gözümle bir şey söylemem. Bu hanımefendinin, hanımefendinin kendi hanımefendi. bir şey söylüyor. Bak ben anlamam. Kendilerine göre tespitleri vardır. Ben Aziz Yıldırım'ın da anlattıkları vardır. O vardır. Bu. Ben anlamam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bakın. Bir dakika, dur, bir dakika. Yangın yapma. yapma. Bekle. Bir dakika, hemen bekle. Yangın yapma. Hande Hanım'la ilgili falan filan bana bir şey söylemedi. Bir. İkincisi ben burada başka bir şey söylüyorum. Yani diyorum ki. Hande Hanım yani 48 gündür psikolojim bozuldu. Bununla yazıldı. Kesinlikle. Ne gerek var? Niye uzatıyorsun bu tweetleri? En son tweetinizi 48 ne zaman attınız? 48 gün değil. 48 saat. 48 saattir. En son tweetinizi ne zaman attınız? Bakıyorum yarım saat bir saat önce. Ne yani, yaptınız? Ne yaptınız? Ne, ne yazdınız? Ne önemi var ya bunun? Ama ay mer merak ettim. Daha ikram ne önemi var? Yani çok merak var. ediyorsunuz. Bu arada Alex de <gülüyor> yine tweet atmış. Alex de mesela Twitter'ına son vermiş. Ne diyor? Bir, bir ne tane şahit olmuş diyor ki Spartak Moskova veya 
Sivas Spor maçında oynayacak mısın? Oynayıp oynamayacağını biliyor musun demiş. O da bilmiyorum demiş Alex de mesela. Anne Hanım. Demek ki hala ee, konuşmamış. Anne böyle. Hanım'a son sözleri varsa Peki. şey yapalım. Anne Hanım son sözlerinizi alalım lütfen. Yok son yani söyledim. Hani bu olay kesinlikle bu provoke ediliyorum. Bunun kesinlikle lütfen sevgili Murat Özaydınlar beni ben kendisine tweet de attım. Lütfen konuyu araştırın. Bakın burada savunmamı da yaptım. Kendi blogumda yazıştığım kendisi bana dönmedi. Ahmet Ercanlar bugün Hürriyet'te başkanın beni araştırdığını işte Ahmet Ercanlar da benim telefonum var. Herkes yani bunu bunu bir paranoya olduğunu sizce paranoya olduğunu düşünüyorum. sizce bunu samimi söylüyorum. Sizce Alex her zaman ilk 11'de oynamalı mı? Kesinlikle oynamalı. Her zaman oynamalı. Bu benim fikrim. Şimdi bakın yani olayı kışkırtmayın hiç boşuna. Yani bunu zaten ben yazıyorum. Hani zaten Ay, oynamalı ama Hande şu dönemde Hanım. kimse kimsenin Hande içine karışmamalı. Ben, ben sizi anladım. Diyorum. Ben sizi anladım Hande Hanım. Ben de anladım. Ben de anladım. Hande Hanım Alex'in oynaması da Hande Hanım'a Hanım. Hanım. gerekirse Aynen. bu gayet de normaldir. Yani menajer oyuncu olması da olabilir. Bu gayet normaldir. Yani istiyor. bir futbolcuyu çok seviyordur. Biz de Alex seviyoruz. Kadro hep tamam, görmek O zaman şunu becerim. Tahir Kral'la bu hanımın bilgisi yoktur. Ya niye Tahir Kral olsun? Ya Tahir kendisi Kral. öyle diye. Tahir Kral'ı mesela dedi ki ben bu kız tanımam dedi. Öyle demişler. Tabii şu an Aziz Yıldırım ve çevresinin görüşü bu. Ben biliyorum. Şimdi beni konuşturmayın ya. Peki Hande Ama Hanım. Kurban Teşekkür Hande Hanım'ın başlar. bir suçu yok. Hande Asret Baş'a yönelen saldırıları kınıyoruz. Böyle bir saçmalık olamaz. Ee, yani siz de rahat rahat sokağa çıkın. Bir sıkıntı yok. Boş verin yani. Bunlar sizin neyi ayırt etmez. Peki teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet e, bu arada bağlantı boyunca e, 500 takipçiniz daha olmuş. E, bu konuda da sizi tebrik ederim Hande Hanım. Herhalde yavaş yavaş Aa, bu konuda güzel. bir... Şimdi bir e, bak yıldız oldu. Işte. Yıldız, yıldız, yıldız oldu. Hande Hanım Teşekkür hangi ederim, gazetede sağlık. yazmak istersiniz? Aa öyle beklentisi. Yani harbiden kutluyorum sizi. Önceden harbiden eleştiriyordum ama şimdi en azından belli olarak size harikasınız yani. 500 takipçiyi size armağan ediyorum. Bu, bu mudur yani olay? Ben burada kalkıp yanınıza bağlıyorum. Sevdiğim bir yere konuşacağım Ay, peki, yani bu peki olayı. Yani, e, takipçi kazanmak olacak. kötü bir şey mi Twitter'da? Zaten e, mesela Twitter'da e, Erkut da ister takipçi kazansın. Birçok kişinin e, Vallahi parayı benim için takipçi, takipçi kazanmak iyi veya kötü bir şey mi değil. Olayın e, benim takipçi kazanmamın sizin için bir rating malzemesi olmaz. Hani bunu bu şekilde hani laf sokmaya çalışıyorsunuz anlıyorum. Ya, Bazen de başarılı oluyorsunuz. O da da benim heyecanım. Yani ben sizler kadar profesyonel değilim. İlk defa bağlanıyorum canlı yayına. Umarım bir dahaki seferde izmanlı olarak gelirim ben de. Peki e, sizin e, söylediğiniz Hande sözü de Hanım, söylemeyeceğim ama misiniz? o tarz bir amacımız yoktu. Sadece bir tespit yaptık. Hanım, Program boyunca bir şey yaptık. Tarih çaldınız. Ki burada da size destek verdiğini Erkut düşünüyorum Özgür özellikle. Sizin reklamınızı yaptı. Öyle görün. Ne, ne yani Allah'ı severseniz. Ama ben Peki Hande... çok teşekkür ederim reklam, beni e, reklam yaptığınız için. Çok teşekkür ederim. Hayır, amacımız, çok ihtiyacım vardı. Amacımız reklam yapmak değil. Bu anıtlarınızda çok güzel bir şey yapacağız. Amacımız reklam yapmak değil. Bir ekis. Bunlar emin olabilirsiniz. Hande Hanım bir ekis özellikle. E, bakın program boyunca olay dışında çok farklı sorular sordunuz. E, ben hiçbir şekilde terbiyesizlik etmek istemiyorum. Teşekkür ederim çünkü sonuçta ben de sizin yayınınız aracılığıyla vermek istediğim bir mesajı veriyorum ama bence burada bırakalım çünkü tatsızlaşmaya başlıyor. Estağfurullah. Ben özellikle e, mesela 12 numara ortadan da örnek göstererek kendilerinde bir öz eleştiri yapmalarını da e, ileterek söze girdim ama siz e, bizi e, kurgulanmış olarak gördünüz. Bilakis biz size böyle bir e, diğer Fırsat gazetelerde, diğer gazetelerin size bazı kurgulanmış e, iddialarını burada yöneltmedik. Özellikle size söz hakkı tanıdık. Ama e, bu konuda hata yaptığımızı düşünmüyoruz. Sadece sizin bizi bu akşam bu programda yanlış anladığınızı düşünüyoruz. Bilakis bu konuda size söz vermek istedik. Sizin kendinizi ifade etmenizi istedik. Siz de gönüllü olarak bu e, programa bağladınız. Bağlarken de sizi zorunlu kılmadık ve bir tespitte bulunduk. Yayında olduğunuz bir Müddetçe 500 takipçiniz Peki, artık kaldı ki, kaldı ki e, sanatçılar, gazeteciler, köşe yazarları, muhabirler de e, bir yayınlar. anlamda popülerliğini de bu şekilde ölçerler. Aynı zamanda takipçilerin artması kötü tamam, bir şey Erkut değildir. Ya, dur Teşekkür ya, ederiz. Erkut Peki ya. sağ olun. Bırakın bu kadar uzatma. Evet ya, ama, bitti. Ama, ama yani bak sen de at ha. Soruyorum diyorsun ki önce diyor ki. Önce diyor ki çok güzel bir soru diyor. Aynı soruyu 2 dakika sonra yine soruyorum. Böyle sorulur. Ya diyorum ki kardeşim beklentin ne? Senin kanaatin neyin, ne? Neyin peşindesin? Sen şimdi ben çok çok Şimdi kapattıktan sonra bir bayan olduğu için ben onunla yorum yapmak istemiyorum. Sadece Analiz arkadaşlarımız yapalım. hazırlamışlar. Bir tweet'i bir getirdi, hocam. anlattı ama şimdi amaç orada değil. Beklenti nedir beklenti ne? Dersin ki hayır. Ben daha önemli bir televizyoncu, gazeteci, yorumcu, köşe yazarı, büyük bir internet sahibi olmak istiyorum diye böyle bir cevap verebilirsin. Veya bir yönetici olmak istiyorum. Veya böyle böyle. Bu belli. 
tamamıyla Alexçi Antaykutçu ben soruları sorarken buradan soruyorum. Yani Alex mi Aykut mu belli. Bu tweetlerde Aykut'a karşı bir Aziz Yıldırım tepki Bay, Aziz Yıldırım alakası yok. Bir e, Aykut'a karşı bir e, tepki tweeti var. Dolayısıyla bu Fenerbahçeli taraftarlar tarafından Fenerbahçe'yi e, aynı şekilde işte e, manipüle ediyor diye Aykut Alex kavgasını körüklüyormuş gibi Ondan dolayı küfürler geliyor hanımefendi. Yani söylemek istedim. Burada belli. Yani hanımefendi e, kapattı diye şimdi söylememiz de gerek yok ama e, biraz bu işlere çok meraklı. Alex'i çok seviyor ama çok akıllı, kültürlü köşe yazar ama bunu bilmesi lazım. Köşe, Alex köşe şunu lazım söylemesi yani lazım. Bakın ya. şunu söylemesi lazım. Teknik direktör, teknik direktör ne zaman isterse o zaman Alex'i oynatır. Alex hep oynamalı derse o zaman anlaşamayız. Olamaz. Hedefine varamaz. Yani ileride büyük gazeteci, televizyoncu veya yorumcu hayır. Teknik direktör derse ki teknik direktör gerek görürse, uygun görürse Alex formda olursa oynatır. Ben buna karışamam. Ama kalka Alex hep oynamasını istiyorum dersen burada o zaman Aykut'a karşı bir art niyet olduğunu hanımefendinin çıktı Gördüm, ortaya. Adam. Onun için ben onu sordum. Beklentin ne? <gülüyor> ne bekliyorsun? Ha? Ne bekliyorsun? Ne olmak istiyorsun? Ondan da ama sen aynı şekilde dedin ya öyle sorun ya ne ne soracağız Hayır, bana? bana. Bağlandı ne soracağız? Aa ne güzel anlatıyorsun. Sana, sana bir Çok şey güzel, diyorum. Sana, sana o dua şey etsin çakar burada yoktu. <gülüyor> sana, sana, sana. Ya çakar dünden beri dua etsin birkaç kişi çakar yoktu. <gülüyor> sana bir şey söyleyeyim. Ee, ben on değil ama yani fena harcayın böyle bir bir insanı. İnanılmaz bir paranoya var bence. Kaç Kork takipçisi var hanımefendinin Erkut? E, i̇lgilenmek istemiyorum çünkü yanlış anlıyor e, Hande Hanım. Ya paranoya e, ya. E, ya e, müthiş bir paranoya ki. E aslında burada da biz de ben de bugün mesela gazete, söz hakkı verdik mesela. Erkut, ben bugün hiç gazete okumadım mesela. T- e, tweetleri gazetelerde boy boymuş mesela. Görmedim. Anlattı mesela. Yani Mersem önemli birisiymiş yani hanımefendi için. Hayır Değil bizden bence zaten bence, bizden başka kimse de ona bir, bir, söz hakkı da vermedi. Bence bir bir zırvaladı oradan gidiyor iş. Ama Murat Özaydınlı falan bunu ciddiye alması yani Fenerbahçe bilmediğimiz yönetimde... şeyler vardır bakın. Bilemediğimiz tweetleri vardır. Ha. Enteresan hepsini araştırmak lazım. Bilmek lazım. Artı yani, diyorsun birileri tarafından yönlendirilme var. Bilemeyiz. Ben böyle bir şey demem. Bilemeyiz. Yani bilemediğim şeyler vardır. Bu t- takip edenler, o s- hanımefendiyi takip edenler, yazanlar, çizenler onunla beraber bilmeleri lazım. Yani e, bu işe biraz baş koymuş yani. Tamam. E, arkadaşlarımız özellikle Alex de Souza dosyasını e, hazırlarken bu dosyayı ikiye böldü. Alex'in bir sevilen yönleri var. Fenerbahçe'nin nasıl ee, en iyi yabancı oyuncu olduğunun ispatı var, istatistikleri var. Bir de tabii ki Alex'in e, Fenerbahçe'de oynadığı sürece ve kariyerinde aslında pek de e, görülmek istemeyen yönleri de var. Dilerseniz Alex'in iyi yönleriyle başlayalım. Bakalım Alex hangi iyilikleri imza atmış. Fenerbahçe'de gündem Alex de Souza. Yakında heykeli dikilecek olan Brezilyalı yıldız, Sarı Lacivertli Kulübün gelmiş geçmiş en iyi yabancı futbolcusu olarak gösteriliyor. Bunu sadece biz söylemiyoruz, istatistikler de söylüyor. Öncelikle Alex'in gol sayılarına bakalım. 2011-2012 sezonu 29 maç 14 gol. 2010-2011 sezonu 33 maç 28 gol. 2009-2010 sezonu 26 maç 11 gol. 2008-2009 sezonu 26 maç 11 gol. 2007-2008 sezonu 28 maç 14 gol. 2006-2007 sezonu 32 maç 19 gol, 2005-2006 sezonu 31 maç 15 gol ve 2004-2005 sezonu 31 maç 24 gol. Kısacası rakamlara göre Santrafor olmamasına rağmen Alex her sezon 10 gol barajını aşmış ve çoğu sezon takımın forvetlerini geride bırakmış. İki kez gol kralı olan Alex, Fenerbahçe'nin gol krallığı yaşayan tek yabancısı. Alex ayrıca ligde attığı 136 golle Aykut Kocaman'a çok yaklaştı. Alex ligde sadece 4 gol daha atarsa Aykut Kocaman'ı yakalayacak ve 140 gollük rekoru egale edecek. Alex'in Spartak Moskova maçında yedek kalması sonrası attığı Twitter mesajında kullandığı kıskançlık kelimesinin altında yatan nedenin de bu olduğu iddia ediliyor. Hatırlatmak gerekirse neden yedek kaldığının sorulması üzerine Alex bir gün sana anlatırım tek kelimeyle açıklamak gerekirse kıskançlık neden beni yedeye çekti anlamadım zamanla hikayenin tamamını sana anlatırım 
ifadelerini kullanmıştı. Yani Alex, kocamanın rekoruna yaklaşması nedeniyle kendisinin kıskanıldığını söylüyor. Alex'in kazandığı kupalara gelince 3 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye kupası ve 2 süper kupa. Brezilyalı futbolcu 14 golle Fenerbahçe'nin Avrupa'da en golcü oyuncusu. 241 maçla ligde de en çok forma giyen yabancı oyuncu. 9 sezondur Fenerbahçe forması giyen Alex, 241 maçta 107 asist yaparak bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor. Kısacası Alex, sadece Fenerbahçe tarihinin değil, rakamlara göre Türkiye tarihinin en başarılı yabancı futbolcusu. Sevgili seyirciler, Alex'in istatistikleri ve belki de Fenerbahçe'nin en iyi yabancı oyuncusunun nasıl olunduğunu ispatı bu şekildeydi. Bir de dilerseniz Alex'in diğer yüzüne bir göz atalım. Alex, Fenerbahçe tarihinin rakamlara göre en iyi futbolcusu. Ancak Brezilyalı yıldızın dikkat çekici olumsuz bazı özelliklerini de es geçmemek gerekiyor. Örneğin Alex, geçen sezon oynanan süper finalde Fenerbahçe 1 puanla şampiyonluğu kaçırırken 6 maçta gol atamadı. Gelelim Alex'in kırılma maçlarındaki performansına. Son 8 sezonda Fenerbahçe bazı final niteliği taşıyan maçlar oynadı. 2004-2005 Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 5-1 kaybetti. 2005-2006 sezonunun son haftasında Fenerbahçe Denizli Spor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu kaçırdı. Yine aynı sezonda Fenerbahçe Beşiktaş'a Türkiye Kupası finalinde 3-2 yenildi. 2008-2009'da Beşiktaş Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası finalinde 4-2 ile geçti. 2009-2010 sezonu Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Trabzonspor'a 3-1 kaybetti. Yine aynı sezon Fenerbahçe Lig'in son haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu kaçırdı. Ve Fenerbahçe 2011-2012 sezonunda Galatasaray'la süper finalin son haftasında 0-0 berabere kalarak şampiyon olamadı. Alex de Fenerbahçe Avrupa'da bazı kritik maçları da es geçti. Mesela Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 2-2'nin rovanşında Young Boys'la İstanbul'daki 1-0'lık yenilgiye engel olunamadı. Ayrıca Alex Aykut Kocaman tarafından ne zaman yedek bırakılsa bir şekilde tepkisini dile getiriyor. Özellikle Twitter hesabından. Daha sonra da olay tatlıya bağlanıyor. Tıpkı Moskova'da yedek kaldıktan sonra yazdığı Twitter mesajında olduğu gibi. Alex kıskançlık kelimesi için önce yanlış tercüme dedi. Ancak mesajda yanlış tercüme yoktu. Ardından Aykut Kocaman'la aralarında sorun olmadığını belirtirken önemli olan futbolcular değil Fenerbahçe'dir dedi. Kocaman da Alex'in kendisi için en az diğer Fenerbahçeli futbolcular kadar değerli olduğunu kulübün resmi internet sitesinden açıkladı. Brezilyalı futbolcu sadece Aykut Kocaman'la problem yaşamadı. Daun ve Aragones de Alex'le oyun sistemi konusunda sıkıntı yaşadı. Alex'in en çok vatandaşı Zico ile anlaşması da dikkat çekiciydi. Alex'in takım içindeki tutumundan ve kendilerine pas atmadığından şikayet eden bazı golcüler de bu rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi. Mateja Kejman ve Nikola Anelka Alex'in tutumundan en çok şikayet eden dünya ünlü golcülerdi. Beşiktaş'ın yeni golcüsü kim olacak? Mustafa Pekdemey'in sakatlığı sonrası yönetim hangi golcünün peşinde? Az sonra... Evet sevgili seyirciler Alex'in iki yönü bu şekildeydi. Alex'in hem iyi istatistikleri hem de aslında başaramadıkları da e, çok fazla var. Tabii ki Fenerbahçe'ye gelmiş geçmiş en iyi e, yabancı oyuncu damgasını vurdu diyebiliriz. Hatta Türkiye'de de Hacı ile beraber en çok tartışılan isim iyilik konusunda. Sevgiler küçük. Alex'in futbolculuğu, örnek aile babası, yaşantısı, kişiliği hiçbir zaman... Tartışma. Şu en son antrenörüyle ilgili yapmış olduğu tweetler falan. Bunlar da önemli değil. Bunlar da bir kızgınlıktır diyelim falan. Onun için ama Alex tartışmasız şu an belki de son yani Hacı'dan sonra gelenlerin sonra Türk futboluna damgayı vuran bir oyuncu. Alex de futbolculuğu tartışılmaz. Müthiş bir oyuncu. Hep oynamak istiyor. Hep oyunda kalmak istiyor. Ama bir hayatın gerçekleri var. Şimdi 25 yaşındaki, 28 yaşındaki ilk geldiği Alex de şimdiki Alex aynı tempoda değil. Değil. Onun için bunu bilmek lazım. Ben 10 sene önce aynı değildim. Rasim 10 sene önce aynı değildi. Tabii, tabii. Yani bazı gerçekleri Alex'in de artık anlaması lazım. Yedek A çıkarsın, koşarsın, oynarsın, işi bitirirsin. O ayrı bir şey ama 
bir Alex artık i̇şte Ryan Giggs hala oynuyor ama oynuyor yani, ama dediğin gibi Alex Spost artık oynuyor. Alex artık bazı şeyleri e, artık bakması lazım yani ger- hayatın gerçekleri bu onun için e, sesini çıkarmayacak hocasıyla problem olmayacak sene de 50 maç var 20-25 maç oynasa Alex yine aynı parayı alıyor ama yani. mesela örnekleri var mı Totti onlardan biri Del Piero Juventus da onlardan biri ya Del Piero ayrı. kaç yaşında şampiyon ama yaptı o Santrafor oynuyor bunun oynadığı yer ayrı bir Tabii. şey yani onun için ya Abdullah Abdullah saygı ya bak bak bu şanstır. Bana bakarsan bir şey söyleyeceğim sana. Yani ben de 25-26 yaşında Beşiktaş'tan gitme Gordon Milne'den Gitmek gitmek zorunda, zorunda kaldım. Kaldı. Yani Tabii. bu şanstır. Antrenör tercihidir bu. Gelen antrenör seni istemeyebilir. Doğru. Çok olmuştur böyle. Yani bunlar yaşanmış olmuş. Alex bunlara alışacak. Yani bunlara 30, alıştıracak. 36 yaşında bu O hanımefendi de aynı şekilde soruyoruz. Bir şey soruyorum ama e, Rasim tabi çok böyle siyasi olduğu için, siyasici daha şey olduğu için bana soruyorum ben. Ya yani Aykut mu diyorum? Aykut'u mu daha çok seviyorsun Alex'in? Bir yerlere varmak istiyorum. Bu tweetleri niye atıyorsun? Doğru da. Yani bir amacın ne? Bir, bir, bir, bir kadın üzerinden koskoca Fenerbahçe'ye bir kadınlar... Ama kadınlar ya, maçında var mı? Bir kadınlar ya. Kadın, kadın, kadın, kadın, kadın, kadın, kadın, kadın, kadın değil mesele. Bir tane gepe genç Bak bir insan. Bak, görüşülür yani. Sevgili Rasim. Neler yazıyor? Bak sevgili Rasim. Bir şey soruyorum ben. Diyorum ki genç Fenerbahçelilerin Sefa'yı tanıyor musun? Kalkıp da Ultra Aslan'ın Sabahattin'i sormuyorum. Sefa'yı gaz. Fener türbün. Yani buradan bir şeye varmak istiyorum. Şimdi ona gittim diyor, o, o beni tanımıyor, yok diyor, ben onu tanımıyorum diyor mesela. Onu söylemek istedim, bir yere varıyorum yani 70'ten sonra türbünde öyle Olacak dedi, Şimdi o genç şey... Fenerbahçeliler, o stadın tamamıyla türbünlerin hakimi. Sefa, benim kardeşim, çok da severim yani. E, dolayısıyla burada bir şey var. Hani orada genç Fenerbahçelilerin tanıyorsan, Dersin ki oradan da 50 tane kadın taraftar arkadaşları vardır genç Fenerbahçelilerin. Ha orada bir organizasyon mu oldu acaba? Yani bir grupta. Tanımıyor. Tanımıyorum dedi. Yani bunları soruyorsun. Ama bunun belli. Amacı belli. Bu Alexci hanımefendi. Dolayısıyla Alex'ten dolayı. Ama dediğim gibi. Peki 3 ay önce, 2 Fener- ay önce, 1 ay önce hangi tweetler atmış? Ne atmış? Neler yazmış? Fenerbahçe için kim güçler tarafından kullanılmış olabilir mi sence? Bilmiyorum. Neyse hocam Peki. daha uzatmayalım. Ee, tabii bir de Alex'in heykel e, açılışı hep ertelenmişti. Taraftarlar biliyorsunuz Alex için e, heykel yaptırmıştı ama bu heykelin açılışının ertelenmesi bir 3 Temmuz sürecine geldi. Ondan dolayı ertelendi. Sonrasında e, ikinci açılış töreni de e, yönetim biraz o noktada e, tam istemedi gibi. Hacin heykeli var mı Türkiye'de? E, Hacin heykeli bilmiyorum yok herhalde. Dikilmeli ama. Dikilmeli. Ama bunu taraftarlar... Hacin yaptı. heykeli dikilmiyorsa... Hakan Şükür'ün Ama heykeli dikilmiyorsa yaptı. Galatasaray'da. Yani Fenerbahçeli şunu düşünemez. Acil ne heykeli yok ben Alex'e yani yapmadım. Fenerba- Ay Fenerbahçeli de olmalı Alex. Hı hı. Ama Alex'i şu hareketleri Alex'i tartışmalı hale getiriyor. Alex tartışmasız Fenerbahçeli'nin gelmiş geçmiş en önemli yabancısı. Bir bakalım. Şey ee, Belki de en önemli futbolcu. Yani Alex'in çok fazla, konusuna... çok fazla arabesk düşünmemek lazım. UEFA şampiyonu Galatasaray'ın futbolcusundan bir tanesinin şurada yok. Bağlı. Fenerbahçe'nin baktığın zaman hiçbir uluslararası yani, başarısı yok. Yani Fenerbahçe'ye baktığın zaman e, yani Alex yani dikersin tamam bak çok seviyor ama yani çok fazla <gülüyor> abartmamak lazım bazı şeyler. Sen Fener taraftarına söyleyeceksin. Biz onu seviyoruz. Alex'i benim benim kadar Alex'i savunan da insanda olmamıştır. Daha önce yaptığım programlarda hep Alex'e e, anti Alex'lerle çok uğraştım çok. Evet. İşte koşmuyor. İşte şöyle onun bilmem ne Alex'in koşmasına gerek yok. Hep bu kavgada çok ama çok fazla bazı şeyler abartmamak lazım. Ama dediğim gibi Alex Ondan sonra biz yaptık futbolculuğumuzda aynı hataları. Doğru. Ben futbolcu teknik direktörü yönetemez. Teknik direktör futbolcuyu yönetir, takımı yönetir. Alex Aykut'u yönetemez. Peki Alex yarın Fenerbahçe'ye futbolcu teknik adam, Viyalli gibi, Chelsea'de Viyalli yıllar evvel. O model olabilir mi? Aykut Kocaman da yaptı İstanbul Spor'da. Belki İstanbul'da. olacaktı. Artık olamaz. Belki olacaktı. Artık olamaz diye kesin net konuşmuyorum. Belli olmaz. Bundan sonra iki diş hatına bağlı Alex'in. Ha. Ama Alex... E, Fenerbahçe'ye çok şey katmıştır ama Fenerbahçe'de Alex'e çok şey katmıştır. Abi yakar. Fenerbahçe Alex'i Alex yapan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe Alex'i den yararlanmıştır. O doğru. Ama mesela şunu diyemem ben. Hacı'yı Hacı yapan Galatasaray'dır. Değil mi? Hacı zaten yıldızdı geldi. Hacı yıldız. Ama Özellikle 94 Galatasaray'ı, yaptı, sonra... Galatasaray'ı Hacı zaten yıldızdı. Galatasaray'ı UEFA şampiyonu yapan şüphesiz Hakan Şükür ve Popescu ile birlikte Hacı'dır. Öncelikli de Hacı ve Hakan Şükür'dür. Ama Hacı'yı Galatasaray ga, ga, ga, Hacı yapmamıştır. Ama Alex kesinlikle her şeyini Fenerbahçe'ye borçludur. Çünkü Alex'in bakın 
Ne Brezilya'da ne Avrupa'da Alex de Souza deyince yok bakın hacı bugün BBC'deki yani, belgeselde bile şöyle, futbol efsaneleri şöyle geleyim ben size uzaktan hayır haksızlık etmeyelim Copa America yani Copa Amerika'yı takım kaptan olarak kaldıran <gülüyor> isim Alex. Yani o şimdi Alex'i de yani. Yani Alex o, o konularda boş geçmiyor ama yani. dediğin gibi ha heykeli heykeli dikilir. Yapma heykeli yani. dikilir Alex, mi? Ronaldo Yapıldı değil. ama Alex, dikilmedi. Alex, Alex, bir, Alex, bir, Alex, e, bir bakalım. Görelim bir bakalım. Alex, arkadaşımız değil, Rivaldo değil. Arkadaşımız Mustafa Çevik e, Alex'in heykelinin dikileceği yerdeydi. Bakalım o konuda nasıl gelişmeler yaşanmış. Çili Parkı'ndayız ve yanımızda Fenerbahçeliler Derneği Başkanı İlyas Bulcay var. Kendisiyle buluşmamızın sebebi tabii ki Alex. Bir sene önce başlayan bir Alex'in heykelinin dikme projesi vardı. Aziz Yıldırım cezaevinde olduğu için ertelendi. Ee, artık herhalde sona gelindi ama bu gidişle Alex de gidecek herhalde. Alex'in de gitmeye niyeti yok. Bizim Alex'i göndermeye de niyetimiz yok. Çünkü Alex'i biz önce kalbimize e, gömdük. Şimdi de tarihe armağan edeceğiz. Alex e, ve Aykut hocamız arasında yaratılan suni e, kavgayı biz doğru bulmuyoruz ve inanmıyoruz. Böyle bir kavgayı e, özellikle basının şişirdiğini düşünüyoruz. Alex heykelinin dikilememesinin sebebi 3 Temmuz darbesinin e, gündeme gelmesi. 3 Temmuz darbesinden sonra e, başkanımız ve yöneticilerimiz e, gözaltına alındılar sonra tutuklandılar. Bu süreç içerisinde bir şölen e, havasında açacağımız bu heykel açılışının sürece yakışmayacağını düşündük. Aslında kendisiyle de bunu konuştuk içerideyken o e, açılmasından yanaydı. E, benim burada olmam bir şey fark etmez dedi ama biz taraftarlar olarak bunun doğru olmadığını düşündük. E, 3 Temmuz'dan sonra da e, Takımımızın yurt dışında ve yurt içinde kamp süreçleri engel oldu. Ancak 16-17 Eylül tarihleri uygun bir zaman gibi görünüyor. CK ve Vamos Bien tribün grupları ile birlikte Fenerbahçeliler Derneği tarafından ve binlerce taraftarımızın küçücük katkılarıyla birer lira, ikişer lira, üçer lira tamamen bir taraftar organizasyonu. Bunun kulübümüzle bir bağlantısı yok. Ama tabii ki Alex kulübümüzün sporcusu olduğu için Kulübümüzde de istişare halindeyiz. Aynı zamanda Alexis'le de istişare halindeyiz. Melo'nun arkadaşını hapsedip dövdüğü bir olay bile Türkiye'de iki günde unutturuluyorsa 3 senedir 5 senedir Alex Aykut kavgasını niye yaratıyorlar diye Fenerbahçeli taraftarlar hep soruyor ve bunun cevabını da biliyor. Evet sevgili seyirciler, e, taraftarlar Alex'in heykelini yaptı ama o heykelin açılışının tarihi bekleniyor. Bakalım heykel açılışı ne zaman yapılacak? Hemen düne uzanalım dilerseniz. Beşiktaş'la Galatasaray arasında oynanan derbi 3 yıl son erdi ve nefesleri kesti. Özellikle de maçın ardından Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nurçebi'nin yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Dilerseniz düne gidelim bakalım maçın ardından Sayın Nurçebi nasıl açıklamalar yapmış? Şahsi fikrimi evet, söylüyorsanız evet, evet, gördüğüm kadarıyla kendini Burak Bey attı. Ben ona futbolcu bile demeye utanıyorum şu anda. Yakışmadı yani. Teşekkür ederim. Arkadaşların emeğini çaldı. Yarın bir Beşiktaş takımında top oynadığı zaman olmayacak şeyler değil bunlar. Yani her topçu birbirine saygılı olması lazım. Karşıdaki takımın oyuncusunun emeğine saygısı olması lazım. Bunlar benim şahsi açıklamalarımdır. Evet, Sayın Nur Çebi'nin dün sıcağı sıcağına yaptığı açıklama bu şekildeydi. Tabi bugün de e, Sayın Ahmet Nur Çebi ile görüşme fırsatı buldum sevgili seyirciler. Önemli açıklamalar yaptı. Özellikle bu sözleri ilgi, ilgili çok açıklamalar, çok önemli açıklamalar yaptı. Dün de e, Rasim Ozan Kütahyar'a özellikle sen e, Burak Yılmaz'a yönelik evet, çok futbolcu ağır bir demeye çok, utanıyorum. Çok ağır bir şey. Çok ağır, tabii ki eleştirdi. Çok Onunla ağır. ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. İlerleyen dakikalarda gideceğiz ama Beşiktaş'ın Hakemle ilgili e, serzenişi var. Bugün özellikle de taraftar boyutunda bunu çok fazla gördük Senen Engin. Siz de programın başında söylediniz. Sanki e, Beşiktaş'ın aleyhine bu sezon... Bu sezon daha yeni başladı. Var. Geçen sezon, ondan önceki sezon. Yani Mahmut Özgener döneminde. Hı -hı. Daha Mahmut Özgener döneminde baktığın zaman hakemlerle ilgili baktığın zaman tapelerde bir organizasyon. Mahmut Özgener federasyon başlıyor. MHK ile alakalı. Yani hakem şeyinde. Ama Beşiktaş'a hakemler daha kolay çalabiliyorlar. Beşiktaş'a daha kolay bazı şeyler yapabiliyorlar. Ama bu e, Beşiktaş'ın lobisinin güçlü veya zayıflığından alakalı. Evet enteresan bir şey var. Yani aman Beşiktaş'tan fazla zarar gelmez. Beşiktaş'tan fazla şey olmaz. Onun için 
e, sezonun daha başı. Hakemlerin Beşiktaş şey yönünde biraz daha dikkatli olmaları gerektir. Al işte sen şimdi Bülent Yıldırım gibi çok üst düzey bir hakem yan hakemle gözünün önündeki hayati bir maçta Beşiktaş'ın 3 puana çok ihtiyacı olduğu maçta bu penaltıyı sen veremezsin. Sana yan hakem bu penaltıyı verdirmez. Böyle bir şey yok. Yani onun için ben hakemlerin Beşiktaş'a son 3-4 senedir çok zarar verdiğini düşünüyorum. Artık bunların aklını başına almaları gerektiğini daha akıllı olmalarını daha e, dürüst olmalarını kesinlikle ya Bülent Yıldırım ya inanamıyorum yani kendin gidiyorsun yan hakem 30-40 metreden yan hakem karambolden bu penaltıyı veriyor sen vermiyorsun ya nasıl verebilir nasıl çalabilirsin o dedim bu ne demektir bu beş taşı hafif almaktır aman diyorsun bir şey olmasın bu maçı berabere bağlayayım yok böyle bir şey bağlayamazsın Galatasaray'ın da buna ihtiyacı yok kimsenin ihtiyacı yok Galatasaray beşiktaş yenilse de şampiyonluğu kaybedecek bir şey yok daha ligin daha ikinci evet. haftası ama bu süreçte ben hakemlerin takipçisi olacağım hakemler ayrıca da yine söylüyorum buradan. Ee, yani Zekeriya abin hakemliği ayrı bir e, hakemlik şeyi ama yüksel okçu ama hocam. Iş, ama işi böyle Beşiktaş'ın hakemler iyi değil. Yani. Hakemler bu sezon iyi başlamadı. Her maçta önemli hakem hataları, sarı kartlar gösteriyor, ikinci kolay gösteriyor, ey yamlar. Daha sezonun başında başladı. Hakemin dürüstlüğünden, namusluğundan bir şey söylemiyoruz. Ama hakemlerimiz iyi başlamadı bu sene, iyi maç yönetmiyorlar. Onun için söylüyorum. Özellikle de Beşiktaş'ı ciddi aslında. Ya zaten ne oldu? Lig başlarken Fenerbahçe Galatasaray iki tane iyi takım işte birisi rüya takım. Rüya mı ya yok işte rüyadan uyandırıyorsun. Kalkıyorsun. Ummadan taş başı yarıyor. Beşiktaş takımı maçı 3-2'de kazanabilir. Daha kim penaltıyı vermeseydi. Onun için hiç Beşiktaş hesapta yokmuş gibi Fenerbahçe Galatasaray İspanya gibi Real Madrid al bak Real Madrid denildi. Evet. İki haftadır kazanamıyor. Yani bu futbol artık çok koşmak. Çok koştun mu işi bitiriyorsun. Doğru. Yeteneğin yani yoksa Galatasaray Fenerbahçe Uçurma. Yeteneğin de olması önemli değil. Yani bir yere ama çok koştun mu kapatıyorsun. Ha Galatasaray iyi mi oynadı kötü oynadı ama niye iyi oynamadı? Beşiktaş müsaade etmedi. Beşiktaş Galatasaray'ın iyi oynamasına müsaade etmedi. O yapmadı. İki takıma baktığın zaman kalite farkı çok fazla. Oyuncu kalitesi çok fazla. Ama birisi çok koşarak bu açıyı kapattı. Yani şimdi bakıyorsun iki takımda oyuna giren oyunculara bakalım. Batuhan, Mehmet Akgüz ikisi de e, bu Mehmet, Mehmet Akgüz daha çok normal bir oyuncu. Batuhan takımından Eskişehir'den gönderilmiş. Öteki taraftaki o, giren oyuncu Fas milli takımının yıldızı Abramat. 7 milyon, 8 milyon, 8 milyon euroya alınmış. Öteki taraftan Burak Yılmaz gol kalır. Yani oyuna giren oyuncular da bak. Tabii, yani tabii, dengesizlik tabii. burada bile. Ama evet. Beşiktaş, Samet Hoca'nın müthiş bir taktisyenliğiyle bu açığı kapatmıştır. Beşiktaş kapat. Dolayısıyla burada hakemler zaten Beşiktaş çok şeyle mücadele ediyor. E sen kalkıp Ama da... kasti bir şey yok Sağ. burada abi. Hayır kasti değil. Kötü değil. Bülent Yıldırım bak başka hakem. Bülent Yıldırım da Bakın kas. Türkiye'de Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bülent Yıldırım bunlar üç tane. Bunların dışında başka hakemler dese ki ya derim ki şeyinden. Ya işte hakemden etkilendi yan hakemden falan. Alakası yok. Burada olmaz. Tap hakemsin sen. Üst düzey hakemsin. Peki, Bunu veremez. Galatasaraylarda diyor ki e, Emre olan bir şutunda... Hilbert'in top koluna çarptı dışarı çıktı. kendini çıkıyor. koruyor. Penaltı Bence kendini koruyor. Hayır. Hilbert orada kendini koruyor. Ha Aydın'ın pozisyonunu düşünebiliriz. Hı hı. Mesela penaltı gibi. Hı hı. Daha biraz daha şey. Ama o da ayrı bir şey. Ama burada dediğim gibi hakemler daha sezonun başı yine söylüyorum takipçisi olacağız. Yani hı hı. burada Ahmet Hoca da keşke dün akşam olsaydı. Tabii. Onun için hep söylüyorum. Keşke Ahmet Hoca olsaydı Bülent Yıldırım'a yani belki de çok ağır eleştiri yapardı. Yani sen bu penaltıyı hı hı. nasıl verirsin kardeşim? Veremezsin. İçeride Ay. görmüş olabilir abi. İçer, i̇çeride görmüş olabilir yani. Aa, çok da... önünde Rasim. Yani ben, ben sana bir şey söyleyeyim. Ben de şurada televizyon kadar önünde ya şu 8 yardımcı metre. Olabilir. Yardımcı olabilir. Daha fazla. Yardımcı olabilir. Yardımcı olabilir. Yardımcı olabilir. Bence yani sana. girelim artık şu Sedat Doğan. Ee, şey, dün dün tabi Sedat Doğan e, canlı yayınımıza katıldı. Neden katıldı? E, evet. Maç devam ederken sevgili seyirciler Beşiktaş'ın golcüsü Mustafa Pek demek. Sakatlandı, hastaneye kaldırıldı ve Beşiktaşlı iki e, düzeltiyorum Galatasaraylı iki yönetici Sedat Doğan ve Emir Sarıgül tabi Galatasaray kulübünden de Bülent Tulun hastaneye gittiler ve Mustafa Pekdemir'i ziyaret ettiler. Biz de e, bu nezaket ziyaretinin ardından kendilerini e, canlı yanımızda konuk ettik. Ancak hastanede Beşiktaşlı yöneticiler de vardı. Onların da aslında orada olduğunu biliyorduk ve arkadaşlarımız o sırada e, onlara da ulaşmaya çalışıyordu ama Sayın e, Tamer Kıran ve Ahmet Durçevi'ye yanlış bir bilgi gitmiş. Sanki e, bu programda Değil. Şöyle denmiş gibi e, orada Galatasaraylı yöneticiler var ama Beşiktaşlı yöneticiler yok 
denmiş gibi. Ya da Selahattin Doğan böyle bir açıklama yapmış gibi gitmiş. E, kameralarda bu Oradaydı. diyaloğu e, yakalamışlar. Bakalım. Bana Aslan mesaj de... geldi mesela. Beştaş e, Başkan hı hı. ve e, tam takım halinde. Ahmet bizim... hatta İsmail Köybaşı. Yo, benim Ahmet bizim Şükrü, Şükrü, Şükrü Yazıcıoğlu. Görelim, görelim Tamer, Şükrü, Şükrü, Şükrü Yazıcıoğlu benim arkadaşım. Hastanedeyim dedi şu an dedi. Yanımda Tamer hı hı. Bey, Ahmet Bey falan hep beraber dedi. E, hatta Tamer Bey'i e, buradan geçmiş olsun diyelim. Elini kırmış e, şey. Elini e, e, pardon. E, camla yumruk atmış. Eli kanamış hı. hatta. Hı. Eli kesilmiş falan. Dolayısıyla yani e, öyle bir bilgi gibi algılanmış olabilir ama Beştaş yönetimi bir izleyelim, oraya çok izleyelim. Tabii. Bir izleyelim. Görelim. Ee, görelim bakalım hastanede nasıl diyaloglar yaşanmış. Beşiktaş'ta dün geceki derbide kaybedilen iki puandan çok Mustafa Pekdemey'in sakatlığı can sıktı. Siyah beyazlı takımın golcüsü dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat olacak ve 6 ay sahalardan uzak kalacak. Hastaneye gider Mustafa Pekdemey'in kontrolleri sırasında Galatasaraylı yöneticiler de golcü futbolcuyu yalnız bırakmadı. Aynı dakikalarda Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nurçebi Galatasaraylı Burak Yılmaz'la ilgili sert ifadeler kullanıyordu. Gördüğüm kadarıyla kendini Burak Bey attı. Ben ona futbolcu bile demeye utanıyorum şu anda. Yakışmadı yani. Teşekkür, teşekkür. Arkadaşların emeğini çaldı. Fakat Galatasaray yönetimi centilmence hareket etmiş ve Mustafa'yı yalnız bırakmamıştı. Sarı Kırmızılı yönetici Sedat Doğan beyaz futbola bağlanıp ziyaret hakkında konuştu. Mustafa pek demeyi e, gördünüz. Şu anda, şu anda evet. MR'a gidiyor dediniz. E, Altay sahalardan uzak kalıcı açıklandı Mustafa'nın. Bunu biliyor mu? Bu e, söylendi mi oyuncuya? Yok öyle bir şey söylenmedi. Şimdi MR'a aldılar. Bilmemiz İnşallah daha iyi öyle bir şey çıkmaz. Hiçbir şey çıkmaz. Beşiktaş'ın da değerli bir oyuncusu. Biz de üzüldük. Bizim dostumuz sonuçta Beşiktaş camiası da. Yani, Sporcularımız da bizim şimdi, için değerli. Evet. Bu seviyedeki sporcular kolay yetişmiyor. O sebeple hepsinin iyi sağlıklı olmasını biliyoruz. Sedat Bey, e, demin de söyledim. Tebrik ediyorum. E, bu yapmış olduğunuz asil davranıştan dolayı. Çok. Dolayısıyla... Tamam, bu, bu, normali bu. Normal, normal olarak işte, bu böyle olması lazım. İlk oldu. Beşiktaşlı yöneticiler ise hastaneden telefon bağlantısı yapıp haber alma talebimizi geri çevirdi. Daha sonra siyah beyaz yöneticiler bu durumu kendi aralarında şöyle değerlendirdiler. Sedat Doğan Tabii sevgili seyirciler e, hastanede Beşiktaşlı yöneticilerin olduğunu biliyorduk. O şekilde de zaten söyledik ama bir yanlış anlaşılma olmuş. E, bu da kameralara yansımış sevgili Sinan evet. Engin. E, tabii Beşiktaşlı yöneticiler e, Can Avli, Mustafa yani, Pekdemek önemli mi? bir oyuncu. Tabii. Ki önemsiz olsa da fark, fark etmez. Etmez. Herhangi bir oyuncu olsa da fark etmez. Gitmek gerekir. Yani hastane olacak çünkü. Ayrıca öyle çok morali yani. Öyle mi? 3-3'te Beşiktaş için yani nasıl 3 oluyor? İşte bir e, uyduruk bir penaltıyla 3-3 oluyor. Onun için yani Beşiktaş bir de moralli. Yani herkesin başka beklentileri vardı. Galatasaray favori, işte maç kötü gidecek, Koyarezma, Muayarezma, Koyarezma'nın şov olacak falan filan. Bir takım böyle şeyler beklenti vardı. Beklentiler tamamıyla, tamamıyla tersi çıktı. Yani moralli bir Beşiktaş vardı. Onun için e, ben burada e, yani Mustafa'ya tabii çok üzüldüm. Bu daha önce de çapraz bağ kopmuştu. Evet, Gençler evet, Birliği evet, kopmuş. Dolayısıyla e, inşallah e, bir an evvel e, ama bu sezonu kapatacağını gibi görünüyor. Yani, 6 ay diyorlar ama. 6 ay. 6 ay bunun süresi 6 ay. Yani bir, ne bir gün eksik ne bir gün fazla Erkut. Yani 6 ay bunun başka bir şey yok. Dolayısıyla e, inşallah e, ligin son haftalarına doğru Beşiktaş şampiyonluğa oynar da e, takıma katkıda e, bulunur. Ama önemli bir kayıp Beşiktaş için önemli bir kayıp. Ama tabii Sedat Doğan'la biz e, telefon bağlantısı yaptığımızda e, Beşiktaş mevzusu pek olmadı. Yani Beşiktaş yöneticiler falan olmadı. Sadece bizim sorduğumuz ona yani evet. e, tebrik ederiz. Çok güzel bir davranış. Gitmeniz oraya. Harika bir davranış falan filan. Yani Beşiktaşlar niye gelmedi niye gelmedi falan diye bir laf geçmedi. Onun için e, burada ee, e, Galatasaray'ları dün akşamdan dolayı tabi kutlamak lazım, tebrik etmek Cent lazım. Bence. Yani hiç değil Yapmış mi? Hiç duymuş bir şey değil. İlk, yok, ilk defa yani oradan geçerken doğruyorlar ve ayrıca da e, yani türbünde de bir ufak tefek de herhalde şeref türbünde de bir iki evet. de ufak tefek de gerginlik de olmuş. Ona rağmen, rağmen yapıyorlar yani. Ama dediğin gibi bak yani şimdi işte bu tür hareketleri özlendirmek sevir lazım. Sevir konuşmamak abi. lazım. Sevir işte Adnan Öztürk mesela. Çok sivri konuşuyorsun, maça gidemiyorsun. Sivri konuşuyorsun, Fenerbahçe maçına gidemiyorsun. Yani bunları görmek istemiyoruz. Yani ben yine söylüyorum, Ahmet Bey'in, Ahmet Nurçebi'nin konuşması tamamıyla bir taraftar duygusal, ikinci başkan konuşması değil. Yani o 
Normal e doğru hayatta, bu, doğru değil normal, ya, yanlış canım, normal hayatta o kelimeyi kullanacak bir adam olduğunu zannetmiyorum. Hiçbir türlü yani Allah trafikte giderken bile kavga edip o tarzda bir insan olmadığı çok belli ama o sinirlilikte türbün bağırıyor. Çünkü herkes e, çok ihtiyacı vardı Beştaş Camiası'nın bu galibiyete. Onun verdiği bir sinirden dolayı, onun verdiği Kaynak bir... Kalıyor. E, aynen öyle yani 3-2 uydurup penaltı ve dolayısıyla bu duruma geldi. Onun için... Bunları fazla aslında büyütmemek lazım ama bizim yöneticilerimiz de bu tip konuşmalardan kaçmak lazım. Yani yarın işte ne olacak? Ee, i̇şte Ahmet Nurçebi falanca kulüple işte şey olacak. Öteki onun olacak. Bunların önünü alamayız. Daha ligin daha ikinci haftası. Daha ikinci haftası. Onun için e, Ahmet Bey'in ben konuşmasını çok fazla e, büyütmemek uzak bugün e, Sayın Ahmet Nurçebi ile görüşme fırsatım evet. oldu. Özellikle yayınımıza bağlanma konusunda evet. e, kendisine de bazı ricalarda bulun Çünkü geçti, geçen hafta e, siz de sert bir tartışma içine girmiştiniz. Evet. Bazı e, kırgınlık demeyeyim de hani tedirginliği de vardı Sayın Nurçebi'nin. Niye Peki, tedirginlik olsun yani? Yönlü, e, ve sana da selam söyledi ve senin de e, çok sevdiği ne söyledi? Çok Eyvallah, değer verdiği bir gazeteci olduğunu söyledi. Sinan Engin'in de e, Beşiktaş'ın çok önemli bir isim oldu söyledi. Programın çok değerli olduğunu söyledi. Ahmet Çakır'ın da kendisini zaman zaman onur ettiğini söyledi. Ee, çok önemli açıklamalar yaptı ee, ve telefonla da bağlamak istemediğini çünkü konuştukça yanlış anlaşıldığını ve yanlış anlaşıldıkça da takımın önüne geçtiğini ve bu süreçte de iyi giden takıma zarar verebileceğini söyledi ve biz de e, Ahmet Turçevi'nin şey. e, bize yaptığı açıklamaları derledik. Sevgili Erkut neden biliyor musun? Yanlış anlaşılıyor. Dediğim gibi çok derinden hissediyor. Yani Beşiktaş sevgisini çok derinden hissediyor. Yani şimdi neden? Olaya iki kişi soyunmuş komitede. Yani futbol komitesi başkanı <gülüyor> Tamer Kıran tamamıyla bütün hayatını orada tamamıyla ümraniye tesisleri her şey. Bir de tamamıyla olayı kendi üstlerine çok fazla almışlar. Yani onun için e, çok fazla derinden hissediyorlar. Onun için başarısı da. Yani İşimiz gücümüz Beşiktaş. Mesela ne oluyor? O gün bağlanıyor. Rasim'le münakaşa ettiğin çok sinirli ama ertesi günü başka bir. Evet. Aynı Burak'la ilgili aynı şey. Görse Burak mesela. E, Anlanıp kendi biliyorum. Ama Sorduk, abi, bir yöntem sorduk, yöntem biz diyelim isterseniz. Dinleyelim. Dinleyelim. Bakalım dinleyelim. neler söylemiş Ahmet Durçevi. Beşiktaş'ın ikinci başkanı Beyaz TV'ye önemli açıklamalar yaptı. Beşiktaş Galatasaray maçından sonra Burak Yılmaz'ın penaltı pozisyonunu kast ederek Burak'a futbolcu demeye utanıyorum sözlerim. Maçın heyecanıyla ağzımdan çıkmış sözlerdi. Sıcağı sıcağına söylediklerim bana yakışmadı. Ama ortada bir emek hırsızlığı var. Verilen yanlış penaltı sonrası maalesef 3 puanımız çalınmıştır. Takımımızın sahada nasıl mücadele ettiğini herkes gördü. Artık ben de böyle açıklamalar yaparak bu mücadeleyi gölgelemek istemiyorum. Çünkü bazen kişisel görüşlerim yanlış anlaşılıyor ve hem bana hem de takıma zarar veriyor. Mustafa Pek demek talihsiz bir sakatlık yaşadı ama tahmin edilenden kısa zamanda iyileşeceğini düşünüyorum. Teknik heyetimiz bir forvet istiyor. Yapılan görüşmelerin ardından takıma bir golcü alacağız. Yabancı sınırlaması gereği Drenthe transferi de gelecek golcüye bağlı. Listemizde yerli ve yabancı oyuncular var. Eğer yerli bir golcü alırsak Drenthe'yi de kadromuza katabiliriz. Guarejma konusunda artık son sözü hocamız Samet Aybaba söyleyecek. Hepimizin kişisel görüşü var ama yönetim olarak hocamızın vereceği karara göre hareket edeceğiz. Ay baba Kuarejma'yı kadromda istiyorum derse gerekeni yaparız. Evet Ahmet Durçevi ile telefonda yaptığımız görüşmede bunları söyledi. Özellikle Kuarejma'yı da e, sormak istiyorum size Sinan Engin. Eğer Samet Ay baba takımda görmek istiyorum derse gerekeni yaparız dedi Durçevi. E, teknik direktör aynı şekilde demin Ali, Aykut Alex örneğini verdiğimiz gibi patron odur. Ne derse olur. Yarın derse ki ben Alex'i istemiyorum. Faturasına katlanırım. Nasıl Samet Aybaba Koyarezma'nın katrosuna katlanıyorsa kötü giderse bu türbünler e, Koyarezma Koyarezma bağırır diye. Yani onun için ben sana korkunun necele faydası yok. Yani dolayısıyla Peki, Samet Aybaba istemiyor mi? Aybaba, efendim Samet Aybaba bilmiyorum. Samet olarak yani Samet Aybaba'nın onu isteyeceğini zannetmiyorum. Ben dün söylediğim gibi ben Koyarezma'nın bundan sonra Beşiktaş'ta forma giyeceğinin zor bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Peki arkadaşlarımız Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı Sayın Tamer Kıran'a da ulaştılar. Şu anda telefon attığımızda Sayın Kıran hoş geldiniz Deni Futbol'a. Teşekkürler, iyi geceler. Ee, öncelikle dünkü mücadeleden dolayı Beşiktaş'ı e, ve sizi kutluyoruz. Mustafa Pek demek için de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Öncelikle Mustafa'nın durumunu merak ediyoruz. Ne durumda genç oyuncu? Ee, Mustafa bugün yapılan kontrollerinde, işte dün geceki emar ve bugünkü tetkiklerden sonra e, ön, ön çapraz bağında 
e, kopuk oldu, tespit edildi. Kısmet olursa çarşamba sabahı ameliyat olacak. Ondan sonra da 4-5 aylık civarında bir e, iyileşme sürecinden ardından tekrar inşallah bizlerle birlikte olacak. Peki e, Sinan Engi de programda sıkça söyledi. Şöyle bir tereddütü var. Özellikle bu sezon için e, hakemlerin Beşiktaş aleyhine daha kolay düdük çalabileceğini söylüyor. Siz Beşiktaş yönetimi olarak böyle bir tedirginlik içinde misiniz? Hayır, hayır kesinlikle değiliz. E, çünkü e, yani neden böyle bir şey yapsınlar? Neden böyle bir cesaret içerisinde olsunlar? E, bana böyle bu sorulara cevap vermek mümkün değil. Ben ön yargılı olacaklarını, e, kasıtlı olarak bir şey yapacaklarını hayır, hayır. olarak söylüyorum, düşünmüyorum. Tamer Bey öyle, öyle söyleyeyim. Beşiktaş'a daha kolay çalıyorlar dedim. Yani Beşiktaş'a daha kolay, daha geçmiş geçen sene, ondan önceki sene, ondan önceki sene en çok kırmızı kart gören Beşiktaş takımı Hı -hı. baktığın zaman. Yani Beşiktaş'a karşı onun için bunun e, şu an Zekeriya Alp'in MHK başkanı olması, Yıldırım Demirören'in aynı şekilde federasyon başkanı olması bir, bir bilinç aldı. Yani işte ben Beşiktaş'a... E, pozitif bir karar verirsem işte bak eyyam yapıyor gibi düşünce olabilir mi diye. Amacımız bunların önünü kesmek. Yani Bülent evet. Yıldırım mesela. Yani sen bu penaltıyı sen vermiyorsun. Türkiye'nin üç numaralı hakemisin. En iyi hakemlerinden bir tanesisin. Yara hakem bu penaltıyı veriyor. Dolayısıyla yani bunu niye veriyor? Neden veriyor? Yani Bülent Yıldırım emin olmadın. Bunun için söylüyorum benim. Benim tereddütüm bu. Daha bu ligin ikinci haftası. Daha çok yüksek tempoda maç olacak. Onun için ben bunun geçmiş açısını çektiğim için Beşiktaş'a çok kolay e, kararlar veriliyor. Ondan dolayı benim tereddütüm. Yani bu sene verilecek, önümüzde verilecek gibi düşüncemden dolayı değil. Buna e, Beşiktaş taraftarı olarak ve şu anda görevdeki faal Beşiktaş yönetim kurulu üyesi olarak e, bu düşünceye ben de e, katılıyorum geçmiş için. Bununla ilgili birçok örnekleri görebiliriz. Evet. Ee, ama inşallah bu sene böyle olmayacak. Dün akşam son olarak kalacaktır. Ümidi içerisindeyim. Peki efendim bugün Sayın Nurçevi ile de telefonda bir görüşme yaptık. Bir röportaj yaptık. E, Tabi Mustafa Pek demek sakatlandıktan sonra bir forvet ihtiyacı doğdu Beşiktaş'ta. E, bu yöndeki arayış, arayışlarınız ne durumda? Eğer ki yerli bir forvet alırsak... Dirente'yi tekrar gündemimize alabiliriz dedi e, Sayın İkinci Başkan. Ama yabancı bir e, oyuncu alırsak yabancı sınırlaması sebebiyle Dirente'yi gündemimizden çıkarabiliriz dedi. Bu arayışlar ne durumda? Bugün bazı isimler de ortaya atıldı. Şimdi e, Türkiye'de transfer 5 Eylül'de bitiyor. Evet. Avrupa'ya Avrupa'nın birçok ülkesinde e, 31 Ağustos'ta bitiyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz hafta ve önümüzdeki hafta transfer e, yapabiliriz. Ee, dün geceden itibaren arayışlarımızı hızlandırdık. Ee, çeşitli görüşmelerimiz, düşüncelerimiz var. Ee, bunları şimdi e, hayata geçirmeye çalışıyoruz. A, B, C, D şeklinde planlarımız var. Evet. Bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz. En kısa sürede bitireceğimizi e, ve yeni arkadaşlarımızı takıma katacağımızı ümit ediyorum. Peki Necati bu isimlerden biri mi? Necati Ateş mi? Evet, evet. Necati Ateş. Ee, yok, hayır. Necati Ateş kesinlikle gündemimizde değil. Tamer Bey, e, Koerezma'yı bir soruyorum önce. Son durumu nedir? Yani Koerezma'da e, aynı bugün Bizim Ahmet Bey'in dediği gibi, beşer. yani Ahmet Bey'in dediği gibi Samet Aybaba'dan bir talep gelirse e, değerlendirir misiniz? Yoksa e, kesinlikle aldığımız duyuma göre indirim yapsa da oynatmayı düşünmüyorsunuz. Buna saygı duyuyorum idari olarak. Böyle bir düşünceniz nedir? Önce Koerezma ile ilgili bir anlatır mısınız bize tam? Valla şimdi e, Koerezma ile ilgili çok anlatıldı, çok yazıldı, çok çizildi. Evet. E, bilemiyorum şimdi Beşiktaş yöneticisi sıfatıyla bunu burada açıklama yetkim, hakkım var mı ama ben e, salı günü bugün, pazartesi geçen hafta salı günü nihai olarak Koerezma'ya menajeri vasıtasıyla bir teklif yaptım. Evet. Yaptığım teklifin de e, yaptığımız teklifin de çok makul ve kabul edilebilir bir teklif olduğunu düşünüyordum. Ancak iki saat içerisinde yapılan iki görüşme neticesinde bana e, bize e, hayır cevabı iletildi. Dolayısıyla Kovalevma tarafından e, hiçbir şekilde bir e, işbirliğine bir e, işbirliğine gidilmeyeceği çok net olarak ortaya kondu. Koerezma ile ilgili bunu söyleyerek sanki bütün problem maddiymiş gibi evet. e, algılanmasın lütfen. Evet, maddi, maddiyatı çok e, ciddi bir külfet. 
bize maliyeti yıllık olarak 5 milyon, 4,5 milyon euroya yakın. Bizim 22 milyon euro civarında e, tutmayı planladığımız Bütçe. Kon, e, takım bütçesinde 4,5 milyon euro çok büyük bir rakam. Doğrusu. Dolayısıyla e, maliyeti bir küfet doğrudur ama Kovalezma ile ilgili olarak konu sadece mali değildir. İdari, ee, evet. Şu anda açıklayamam ben bunları. Ee, konuğum itibariyle açıklamam gerekiyor evet. ama olay sadece maddi değildir. Ee, Kovalezma'nın performansı geçtiğimiz iki yıllık performansı ortadadır. İlk evet. yıl geldiğinde iyidir ama ikinci yıl ortadadır. Ee, üç maçta bir kart gören bir oyuncudur. Bütün bunları alt alta üst üste koyduğumuzda e, Kovalezma e, Beşiktaş takımı için faydalı olacağını teknik heyetimiz düşünmemektedir. E, o zaman biz de yönetim de... olarak teknik heyetin bu görüşüne e, katılmaktayız. Dolayısıyla da duruşumuzu ilk günden beri aynı şekilde sürdürüyoruz. Yani Kovalezma mesela dese ki evet ben bütün teklifleri maddi olarak veya idari olarak da e, kabul ediyorum derse yani işte disiplinsizliği var bir takım şeyleri var. Ben son derecede hak veriyorum. Yani o görüşünüzde yani şey davranışlarından takımın içindeki tutumundan dolayı da e, bir peki oynatmak e, böyle yani oynatır mısınız? Yani kadroyu alır mısınız her şeyi kabul etse bütün söylediklerinizi? Bu soruya bir soru cevap vereyim. E, dün akşamki takımı seyrettiniz. Seyret. 11 kişi on, e, nasıl mücadele ettiğini gördünüz. Aynen. Doğru. Kovalezma bize o şekilde mücadele edeceğinin taahhütünü vermeli. Doğru. Evet, artık bence her şey maddi değil yani. yani her şey maddi. Değil. Burada yani Beşiktaş yönetimi ona bakmıyor. Ben, yani hala transfer açısından. Bir daha bir dakika rahatsız. Başka bir şey Bitireceğim şimdi tekrar. Şimdi e, peki diyelim ki Kovalezma hayır dedi ben oturacağım A2'de idman yapacağım. Parasını ödeyecek miyiz yine? Ödeceğiz. Şimdi kontrat olarak bir yıllık daha kontratı evet. var. Parasını e, ödemek durumundayız. Ancak 28 yaşında bir oyuncu e, bir yıl top oynamadan A2'de de itmanlara çıkmıyor bu arada. Yani A2'de çıkmayı Aynen, reddetti. Tek evet. e, kendisi tek başına düz koşu yapıyor. Evet. E, dolayısıyla 28 yaşında bir futbolcunun e, bir yıl top oynamadan e, geçirmesi e, onun ileriki yıllardaki e, değerini ciddi anlamda sıkıntıya sokar diye düşünecektir. Bunun farkındadır diye düşünüyorum. E, dolayısıyla e, transfer mevsimi sezonu bitmeden bir çözüm bulunacağına inanıyorum. Kendi Tamer Bey siz kendisiyle hiç görüştünüz mü yoksa menajeriyle mi görüştünüz? E, genelde menajeriyle görüştük. Ancak bundan bir ay kadar önce e, bir cuma günüydü. Ee, çok açıklıkla ve samimiyetle anlatıyorum size. Evet. Ee, görüşmek üzere ben de birleştik. Ben maalesef gene Beşiktaş'la ilgili bir iş için e, bir yere gitmem gerekti. Evet. Ve e, görüşmeyi cumartesi gününe erteledik. Evet. Cumartesi günü sabah telefon e, bana geldi ve Kovalezman'ın görüşmek istemediği söylendi. Ben de tamam dedim. Peki röportajında şöyle söylüyor Kovalezman. E, isimle verebilirim Fanatik Gazetesi'nde. Maç günü çıkan röportajında diyor ki yönetim kesinlikle benimle görüşmedi. Ben e, fakirliğin ne olduğunu bilirim. E, kalmak istiyorum. İnönü stadını çok özlerindir. Yani e, peki neden siz görüşmek isteyip, isteyip de o görüşmüyorsa neden bu tarz açıklama yapıyor? Fakirliğin ne olduğunu bilir ne demek? Daha az her şey, bak her şey maddi değil. Bir de diyor ki yani Açıklamalar Tamer yanlış Bey, o zaman. Hayır, Yalan, bir, bir de, de, de, de. Ama Kovalezman'ın maddi olarak indirim yapması çözüm değil. değil ki, bak, Bazı idari yapıyor. işler var. Gidiyor, gidiyor geçen sene iki ay gelmedi mesela. Bak zaman yani. Onun için bir takım Saygısız şeyler var öyle mi? Mesela Tamer Bey bunu biliyorum bilmiyorum. En son geçen seneki Eskişehir deplasmanında mesela Mustafa Pekdemet bir hata yapıyor falan. Otobüse gelmesin diyor. Biliyor musunuz Tamer Bey onu siz? Yok ben şimdi duydum bunu. Hayır. Pek Tabii. Gelmiyorum peki. Mustafa Pekdemet gelmesin otobüse demiş. Evet. Birebir doğru yaşanan. Demek ki de gelmiyor musun? Geliyor canım. Gelmesin otobüse, gelmesin otobüse demiş. Almayın falan. Yani bunları Abi. yapıyormuş. Hani Peki o tarz söyle. Q7 meselesi anlaşıldı. Kovarejma e, e, Sinan Engin'in bütün gayretlerine rağmen e, maalesef parasını alacak ama Beşiktaş'ta olmayacak. Gözüken o. Ben şimdi konuyu dün, dünle bağlantılı bir yere getirmek Tabii. istiyorum. Tamer Bey'i e, tanıyorum. Açıklamalarım daha önce de hep ben sağduyulu gördüm. Bir yöneticiye, bir Beşiktaş öncesine yakışan bir tavırda gördüm. Hakikaten öyle evet. Ve kendisine Hiç. bu açıdan sormak istiyorum. 
Kendisinin de dostu olan Ahmet Nur Çebi'nin dünkü açıklamalarını nasıl değerlendiriyor? E, dünkü açıklamalarında hangilerinden bahsettiğinizi... Burak Yılmaz'ı Burak Yılmaz'ı futbolcu demeye utanıyorum. Burak Yılmaz bir hırsızdır gibi yani açıklamalar. Emek, emek hırsızlığı vardır Burak dedi. Burak Yılmaz'ı emek hırsızdır Ama dedi. bugün de bize yaptığı açıklamada evet. bana Ama yakışmayan dünkü... bir açıklamada dedi. Evet. Onda Ama söyleyeyim. yani sen de şimdi tam olarak yani konuşuyorsan... <gülüyor> Bak, Bak, eğer bir gazeteci görüştüğü kaynakları fazla şey olursa da biz kibarca konuşuyoruz ama senin de bu geçen haftaları eleştirdiğim bir gazeteci oldu. Görüştüğü kaynaklara bağımlı olan, görüştüğü kaynaklara illa savunacağım diye bir gazeteci... Hayır, hayır savunma tamam. açısından değil. O da bir donedir. Doğru. E, tamam. e, Ahmet Dur Çebi böyle bir açıklama yaptı ama bugün de bize yaptı açıklama. Sadece bize yaptı açıklama. Ya da haber ya da Ahmet Sadece bize geçen yaptı açıklama seneki açıklaması. Da bunu da söyledi. Geçen yani. seneki açık, geçen haftaki açıklaması pardon. Ne dedi? Biz istemiyoruz Galatasaray taraftarında. Tamam. Yöneticileri dedi. İşte Yıldırım Nemirhan konusunda da topu tacı attı. Ne düşünüyor tam Ekran? Ben yönetim kurulu ikinci başkanımın her dediğinin arkasında dururum. Bu benim e, yönetim kurulu birlik, beraberlik, dayanışması anlayışım gereği böyledir. Dolayısıyla evet. Sayın Çebi'nin hiçbir açıklamasını açığa düşürecek, onu bir zorla bırakacak hiçbir şekilde bir konuşma, bir görüş bildirmem. Ee, dolayısıyla e, bu konudaki görüşüm bu yönde. Yani... Dün akşamla ilgili olarak bir şey söylemek istiyorum. Evet. Ee, konu iyi oldu buraya geldi. Ee, dün akşam e, sizin programınızdan bana bağlantı yapılmak istendi. Kameralar biz de çekmiş. o sırada evet biz de o sırada e, hastanedeydik Mustafa Pektenek'le ilgili olarak. E, açıkçası zaten gerginiz, zaten üzgünüz ve bir de hastane ortamı. Evet. E, ben telefonda telefona katılmak, e, programa katılmak istemediğimi söyledim. O sırada da yanımda Sayın Nurçevi oturuyordu. Sayın Çevi'ye dedim ki Ahmet abi sen katılmak ister misin? O da bana hayır ben de uygun değilim, ben de müsait değilim, iyi hissetmiyorum dedi. Fakat bu programınıza maalesef yanlış yansımış anladığım kadarıyla. Çünkü bugün öğrendiğim kadarıyla e, benim programa katılmamı Ahmet de istemedi şeklinde yansımış. Bu Neyse. da doğru değildir. Bunu da düzeltmek evet. isterim. E, kesinlikle böyle bir e, şey olmaz. Kaldı ki yani biz hepimiz e, yetişkin, olgun, e, medeni insanlarız. Kimin nereye çıkacağına herkes kendisi karar verir. E, dolayısıyla e, bu şeyde yanlış anlaşılmayı da düzeltmek isterim. Peki bu e, bizim tarafımızdan gerçekleşmiş bir yanlış anlaşma olduğu için biz kendi adımıza e, özür dilerim. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'ın Koerezma ile ilgili ciddi bir teklif oldu mu? Şimdi e, kontratı devam eden bir oyuncuya teklif e, yazılı ciddi teklif yazılı yapılır. Evet. E, bir kulüp diğer kulübe sizin şu futbolcunuzla ilgileniyoruz. Bunu bize satar mısınız? Dedi şu bedelle verir mi? Dedi satar mısınız? Gibi bir talep gönderir. Ee, Galatasaray'da bir Galatasaray'dan bize gelen hiç böyle bir şey olmamıştır. Ama İlhan ee, Barış Takaşı konuş, konuşuldu. konuşuldu. E, Tamer Bey. Yapılan haberler vasıtasıyla olmuştur. Dolayısıyla öyle ciddiye gelen öyle bir e, ciddi şekilde konuşulmuş, görüşülmüş bir şey yoktur. Peki sizi Galatasaray'dan şu anda istediğiniz bir futbolcu var mı? Necati Atış sorduk ama yok dediniz. E, Golcu mevkiyi bugün soralım, Baroş ve Sercan'ın da istedi. İlhan Baroş, Beşiktaş'a yararlı olmaz mı Tamer Bey? Bu çok teknik bir konu oldu Rasim Bey. E, bunu e, hocam ama yani İlhan yani Baroş, Kovarejma takası bence hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın hem de iki futbolcunun da lehine olur. İlhan Baroş, Beşiktaş'a teknik olarak faydalı olmaz. Batuhan da ondan daha iyi durumda. Almeyde de ben sana soruyorum. Üçüncü santim. Ama yani Baroş, ben Baroş. Başka bir şey söyleyeceğim. Ee, evet. Ahmet Nurçebi geçen hafta bağlandığında Galatasaray'dan böyle bir teklif geldiğini söylemişti. Doğru. Yani böyle Samet bir şey. Baba da evet, Samet abi. Zaten. Neyse. Yani ben ona şey yapmak istemiyorum da e, Türkiye'den almayı düşündüğünüz oyuncu var mı? Veya transferi kaç oyuncuyla kapatacaksınız? Ve Deren e, şey ne oldu? E, Derente miydi? Derente transferi. Derente yani. Hollanda oyuncunun transferi. Derente e, dün akşamki e, sakatlık e, üzücü sakatlık sebebiyle az, e, bir müddet beklemeye alındı. Evet, Santifor'a e, Santifor'a e, hocamızın, teknik ekibimizin e, tam 
bir kararını e, hangi bölgede ihtiyacımız var e, yeniden bir gözden geçirmek istediklerini bize söylediler. Dolayısıyla o şu anda askıda. E, bunlar içinde görünen o ki e, mutlaka bir santrofor ihtiyacımız var. Yani e, Mustafa'nın e, evet. yokluğunda faydalanabileceğimiz. Bunun haricinde e, çok da fazla baktığımız bir e, şey yok şu anda. Bir evet. alternatif Fer yok açıkçası. Fernandez, Almeida zaten hep kalıyor. Almeida da muhtemelen kalacak. Mukavelesi var zaten. Öyle bir e, hani gitmek istiyorlar falan gibi bir, bir takım Samit şeyler. Işte, evet istedim. yani öyle bir şey vardı ama muhtemelen kalacak. Kalacak mı Almeida? Valla şimdi e, prof, futbol profesyonel bir oyun. E, futbolcular hepsi profesyonel. Kontratı olan o futbolcu benim kontratım var bir yere siz istemediğiniz zaman ben bir yere gitmem diyor. Evet. Kontratı olan bir oyuncu <gülüyor> e, siz istediğiniz zaman da ben gideceğim dememeli. Doğru. E, dolayısıyla biz bu açıdan bakıyoruz. O açıdan çok bir sıkıntı görmüyorum. Peki e, hafta içerisinde özellikle sizin Kuarejma ile yaptığınız e, para ücret görüşmesinde bir miktarını düşmesini istemişsiniz. Sonrasında hatta bir miktarını da e, siz cebinizden, kendi cebinizden karşılayacağınızı e, söylemişsiniz ama Kuarejma bunu da kabul etmemiş. Bu duyumlar doğru mu Sayın Kıran? Doğrudur. Peki e, fiyat söyleyebilir misiniz? Mesela 275 bin euro e, kadar Kuarejma'dan indirim istemişsiniz. Siz de herhalde yanlış hatırlamıyorsam 750 bin euro kadar da kendi cebinizden e, bu miktarı vermek istemişsiniz. Bu fiyatlar doğru mu? Bunlar çok özel bilgiler. Ben bunlara yorum yapmayayım müsaadenizle. Tamam, Peki, Tamer Bey daha fazla zorlamıyor. Tamer, ee, güzel konuştu. Kuarezma, Yok. bir şey söyleyeceğim. Kuarezma Beştaş'ta bu sezon forma giyer mi sizce? Hayda. <gülüyor> Allah Sinan Sinan Bey, Sinan Bey, Sinan Bey, Soruluyor. <gülüyor> Sinan Engin, Tamer Bey aslında Sinan Engin gerçekten Beşiktaş lehine mantıklı bir şey söylüyor. Bu para zaten verilecek. Bu adam affedersiniz en ağır tabirle söyleyeyim. İlk i̇şte. umursuz bir oyuncu bile olsa ki hani abartarak Hı -hı. söylüyorum bu adamdan istifade etmek lazım. Evet, Samet Hoca bu adamı ben suyunu çıkarmak Samet lazım. Samet Hoca diyor. da onu halleder. Sorular soruyor. Yani ben Samet Hoca'nın onu hem fiziken, beynen, idare yönden de Ama dün de dedin ki halleder. 8 hafta kendine gelemez artık kolay Hayır, bir defter kapatmış. Hayır. Şey açı var. Ama ne olursa olsun parayı ödeyeceksen Rasim 5 öldükten sonra transfer bittikten sonra bu benim oyuncum. Dursun kenarda kulübede olsun atarsın oyuna. İnanıyor ha, ama... özledim diyor. Sence peki uydurma mı yoksa hakikaten inanıyor mu? Efendim? İnanıyor özledim diyor. Ya özlediyse dedim bak şimdi Beştaş yönetimi doğru yapıyor. İdari olarak İki, bazı sıkıntılar var. Bilat, Bakın Kuarezme ile ilgili takım arkadaşları ile ilgili var. Bazı şeyleri anlatamıyoruz. Tamer Bey de biliyordur. Yani çok fazla sevilmiyor takımın içinde de. Yani bunlar doğru bazı şeyler yapılıyor. Yani yanlış yapılsa söylerim diye. Ama ben diyorum ki parayı ödeyeceğiz. Başta ha takımı bozar. O diyor. Ama ben diyorum ki takımı bozmaz. Siz orada çok aklı başında iyi bir yöneticisiniz. İş adamısınız. Samet abi ben çok iyi tanırım. İlk transferinde de Samet abinin ben hem antrenörlüğüne hem kişiliğine futbol bilgisine kefil olduğumu da söylemiştim. Kendisi de zaten devamlı görüşüyorum. Onun için Samet abi onu da çözeceğini düşünüyorum. Ve Kovarizman'ın teknik olarak da ya yani çok faydalı da olabileceğini çünkü önümüzdeki sezon Tamer Bey transferi var. Dolayısıyla o da iyi oynamak isteyecek. Doğru. Kendini göstermek için. Yani bunları da gözden alalım. Kenarda kalırsa parayı ödeyeceğiz. Bari yani bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> Biz burada yönetim olarak sadece işin maddi boyutuna bakarız. Maddi Doğru. boyutu bizi ne kadar zorlar. Çünkü biz Geldiğimiz günden beri bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki futbolcu alacaklarını gününde ödemeliyiz. Doğru. Ödemek zorundayız. Futbolcunun alacağını gününde ödemezsek futbolcu sahaya çıktığı zaman aklı başka yerde olur. Performansını sahaya yansıtamaz. Biz bunun için bir bütçe yaptık ve bu bütçeyi aşmamak, aşmamayı hedefledik. Dolayısıyla biz bu o zaman işin bütçe tarafına, mali tarafına bakarız. Kuarezma'yı idare etme, Kuarezma'yı yönetme, onu oynatma tamamen Sanat Hoca'nın işi olur. Ve, ben, ve biz onun teyidini Sanat Hoca'dan almadan kesinlikle böyle bir harekete kalkışmayız. Evet. Peki e, son sorular olsun. E, kombinelerde %10 indirime gittiniz. Şu ana kadar bir rakam söyleyebilir misiniz? E, Galatasaray derbisine kadar kaç tane kombine sattınız? E, 10 bine yakındı. 9 binler civarıydı galiba. Bravo. 9 binler civarıydı. Bravo. Geçen sene 4 bin veya 4 bin 500 satmışız. Vay Bu be. sene e, şu anda e, onu iki katı e, yapmış Bravo. durumdayız. 
Ceza forma satışı öyle. Geçen gün e, Metin Albayrak arkadaşımız açıkladı. 45 bini geçmişiz. E, bu anlamda baktığımızda gerçekten kulübümüz adına e, iyi şeyler oluyor. Peki. Şimdi Tamer Bey dün akşam itibariyle Galatasaray maçında Beştaş taraftarı da gördü. Uydurup bir penaltıyla 3-3 oldu. Beştaş'ın hiç hesaba katılmıyordu. Galatasaray şöyle takım, böyle takım hepimiz diyorduk. Yani işte oyuna giren oyuncularını söyledik. Burak gol kralı, Abramat 8 milyon. Bize de Batuhan'la şey oyuna giriyor. Mehmet Akgüz. Yani buradan baktığın zaman bile önemli bir kalite farkı görülüyor. Dün Beştaş taraftarının e, tamamıyla bir e, gönlünü büyük, önemli bir şekilde kazandınız. Hem yönetim olarak hem futbol takımı. Özellikle ben Samet abi adına da çok sevindiğim için. Tabii. Sizin Son yani söylemek istediğiniz camiaya, taraftarlara vermek istediğiniz mesaj nereye abi? bir söylerseniz en son ondan sonra size veda edelim. Doğru yok değil. <gülüyor> Yönetim yaklaşımımız, teknik ekibimiz, futbolcumuz, dün akşamki güzel oyun, doğru yolda olduğumuzun ilk göstergeleri, ilk kanıtlarıdır. Evet. Bir de eskilerle yenileri birleştirerek gençlerle tecrübeleri bir araya getirerek yeni bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Günü kurtarmak için iş yapmıyoruz. Uzun bir yürüyüşteyiz. Geleceğin Beşiktaş'ını oluşturmaya çalışıyoruz. Biz bu sene bu takıma iki tane genç oyuncumuzu monte edebilirsek büyük iş yapmış sayacağız kendimize. Evet. Önümüzdeki sene iki oyuncu daha dediğimiz zaman bir anda Beşiktaş takımının iskeletini iki sene içerisinde oluşturmuş olacağız. Parayı har vurup harmanla vurmayacağız. Ekonomik dengeleri daima gözeteceğiz. Vallahi... Bunları yapmak zorundayız. Aksi halde Beşiktaş'ın yapacak başka hiçbir şey yok. Bak Tamer Bey ben 100 bin euronun 8 saat kavgasını yaptım. O Dunez'e kulübüyle yani şeylerle, menajerlerle 800-900 bin euroydu benim dönemimde tavan. Ama işte Korezma şey ne o? Olosko 800 bin euroydu mukavelesi. Sonra bir baktım 2 evet. oldu. Ben Sivok'la Zapo'yu aldığım zaman 750 birisi 800'dü. Sonra arkasından Ferrari alındı 2,5 milyon euro maaşla. Yani biz çok şeylerle orada mücadele ettik. Çok bilirlerin hesabını çok yaptık. Benim 2007-2008 döneminde bırakmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi Parası. her gün para. En son bana Delgado dedi ki ben Delgado para istiyor devamlı. Cuma diyorum. Dönüyorum hep Cuma. En son Delgado ya bu Cuma hangi Cuma dedi. <gülüyor> Tercüman korkuyor. Tercüman korkuyor söylemeye bana. Ya, ya ben bunu tercih et et ne söylüyor ya dedi. Bu. Ama 3-4 defa geldi gitti. Yani onun için evet. bu Ondan sıkıntılı, nasıl, nasıl o sıkıntılı günleri, peki? sıkıntılı günleri ben çok yaşadım. Orada siz bir şeyin başındasınız. Yani Sevgili Sinan Engin, senden sonra mı şey, açıldı? Evet. Biraz ben önce. şampiyonluktan sonra, ikinci şampiyonluktan sonra en az 100 milyon eurodan fazla bir Portekiz grubu geldi. Ondan sonra işte falan filan neyse evet. yani şampiyonluktan söylemek istedim. 2009-2012 arası. Siz orada, az şey anlatmak için söylüyorum yani Tamer burada. Siz oradasınız, bütün AŞ'ye... Benim dönemimde bir tane FIFA'lık olduğum yabancı oyuncu yok. Hepsini anlaşarak yolladım. Bir tane evet. şey yok. Zapo'nun bile, Tamer Bey, Zapo'nun bile menajer ücreti bile yok. Ama millet öyle anlattı ki, bunlar şöyle alındı, böyle alındı. Bilmem. Ben anlamayız. Siz bu işin başındasını anlıyorsunuz. Her şeyi biliyorsunuzdur. Yani söylemek istediğim, Anladım. benden evvel, benden, zaten söyledi geçenlerde, Samet abiyle karşıladık. Senden sonra dedi, furya olmuş dedi. Yani ben, doğru. 5 saat, inan bak, 5 saat Holosko'nun, Ertuğrul Soğancıoğlu da vardı. Yıldırım Başkan anlaşmıştı kulübüyle. 5 saat kavga yaptık. 800 bin euronun kavgasını ya. 800 bin euro veremem de çıkamam dedim. 5 saat de odada Ümraniye'de. Yani biz bugünlerden geldik. Maalesef ama dediğim gibi e, şimdi de aynısını yapıyorlar. Bu iş çok zor. Bu işi her şeyden önce futbolcuyla uğraşmak çok zor. Futbolcuyla hele para işi olduğu zaman çok zor. Allah yardımcınız olsun. Taraftar buradan bilsin diye söylüyorum. Çok önemli bir iş, işle uğraşıyorsunuz. Yani Beşiktaş'ın bütçesi, mali bütçesi belli. Onun için Beşiktaş taraftarı ben ilk günde söyledim. Size sonuna kadar sahip çıksın. Çıkmak zorunda. Çünkü bu taşın altına siz eliniz değil vallahi kafanızı soktunuz. Onun için tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bir de sizi, herkesin içi rahat olsun. Yani sizi bilhassa ben aynı şekilde yani abiniz arkadaşlığından falan değil. Sizin de konuşmalarınız, davranışlarınızdan çok şeyinizden. Ee, çok e, olumlu şeyler ve Beştaş camiasında da öyle bir pozitif bir e, şey görüyorsunuz e, gıyabınızda sizde. 
Çok teşekkürler. Vallahi herkesin için rahat olsun. Tekrar ediyorum. Taraflarımız takımı desteklemeye sürdürsün. Aynı dün akşamki gibi. Evet. Çünkü başarı için herkesin ortak çabası şart. Evet. Ortak çaba olmadan başarıya ulaşamayız. Ama... Taraflarımız için rahat tutsun. Doğru yoldayız. Doğru. Zann- e- dün akşamki oyunu gördük. Zannetmesinler ki her şey dillik gülistanlık diyerek kenara çekildik. Hayır. Bir taraftan da eksikler nedir? Daha iyi nasıl yapabiliriz? Hangi açıkları nasıl kapatabiliriz? Bunun çalışmasını inanın gece gündüz yapıyoruz. Tamam. Ve 15 gün içerisinde de en iyi şekilde bu kadroyu tamamlayıp lige süreceğiz. Tamam Peki. ediyorum. Bağlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Buradan bütün kulüpteki yönetici arkadaşları da örnek olsun. İyi güzel her şey anlatılıyor. Çünkü yalan yanlış, senaryolar yazılmıyor. Şöyle oldu böyle oldu. İşte net birinci ağızdan bütün bilgileri aldık. Teşekkür ederiz her şey için. Peki teşekkür ederiz. Teşekkür. Çünkü e, yanlış anlaşılmadan dolayı da biz e, kendi adımıza sizden özür dileyelim ve iyi geceler dileyelim. Hoşçakalın. Teşekkürler. Iyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Özellikle e, Rasim Ozan Kütahyar, Beşiktaşlı taraftarlardan size e, bazı e, sorular geliyor. Çünkü Nasıl? geçen haftalarda e, Rasim Ozan Kütahyar'ı bizi çok incitti. Özellikle Beşiktaş'ın küçüldüğünü ve farunliğini göstererek <gülüyor> şeklinde sorular <gülüyor> var. Ahmet Çakar yaptı ama şunu şöyle söyleyeyim. Ben dün bizim Galatasaray'a da burada e, kameradan hitap ettim. Yani Beşiktaş bir Eyüp spor değil, bir Beykoz Hı-hı. spor değil, bir Kartal spor değil. Bunu böyle göremezsiniz diye. Ama Beşiktaş da kendini öyle görmemeli. Yani Beşiktaş kendini bu hale getirmemeliydi. O açıdan, o aslında bir kamçılayıcı bir şey. Ben senelerce Beşiktaş'ta oturdum. Evet. Beşiktaş'ta olmamakla beraber Beşiktaş'a bir sempatim vardı. Yani mesela an- antipatim yoktu. Ve Beşiktaş... Şöyle yönelik hakikaten kamçılayıcı, kamçılayıcı anlamda ben onu evet. söyledim. Yani evet. Beşiktaş vefa da bir dönemin önemli takımıydı. Bazı, Bazı hatalar yapıldı. Bir, Göztepe bizim evet. Göztepe. Benim İzmirli Göztepe. Amatör yap- gübedeydi ya. Senin de yapmış olduğun bir bağlantı mesela birisiyle. Soru sordum bir şey. Bak ne kadar güzel. Yarım evet. saat 45 dakika harika bir şekilde soruları cevap. Her kulüp başkanı bu şekilde yaparsa ne sert yorumlar olur ne uydurma yorumlar olur. Atmasyon yorumları olmaz. Harika. Herkes bağlansın. Yumuşakça anlatalım. Bak ne güzel. Her şeyi açıkladı. Kuarezma sorunu sadece şey değil. İdari olarak da. Paradan ziyade idari olarak. Ama bir de bir ne var biliyor musun? Şimdi Kuarezma'ya da kızmamak lazım. Kuarezma da geldi geçen sene. Abi parası ödenmiyor ki. Tabii. O da istediği gibi hareket ediyor. Şu an yani. tıkır tıkır ödeniyor. Yani şu an işte ödenir çünkü niye? UEFA'ya Bak Cav Cav İlhan abinin var. bir lafı vardı. İlhan Cav Cav'ın. Ben Ankara gücünde oynuyordum. Gençler Birliği'nden e, futbolcadan o zaman iki misli daha fazla parlıyordu Ankara gücünde futbolcular. İki misli değil de iki misli daha yakın. Şey yani. Ankara gücünde oynarken evet. İlhan abi diyor ki ben bunu öderim ama gününde öderim. Pazartesi primi alırsın. Gençler Birliği'nde hiç değişmez yıllardır. Evet. Sen primi hak ettin, hak etmiş bir şeyin vardı mesela. Başka bir kulübe transfer ettin, arkandan da yollar. Yani İlan abinin lafı budur. Onun için ödeyemeyeceğin... Sizin paralar parayı... düzgün gelmez miydi o zaman? Gelmiyor, ya, hiç gecikir. Ödeyemeyeceğin paraların altına imzaları atmayacaksın. Ya bu Rasim, yaşam da böyle. Tabii, tabii, kredi tabii. kartın var, düşün. Kredi kartı devamlı harcıyorsun. Abartmayacaksın. Devamlı harcıyorsun. E sen şimdi 100 lira kazanıp 300 lira harcarsan, e ne olur 3 ay sonra kredi kartı... İşte Beştaş bunu yaptı. Ve dolayısıyla Battı. bugün bu sıkıntılar çekiliyor. Yani batman ama kurtulur. Bir şey olmaz. Beşiktaş'ın malları çok fazla. Toparlanır. Toparlanır. Kurtulur. Doğru işler yapılıyor. Doğru işler. Bak söylüyorum. En azından Beşiktaş şampiyon olsa da olmasa da fark etmez. Ama en azından doğru işler yapıyor. Dün akşamdaki beraberlik bu Beşiktaş taraftarı her şeyden önce bu yönetime büyük bir güven duydu. Yani en azından e, bunu da tekrar dile getirmiş olalım. Çünkü... Dün özellikle Galatasaray cephesi de Sayın e, Nur Çebi'nin açıklamalarını e, eleştirmişti. E, Sayın Nur Çebi de amacını aşan bir açıklama olduğunu bugün e, bizlere söyledi. En azından bunu kabul edip de e, bu şekilde diyaloğa girmesi de e, herhalde takdir edilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Bir gelişme daha oldu bugün sevgili seyirciler. Çünkü e, şike soruşturmasında e, soruşturmayı yürüten savcı Ufuk e, Elmerçan e, itirazda bulundu verilen cezalara ve e, bu itirazda tabii ki herkes Fenerbahçe e, cephesine odaklanmıştı ama sürpriz bir itiraz daha geldi. Bakalım hangi konuda Sayın Savcı itirazda bulunmuş. Şike davasının savcısı Ufuk Ermercan davanın gerekçeli kararı ile ilgili itiraz dilekçesini mahkemeye iletti. Savcı Ermercan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a daha fazla ceza verilmesi gerektiğini belirtirken Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'in de ceza almasını istedi. Hatırlanacağı gibi Şener, Şike davasından beraat etmişti. 
Savcının Aziz Yıldırım'la ilgili kullandığı ifadeler şöyle. Mahkemece 7 Mart 2011 günü oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe ve 9 Nisan 2011 günü oynanan Eskişehirspor Fenerbahçe karşılaşmalarında şike yapılması eyleminden dolayı suç tarihinde eylem suç olarak tanımlanmadığından sanığın beraatine karar verilmiş olup söz konusu şike eylemleri suç tarihi itibariyle dolandırıcılık niteliğinde olduğu ancak bilare yürürlüğe giren 6222 sayılı yasanın 6259 sayılı yasayla değişik hükümleri daha lehe olduğundan bu maddeye göre mahkumiyet kararı verilmesi gerekmektedir. Mahkemece birden fazla eylem nedeniyle, mahkumiyet kararı nedeniyle mahkumiyet kararı verilen sanık hakkında suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın güttüğü amaç, Yasada öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alındığında sanık hakkında eksik ceza tayin edildiğinden ve bu nedenle karar usul ve yasaya aykırı görüldüğünden bozulmasına karar verilmesi talep edilir. Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ile ilgili de itiraz edilirken Savcı Ermert Can Sivas Spor Fenerbahçe maçında teşvik gönderildiği gerekçesiyle Şener'in cezalandırılmasını istedi. Bu talepler sanıkların itiraz dilekçeleriyle birlikte Yargıtay'a iletilecek. Sevgili seyirciler, Savcı Ufuk Ermercan'ın itirazı bu yöndeydi. Tabi Fenerbahçe'ye yönelik bir itiraz bekleniyordu ama Trabzonspor Başkanı e, Sayın Sadi Şener'e e, yönelik bir itiraz beklenmiyordu Rasim. Sen de bir hukukçusun. Yo. Şimdi bu itiraz ne anlama geliyor diye soracağım. Ama bir de Savcılar talep eder, savcılar Hı -hı. iddia eder ve talep eder. Savcılar iddia ve talep etmesi illa o suçu, ya savcı şunu düşünmez, savcı hakim gibi hangisinden düşünmez. Savcı der ki, yani milyonda bir bile şüphe görse iddia eder, Sav talep eder, hakim onu değerlendirir. Dolayısıyla ben Savcı Şener'e bir ceza verilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Aziz Ama Sivas Kofer Abahçı maçında Aziz... teşvik diyor ve orada da organize bir suç olduğunu söylüyor savcı. 14 ben, hani o Nisan yani mahkeme değerlendir. Artık bu konuda da konuşmak istiyorum. Evet. Aziz Yıldırım'ın da cezasının az olduğunu çok olduğunu da düşünmüyorum. Az olduğunu da düşünmüyorum. Ee, artık bence dedim ki 3 Temmuz'dan bir, bir, bir sene çok konuştuk. Yargıtay Yargıtay kararını verir. Ondan sonra da Peki ne zaman gelir. karar verecek Yargıtay? 2013 gelmeden karar verir. Bir Eylül Ekim e, sözü duymuştuk sizden daha önce. Yani 2012 içinde karar vereceğine eminim. Eylül Ekim dedim. Belki Kasım olur ama 2012 içinde karar gelir. Peki bu karar, e, tabi sorulardan bir tanesi şu, federasyonun e, daha önce vermiş olduğu, kurullarının vermiş olduğu karar etkiler mi? Vay, onu bilmem, vay, o, o, o, o ayrı yani bir tekrar şey. Tekrar dikkat alır mı kurullar? Vay, ya da bir itiraz da mesela, Trabzonspor derse ki, Sportif. yargıdan böyle bir vay, durum çıkıyor. UEFA bir şey yapabilir mi onu bilmiyoruz. Bitti, UEFA boyutu kapan tamamıyla burada. Hukuksal yargı boyutu kapandı. Yok UEFA boyutu kapandı, kapandı mı? Yani şampiyonlar liginden bir sene daha men gelmez mi? Hepsi bitti yok artık. Bitti hepsi bitti. O zaman tamam. Tamamıyla hukuksal yargıtay da ben 2012'de değil 2013'te falan 2012'yi devireceğini düşünüyorum. Yargıtay boyutunu. Bir de e, tabi o süreçteki sizin bazı hani, duyumlarınızı hatırlıyorum ben. Mesela Rasim Ozan Kütay yıl demişti ki Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da rahat. Bu sezon ceza almaz kesin ama dedim, sonraki, kesin dedim. sonraki yıllar ne olur bilmem. Bilmem dediğim şu UEFA'yı bilemiyorum. Şimdi mesela Sinan Engin UEFA'dan eminse tamam ama ben UEFA'yı bilmiyorum. Yani UEFA ya, Yıldırım işte Demirören başkana sormak lazım. Yani UEFA'da. Bir şey şimdi Fenerbahçe Spartak Moskova eledi. Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Ya bu Sonra yine bir var. telefon geliyor. Şimdi bir gelip ya size şey şampiyonluk almıyor. Bu, bu kadar basit. Şampiyonlar değil. Ligi şampiyonluğunu bile kazansa gider abi. Şey. Yani Rasim zaten bu sene bir sıkıntı yok. Sonraki yıllar. Ya, yıllar sen ne diyorsun? Bitti o iş. Bence o boyut kapandı. Peki e, Fenerbahçe'nin tabii çarşamba günü çok önemli bir karşılaşması var. Spartak Moskova ile 2000'in rövanşında karşı karşıya gelecek. Salih Acıvertler. E, acaba Fenerbahçe'de son durum ne sevgili seyirciler? Ona bir göz atalım ve programımızın son bölümünde çarşamba günkü maçı değerlendirelim. Fenerbahçe tarihinin en kritik virajında. 3 Temmuz'da antrenmanlara başladık. Bugüne kadar yarınki maç için aslında bütün bütün hazırlığımız, bütün kafamızın içindeki her şey yarınki maç içindi. Yarınki maç derken Spartak maçını kastetmiyorum bu anlamda. Yarınki maçtı esas olan bu maçı oynayabilmekti. Şampiyonlar Ligi ön eleme playoff turunda Spartak Moskova ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe çarşamba günü rövanş maçına çıkacak. Zorlu viraj öncesi Alex Krizi ile boğuşan Sarı Lercivertler turu geçecek skor elde etmesi durumunda Devler Ligi'ne katılacak. 
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Gaziantep Spor maçı kadrosuna yakın bir 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Kalede Mert'in görev yapacağı Fenerbahçe'de savunma dörtlüsü Gökhan, Yobo, Egemen ve Hasan Ali'den oluşacak. Kocaman'ın savunmanın önünde Christian ve Mehmet Topal'a görev vermesi beklenirken sağda Mehmet Topuz, solda Krasic, ileri ikilide de Kayt ve Sob'un forma giyeceği öğrenildi. Spartak Moskova maçının bir diğer önemi de Emanuel Emenike. Rus ekibinde forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu yarın İstanbul'a geldikten sonra şike soruşturması kapsamında savcıya ifade verebilir. Sevgili seyirciler Fenerbahçe çarşamba günkü karşılaşmaya odaklanmış durumda. Eğer ki Sarı Lacivertler 2-1'in karşılığında turu geçecek bir skor elde ederse Devler Ligi'ne adım atacak. Sinan Engin nasıl bir maç bekliyorsunuz? Çok kısa yorum alalım sizden. Çok zor bir maç. Çok zor bir maç ve dolayısıyla tamamıyla bir psikolojik savaşın olduğu bir maç. Yani Fenerbahçe'nin düşünebiliyor musun? Erken bir gol yediğini. Yani erken bir gol yediğini. Tamamıyla bir stres, kriz, e, risk alınacak. Tam sağa ucum, bütün oyuncularla aile çocuğum diyorsun ya. Risk alarak devam. Ondan sonra müthiş bir kontratak takımı, Emenikeli falan filan. Fenerbahçe'nin işi çok zor. Fenerbahçe mutlaka baştan bir gol atmalı. Yani ne olursa olsun ölü top, ölü top bir gol bulmalı. Oyunu kontrol altına almalı. Öteki türlü erken bir gol Fenerbahçe'nin tamamıyla e, dengesini bozabilir. Çok e, Bu maçın havası başkadır. E, Fenerbahçe'nin e, Antep maçında verdiği pozisyonları vereceğini düşünmüyorum. Yani Antep takımı Spartak Moskova'dan daha iyi bir takım değil. Spartak Moskova daha iyi bir takım, daha güçlü. Ama Fenerbahçe Avrupa maçları farklı oynar. Farklı da her şey dönünce. Farklı da düşünüyordur. E, daha kontrollü, daha dikkatli oynayacaklar ama bunun yanında da Hücum organizasyonunda iyi yapacak ve golü düşünecektir. Erken bir gol Fenerbahçe'nin e, turu e, kazanmasının en büyük avantajı olur. Erken mutlaka erken gol atmalı. Peki Fenerbahçe e, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa transfer yapar mı? Kaldırı yapacak. Güçlendirir mi? Fenerbahçe Şampiyonlar Nereye? Ligi'ne kalırsa muhtemelen e, orta sahaya bir tane transfer yapmak, Emre yap, tipinde mi? İki yapmak zorunda. zorunda. Emre tipinde mi? Ali tipinde mi? Sence, Bilmiyorum. Spart bir klas bir oyuncu Spart alacağım. Sparta'ya geçer mi sen? Almalı efendim. Sparta'ya geçer mi? Geçer mi Moskova'yı? Ben geçer diye düşünüyorum. İnşallah ben de istiyorum. Geçsin ama zaten bir şey söyleyeceğim seni Rasim'cim. Ee, çok para kazanıyor. Yani bu maçtan mesela geçmen demek nereden baksan e, 40 milyon euro. Yani en az. sezon yani sonuna kadar. Bile. Düşünebiliyor musun? İyi turlar atarsa. Yani, türbün gelirinden düşün. bile yani. Yani türbün gelirinden düşün tur bu puan falan. Ama öteki türlü işte 6 maç önce öteki türlü e, şampiyonlar ligine kalamasan da UEFA ligine kalıyorsun. Yine aynı altı maç oynuyorsun. Ama birisine hiç para yok. Hiç birisine para. Hiç, hiç para yok. Hiç yani, yani tamam. O evvel ilgili şey var, şey var, gişe var, gişe o kadar. Bir tek işe var, onun için gelen para yok. Onun için yani yani sen şu yarın iki maç, o, o yani, var mutlaka da şampiyonlar ligi kadar öyle maç, dolgun değil yani. 30-40 mily evet. milyon euroluk bir maç. Yani e, Fenerbahçe'nin e, bu turu geçmesi lazım. Her şeyden önce e, Alex krizi ve bu Mesela krizleri geride bırakmak doğru, için doğru. Fenerbahçe'nin bu turu geçmeye çok ihtiyaç var. Bakalım çarşamba gecesi ne olacak? Biz de temsilcimize başarılar diliyoruz. Umut ediyoruz ki Fenerbahçe turu geçecek skoru elde eder ve Şampiyonlar Ligi'ne gider. Mesela siz hiç düşünmediniz mi? Sinan abi. Yok, Türkiye ben Futbol Federasyonu. Yani hiç demediniz ya ben Yok Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsam. Nerede sen biz Beşiktaş'ta bir üç sene menajerlik yaptık ondan sonra Tepesine bize neler ya. uydurdular neler bu işler öyle bir şey yok. Öyle ben sadece şey. bak ben samimi söylüyorum. Şimdi Sinan Engin'le bu dönemde daha da samimi olduk. Sinan Engin'in mevki makam hırsı ben bir yere görmedim. Kalmamış yani. Belki de o kadar yıldırdılar Gerek ki. Yok. Doygun. Allah sağlık saat versin. <gülüyor> Oturalım, anlatalım. insanları e, güzel şeyler, objektif yorumlar yapalım. Ama, ama şu Twitter'cılar <gülüyor> küfür etmesinler. <gülüyor> küfür var mı? <gülüyor> Ahmet Hoca diyor ya bu dedi. Twitter dedi şeyleri. Twitter mı ne? Bir şeyleri. Pratikte bir şey. Anlatış yok. Bir şey anlamında söylüyor. Ahmet Çakar MHK Başkanı. Çakar Özellik inşallah gelsin Başkanı. Çakar. Ahmet Hocamız tabii Kanada'da sevgili seyirciler. Çok fazla Öyle mesaj attığınızı soruyorsunuz. Eksik olmayın. Gelecek, gelecek. Ahmet Hocamız gelecek. Kanada'da. Pazar günü beraberiz. Olacağız. Ee, kızının okulu için e, Kanada'ya gitti. Rasim Uzay Kütahya'da çok teşekkür ederiz. Ben Ayağınıza teşekkür sağlık. Sinan Engin ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler bu gece de e, size Ankara stüdyomuzdan seslendik. Önümüzdeki hafta pazar günü saatler 22'yi gösterdiğinde Beyaz Futbol'da tekrar karşınızda olacağız. Bu kez Ahmet Çakar da aramızda olacak ve hocamızın yolunda dört gözle bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.